Dobro dan in lepo pozdravljeni na mednarodnem sprotovnem posvetovanju z okrogljo IZO, ki smo ga naslovili knjižnica srce mesta, občanska znanost. Pozdravljeni. Strokovnim posvetovanjem mestna knjižnica Ljubljana nadaljuje v letu 2010 začeti cikl posvetovanj z naslovom knjižnica srce mesta. Že šesto mednarodno posvetovanje odpira temo občanske znanosti, mednarodnega gibanja, v okviru katerega se tisočih ustovoljcev v številnih državah z različnimi načini izberanja, komentiranja in analiziranja podatkov vključujejo v skupne projekte. Občanska raziskovanja postajajo vse pomembnejša pravzaprav zato, ker vključuje veliko število ljudi pri zbiranju podatkov v obsegu, ki ga posamezni raziskovalci oziroma ustanove ne morejo doseči. Občanska znanost tudi spodguja dvig znanstvene pismenosti v širši skupnosti, ker je pravzaprav vključnega pomena za raziskovanje in razumevanje ter promocijo znanosti. Posvetovanje bo imelo tri vsebinsko ločene programske sklope, okroglo mizo in dva odmora. Posvetovanje bo moderiral Rob Dižman. It's an honor for us to have guests from abroad among us. Good afternoon and welcome to the, on the International Expert Consultation Library, Heart of the City, Citizen Science. Nekaj teh posem uvodnih besed je bilo že izrečenih z moje strani, torej o tem, kje smo danes in o čem bo v današnjem dnevu tekla beseda. Sedaj pa k uvodnim besedam vabim še direktorico mestne knjižnice Ljubljana, magistrico Teo Zorko in pa kasneje magistrico Mateo Demšič, vodjo Odelka za kulturo mestne občine Ljubljana. Hvala rok, da si prebil let za me in da lahko nadaljujemo že v nekoliko bolj sproščenem vzdušju. Skratka, moja dožnost je, da vas prisrčno najprej pozdravim in vam izrečem dobrodošnico v mestni knjižnici Ljubljana. Vsem spoštovanim udeležencem in udeležankam današnjega posvetovanja Lepo pozdravljam v naši sredi gospo magistrico Matejo Demšič, vodi oddelka za kulturo pri mestni občini Ljubljana, gospoda Tita Nojbauerja, ministrstva za visoko šolstvo, znanosti in inovacije sektorja za znanost in gospoda Marjana Gulkona z ministrstva za kulturo, direktorata za kulturno deliščino. Lepo pozdravljam tudi vsi cenjeni predavatelji in predavateljice, ki se boste zvrstili na današnjem programu, tukaj na Odru ali pa preko povezave. Hvala, da ste z nami. S strokovnim posvetovanjem pod skupnim naslovom Knjižnica srce mesta odpiramo prostor za izmenjavo idej in nen in dajemo strokovne pobude za upajmo na daljni kakovostni razvoj na izbrano tematiko. Mestna knjižnica Ljubljana, kot je že rok povedal, to bienalno mednarodno posvetovanje organizira že od leta 2010. Od začetka do danes smo pripravili pet dogodkov, s katerimi smo načenjali teme, ki naslavljajo omen splošnih knjižnic v sodobnem svetu. Tako smo se leta 2010 dotaknili pomena knjižnic v okviru Ljubljane kot svetovne prestolnice knjige. Med tradicijo in prihodnjostjo smo rekli takrat, Leta 2014 smo organizirali prvo strokovno razpravo o možnostih razvoja sistema vrednotenja književnosti za odrasle za potrebe knjižnic. Leta 2016 smo razmišljali o pomenu strokovne usposobljenosti zaposlenih v knjižnicah, o pomenu in prihodnosti poklica knjižničarja pod naslovom naši potencijali in motivacija. Leta 2018 smo se posvetili bogatstvo mladinskega knjižničarstva ob častitljivem jubileju, ob 70. obletnici pionirske knjižnice v MKL. Na to pa smo šele leta 2021 raziskovali koncept 
zelenih knjižnic tudi znotraj Ljubljane kot zelene prestolnice Evrope, kar je iz znanih razlogov potekalo pa v virtualni obliki. S pričaločim srečanjem že šesti po vrsti pa se ponovno vračamo k klasični izvedbi srečanja, ki pa bo mestono vključevalo tudi oddaljena oddaljena javljanja na način hibridne izvedbe mednarodnega posvetovanja. Danes se posvečamo tematiki, ki jo v angliščini označuje termin citizen science, po slovenimu pa jo zasedaj še na različne načine, ki gre do bolj ali manj v uho. Bodi se kot občansko znanost, kar povzemamo po teoretiku zdravko mlinarju, ali pa tudi državljansko znanost oziroma znanost za državljane in seveda tu mislimo na državljane v najširšem pomenu v besedah. Dobra definicija pomena, ki ga uporablja Evropska komisija, je, da se na splošno občanska znanost nanaša na udejstvovanje javnosti v znanstveno raziskovanjih dejavnostih, ko državljani dejavno prispevajo k znanosti s svojim intelektualnim naporom ali znanjem, ki ga obdajajo ali s svojimi orodji in viri. Govorimo o mednarodnem gibanju, v okviru katerega se tisoči prostovoljcev v številnih državah z različnimi načini zbiranja, komentiranja in analiziranja podatkov vključujejo v skupne projekte. Državljanska znanost oziroma sodelovanje širše javnosti v znanstveno raziskovalnem procesu je pomemben element pri vzpostavljanju novih povezav med znanostjo in družbo. Zato je izvajanje odprte znanosti zelo pomembno. Se lahko prispeva k inovacijam, k nebojenim potrebam družbe, vodi k vzajemnemu učenju in spodbuja znanstveno kulturo v družbi kot v celoti. Koncept je že znan visokošolskim knjižnicam. V slovenskem okolju projekti vezani na odprto znanost in občansko znanost že potekajo v akademskem okolju, kjer pa te že dosežejo širši prog državljanov. V splošnih knjižnicah, ki med svojimi uporabniki združujejo vse segmente občanov in državljanov, občank in državljank, naših uporabnikov vseh starosti, pa se to vrstne možnosti še preslabo prepoznavajo in izkoriščajo. Temu naj kot Michael Kamenček v širši sliki prizadevan slovenskih knjižničarjev bo posvečen letošnji dogodek v mestni knjižnici Ljubljana. Z organizacijo posvetovanja želimo spodbuditi, da bi pomembnejšo vlogo pri približevanju znanosti meščanom in meščankam v prihodnosti odigrale splošne knjižnice. Knjižnice lahko ponudimo prostor, informacijsko in organizacijsko podporo pri projektih, dostop do informacijskih virov in lahko usposabljamo za uporabo raziskovalnih podatkov. Predvsem pa imamo možnost naslavljanja širše javnosti in izvajanje aktivne promocije znanosti, prvenstveno preko naših izobraževalnih in prireditvenih dejavnosti. Prvi del posvetovanja bo namenjen splošnejšim, nekoliko bolj teoretičnim vsebinam. Da bi občansko znanost čim bolj konkretno predstavili, bomo v drugem delu posvetovanja obravnavali predstavitve tujih praks in primerov iz Švedske in Avstrije. V tretjem delu bo na posvetovanju predstavljenih nekaj praktičnih primerov iz Slovenije, arhiv družboslovnih podatkov, participativno raziskovanje v okviru inštituta Jožev Štefan, društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, kemijskega inštituta Slovenije in tudi že dejavnosti dveh kolegic splošnih knjižnic, namreč Goriške knjižnice Francita Belka in mestne knjižnice Kranja. Povem naj še, da je organizacija današnjega posveta potekala v tesnem sodelovanju s kolegi iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, CTK, za kar se jim toplo zahvaljujemo in smo zelo veseli tega vzpostavljenega sodelovanja. CTK je nacionalna kontaktna točka za mrežo odprte znanosti, med katero sodi tudi občanska znanost. Za to pod področje jih je v letu 2022 Ministrstvo pristojno za visokošolsko izobraževanje in znanost imenovalo za Observatory of Citizen Science in Slovenia. 
Predstavniki CTKJ so tudi člani delovne skupine za Citizen Science pri Združenju Evropskih raziskovalnih knjižnic LIBER, ki sicer združuje visokošolske, nacionalne in specialne knjižnice po vsej Evropi. Promocijske aktivnosti pa je CTK kot nacionalna kontaktna točka za mrežo odprte znanosti pričela predstavljati preko tako imenovane mreže odprte znanosti. V mestni knjižnici Ljubljana vidimo še veliko smiselnih načinov med sebojnega dopolnjevanja, sodelovanja tudi v bodoče. In upamo, da bomo z današnjim srečanjem, z današnjimi nastopajočimi to podelili tudi z vsemi vam izbranjimi v dvorani in na povezavah. Hvala za vašo pozornost in uspešno delo vam želi. Po povodni besedi vabim še magistrico Mateo Lemšič, vodjo delka za kulturo in istrahče Veljana. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Spoštovana direktorica mestne knjižnice Ljubljana, draga Teja Zorko, spoštovane vdeleženke in vdeleženci današnjega posveta, spoštovani gostje. Lepo pozdravljeni v Ljubljani, ne samo v imenu mesta kot ustanoviteljice, ampak tudi v imenu našega vdelka, vdelka za kulturo. Skratka, lepo pozdravljeni v Ljubljani v nekdani svetovni prestolnici knjige in UNESCO-vemu mestu literature, v mestu kulture in ustvarjalnosti in pozdravljeni v naši mestni knjižnici, katere res ponosni ustanovitelji smo, ustanovi, katere poslanstvo in med drugim spodbujanje vse življenjskemu učenju, vključevanju formalne in neformalne oblike izobraževanja, kar je seveda danes tudi ena izmed tem posveta. Skupaj se posvečate problematiki, ki vpliva na čisto vse nas in tudi na vse generacije. Tako lahko knjižnice postanejo in ostanejo v srce mesta in na kakšen način lahko spodbujajo občansko znanost in aktivno državljanstvo. Zato verjamem, da skozi vaše debate znanja, predavanja, izkušnje in ideje današnjega posveta, da bo rezultat tega uporabne rešitve, da bomo mi vsi skupaj lahko nadgradili tudi svoje lasko delo na svojih področjih. Mestna knjižnica Ljubljana ima skoraj 77 tisot članov in članic. Ti so v letu 22 odnesli iz te knjižnice skoraj za 3 milijone eno odgradiva. Zabeležili so skoraj, da oziroma preko milijon odbiskov knjižničnih enot, fizičnih in virtualnih dogodkov je bilo nešteto in to kaže, vsi ti podatke, čeprav morebiti so koparni, kažejo na to, kako pomembna je knjižnica zagraditev skupnosti. Knjižnice in o tem naj nikoli ne bo dvoma igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju in uhranjanju kulturne identitete ter pri spodbujanju družbene inovativnosti. In prav na področju občanske znanosti so lahko osrednji prostori za njen razvoj. Spoštovani in spoštovani, želim vam uspešno delo, zanimive rezultate in vsi tisti, ki so se danes pripeljali v Ljubljano, dobrodošli v Ljubljani. Hvala lepa. Besedi vabim še Tita Noj Bauerja, ki prihaja iz Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, torej natančneje iz sektorja za znanost. Prosim. Hvala in lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Moja predstavitev danes bo vse malo bolj vsebinska, ker se na ministrstvu tudi že vsaj eno leto, ali pa če ne dve, že ukvarjamo s področjem občanske znanosti, tako da bi vam danes predstavil, kako iz vidika javne politike razumemo občansko znanost, tako na ravni Evropske unije, kot na nacionalni ravni. Še predtem pa mi dovolite, da nakratko še nagovorim naše tuje goste. So, welcome our dear guests from abroad also on behalf of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation. I already know some of you, so Daniel, welcome. And I'm really eager and happy to listen to what you have to say and to hear from the practices and approaches to citizen science in your countries and, of course, broader as well. Switching back to Slovenian. Torej, jaz sem tudi moj bar pekajni sektorja za znanost, kjer se poleg občanske znanosti ukvarjam tudi z komunikacijo znanosti, sicer pa primarno delom na področju Evropske unije in pa mednarodnih zadev. Zdaj predvsem začnem, jaz sem danes tukaj z vami, ampak moja predstavitev plod dela ene širše 
ekipe na ministerstvu, tako da zahvala tudi mojim kolegom dr. Ivanu Skubicu, Petru Starletu, Petri Žagar in ostalim. Mislim, da smo z eni takim ekipnim duhom na področju te občanske znanosti tudi pokazali, kaj je bistvo same občanske znanosti, torej ta vključujoč can-do pristop k določeni tematiki in dele tega vam bom danes tudi predstavil. Torej, zakaj se kot država, zakaj se pač kot skupnost na ravni Evropske unije sploh ukvarjamo za občansko znanostjo, Dejstvo je, da zaupanje v znanost, kar kažejo podatki, v zadnjih desetletih, zadnjih letih upada. Upada tudi zaupanje v javne politike, ki naj bi bile čim bolj utemeljene na znanstvenih dognanjih. Pred nami so veliki globalni izzivi, imamo prioritete na ravni Evropske unije, nacionalne prioritete, ki poskušajo naslavljati te izzive in eden izmed načinov, da okrepimo to zaupanje, da skupaj naslovimo te globalne izzive, je ravno z večjim, bolj okrepljenim vključevanjem javnosti in občanska znanost je ena izmed metod vključevanja javnosti. Direktorca knjižice se je kratko že dotakljala definicije občanske znanosti, terminologije občanske znanosti, Zdaj, jaz sem bil sam del vaje, tako imenovanjega vzajemnega učenja na ravni EU, kjer smo se odločili, da enotne definicije občanske znanosti nekako ni. Pomemben je pristop, pomembno je, da občansko znanost prepoznamo in uporabimo kot novo metodo raziskovanja. Malo sem se danes zutri pohecal, pa sem prosil pač najbolj znano umetno inteligenco, trenutno torej chat GPT, za definicijo občanske znanosti in moram reči, ne bom vam jo ponovil, je pa kar zadel. Zelo podobno temu direktorca, kar ste vi omenjala, ampak tisto, kar hočem povedati, je, da v bistvu vedno se najprej srečamo za definicijo nekega termina, ki pa ni toliko relevantna v tem področju, kot je relevanten v bistvu duh in načelo pri uvajanju občanske znanosti. Terminološko tudi res se uporabljamo, mi na ministrstvu smo se odločili na podlagi tudi na svetov in strokovnega znanja, vač naših inštitutov, da uporabljamo termin občanske znanosti, sicer so pa mi sami identificirali, mislim, da sedem različnih prevodov termina Citizen Science. Na enu izmed dogodkov smo radili tudi kratko anketo med občinstvom in občanska znanost ni bila najbolj priljubljen slovenski izraz, ampak je bila še ve na tretjem mestu. Mislim, da jo je prihitela skupnostno znanost, pa državljanska znanost. Tisto, kar pa jaz da izpostaviti, pa jaz vedno izpostavim, je pa, da že sam angliški termin Citizen Science je na žalost malo izključujoč, ker je koncept Citizen lahko tudi izključujoč, tako da veliko kraj bi v bistvu govorilo o neki skupnostni zanosti, torej da vključujemo v znanstveno raziskovalno delo, torej celotno skupnost. Zdaj, nekih konkretnih usmeritev na ravni Evropske unije za področje občanske znanosti trenutno še ni, imamo pa ogromno priporočilo, ogromno nekega znanja in občanska znanost je že integrirana v določene dele programa Obzorje Evropa, ki je okvirni program za raziskave in inovacije na ravni EU. Tukaj se posebej izpostavljam, ker se tudi nacionalna kontaktna točka, še misije EU, kjer je v bistvu to vključevanje javnosti v celotno serijo aktivnosti v bistvu integralen del. Zdaj, torej, omenil sem občanska znanost na ravni nacionalne politike, na ravni politike EU. V bistvu je bila nekako srečno naključe, da sta te dva procesa tekla paralelno. Torej, na eni strani se je ministrstvo odločilo, da bo pristopilo k tako imenovani vaji vzajemnega učenja oziroma Mutual Learning Exercise, ki je poseben inštrument Evropske komisije za krepitev znanja, zavedanja in praks na določenem področju. Krati pa se do moji kolegi na ministrstvu, ki sem mi že omenil, začeli z pripravami akcijskega načrta za odprto znanost, ki kot je bilo že omenjeno, vključuje tudi občansko znanost. Na ravni Evropske unije je občanska znanost tudi del posebnega ukrepa Evropskega raziskovalnega področja, ki med drugim je predvidu tudi vzpostavitev te vaje vzajemnega učenja, podporuje tudi projekt Piratov plastike, ki je bil pri nas kar precej odneven z področja občanske znanosti in pa še številne druge aktivnosti. Torej, 
Tisto, kar je bilo res to srečo na ključe, je, da smo mi uspeli, torej znanja in prakse, ki smo jih pridobili za vključevanjem v to vajo vzajemnega učenja, neposredno in v bistvu takoj prenašati in prevajati v ukrepe, ki so del akcijskega načrta, torej v bistvu je bilo hkratno prenašanje teh praks. Kar pa je še najbolj pomembno je, da smo pri tem opazili in zaznali, da je pa pri nas zelo živahna ta skupnost na področju občanske znanosti in tisto, kar je bo treba narediti, je bilo v bistvu samo sintetizirati tisto, kar že obstaja na terenu v sklopu krepov in boste videli tudi, da v bistvu smo v procesu izvajanja že kar daleč pri tem. Samo nakratko še o vaju vzajemnega učenja, torej vaju vzajemnega učenja oziroma Mutual Learning Exercise je poseben ukrep Evropske komisije, s katerim podpre skupino držav članic, ki se odločijo za sodelovanje k izmenjavi prak znanj in dej na nekem uznikajočem področju. In že dejstvo, da je do te vaje sploh prišlo za področje občanske znanosti, pokaže pomen, ki ga v EU, torej in komisija in države članice pripisujemo temu področju. Izbral sem si en citat našega vodje, pač te skupine, torej Elena Irvina iz Univerze v Kopenhagenu, ki je v zaključku povedal, da je res bilo to vzajemno učenje samo v bistvu duh tega, kar smo počeli in je bil res vesel nad tem, da je lahko del bil del tega procesa. Sicer je sama vaja potekala približno eno leto, zaključila se je nedavno z dogodkom v okviru švedskega predsedstva, kjer je bilo predstavljeno tudi končno poročilo. Sodelovalo je ena iz držav, imeli smo pet tematskih sestankov plus zaključni sestanek, na voljo je fact sheet oziroma informativni bilten, posamezna tematska poročila in pa seveda končno poročilo se pri poročilami vsem državam članicam in vsem državam, ki so luje v programu Obzorje Evropa, torej širše kot je bil Evropska unija. Povezave sem vam dal v predstavitev, tako da, če kogarkoli zanima, prosim na hiter poklikite, predvsem informativni bilten pa pri poročilo, mislim, da je zelo pomembno. Priporočila so v bistvu štiri najbolj konkretna. Eno je zagotavljanje finančnih sredstev za občansko znanost, podporna mreža, mreža infrastrukture in pa tisto, kar je mislim, da najteže vedno doseši in najdel traja, to je pa spremenba kulture. In kot boste videli v nadaljevanju, smo se na nacionalni ravni tega že kar zelo konkretno lotili. Omenil sem že akcijski načrt za odprto znanost ravno, mislim, da je včeri popovdne sodelal s poročju, da je ravno kar objavljen med vladnimi gradivi, tako da predvidevamo, da bo naslednji četrtek sprejet na ravni vlade. Vključuje pa 11 ukrepov za področje občanske znanosti, ki so razdeljeni nekako na dva segmenta. Eno je segment okrog vzpostavitve in delovanja nacionalnega obzervatorija, ki je bil danes že omenjen in ga gostijo kolegi na CTK. Drugi so pa v bistvu podporne aktivnosti za naše javne raziskovalne organizacije. In tisto, kar je mogoče najbolj pomembno, je, da kot vidite, se je že veliko teh stvari pri nas že izvedel, čeprav v bistvu akcijski načrt pravno formalno še ni v veljavi, določene zadeve je treba še izvesti. In tisto, kar je mogoče tudi bistveno in sledi pri poročilom iz naše vajo vzajemnega učenja, je, da nameravamo oziroma nameravamo sodovanje za novo agencijo za riskovalno inovacijsko dejavnost, torej ARIS, objav prvi targetiran usmeren razpis za projekte občanske znanosti. In če dobro pogledate te ukrepe, ki so predvideni v akcijskem načrtu, jih lahko zelo lepo predvideli, postavite v skupine glede na priporočila, ki so bila sprejeta na ravni EU. Tako da v bistvu vse tiste štiri priporočila, ki sem jih nakratko omenil, odsevajo to, kar je zajeto v akcijskem načrtu, tako da bomo lahko zelo lepo tudi sledili in spremljali izvedbo vseh teh aktivnosti. Za zaključek, samo še nekaj aktualnih dogodkov in aktivnosti. Omenil sem, da sem nacionalna kontaktna točka za misije EU. Nedavno smo imeli informativni dan, kjer je bila neka horizontalna tema ravno vključevanje javnosti. Predstavljena je bila tudi občanska znanost kot ena izmed metod vključevanja javnosti. Zelo sem vesel, da so se 
nekateri kolegi iz raziskovalne skupnosti se zelo pozitivno odzivajo, vključujejo občansko znanost kot metodo v svoje raziskovalno delo in upam in želim si, da bo tega če dalje več tudi v prihodnje. Omenil sem tudi zaključni dogodek naše vaj vzajemnega učenja v okviru švedskega predsedovanja, ki je potekal ravno prejšnji teden in kjer je bilo predstavljeno končno poročilo. Ena zanimivost iz tega dogodka, ena izmed strokovnjaki oziroma ekspertin, ki je sodelovala z nami, je rekla, da občanska znanost po njeni oceni se da aplicirati na katero koli znanstveno disciplino. Osebno rečem, da mogoče ni se še čist prepričano temu, ampak pustimo se prepričati in presenetiti. Ena izmed zadev, ki je tudi del akcijskega načrta, je torej organizacija letnega dogodka posveta strani ministrstva in drugih deležnikov na temo občanske znanosti in jo načrtujemo letos v mesecu znanosti v okviru dneva odprte znanosti in upam, da bomo nekatero od vas lahko srečali tudi tam. In pa že omenjen seveda razpis, ki ne bi bil objavljen jeseni, Vrednost celotnega razpisa za obdobje do leta 2030 je 2 milijona evrov. Načrtujemo pa nekako izvedbo dvoletnih razpisov v okviru približno 500 tisoč evrov na posamezen razpis. Tako da bo recimo trenutno razmišljamo o podpori nekak projektov v vrednosti 50 tisoč evrov. Absolutno bo pa ključno torej sodelovanje skupnosti, javnosti z pač raziskovalci tako da bo kar tudi precej še tehničnega dela pred njih bo razpis objavljen. Tako da to je to z moje strani in se veselim na naših diskusij in vsem želim en zelo prijeten in živahen dan. Hvala. Hvala ponoj Bavarju. Sedaj pa k besedi vabim še Marjana Gojtmana iz Ministrstva za kulturo torej natančneje iz Direktorata za kulturno dediščino. Prosim. Spoštovani gostitelji in deleženci mednarodnega strokovnega posvetovanja, še posebej tudi dobrodošli gostje iz Tuini. Knjižnice so živ družbeni organizem, upetu širši kulturni razvoj tako posameznika kot tudi mesta in seveda naroda. S svojimi storitvami so ena najpomembnejših mrež v sistemu vrednot, saj predstavljajo odprtost in enakopravnost, so usmerjene k globalnemu upoštevanju lokalnega in s prepoznavanjem specifičnega posredujejo zavedanja v pomenu znanja v družbi. Znanja, ki je predpogoj za našo boljšo prihodnost. Mestna knjižnica Ljubljana je uspešno organizirala že več strokovnih posvetovanj za slovom knjižnica Srce mesta, na katerih skladno zastavljeno vizijo razumeti spremembe in pripraviti poti do storitev prihodnosti, knjižničari odpirate najrazličneše razmisleke in dileme, ki si za skupno izhodišno točko postavljajo pretehtano, temeljito in dolgoročno iskanje rešitev posameznih strokovnih vprašanj. V programu letošnjega strokovnega posvetovanja ste napovedali, da se boste posvetili zagovorništvu in promociji občanske znanosti, s čimer želite v širši javnosti spodbuditi dvig znanstvene pismenosti. Tako se mednarodnemu prizadevanju za širše vključevanje javnosti v znanstveno oziroma raziskovalno delovanje pridružujete tudi slovenske splošne knjižnice. Med večje izzive za knjižničarje in knjižničarstvo v zadnjih desetletjih zagotovo spadata razvoj informacijske družbe in odprte znanosti. Informacijska družba, ki temelji na družbi znani, nastaja kot posledica hitrega razvoja informacijske tehnologije in interneta ter vzpredje postavlja informacije kot gospodarsko in družbeno dobrino. Značilna za informacijsko družbo je tudi eksponentna rast informacij. Zato so potrebe po organizaciji, zato vse potrebe po organizaciji leteh povečujejo, zaradi česar knjižničari uvarite vedno nove stvoritve, ki omogočajo njihovo učinkovito iskanje in uporabo. Delovanje knjižnic je tako izrednega pomena za razvoj informacijske in digitalne pismenosti uporabnikov ter večanje kakovosti raziskovalnega dela slovenskih znanstvenikov. Lahko rečemo, da je del razvoja informacijske družbe tudi razvoj odprte znanosti, saj pomeni nov pristop k ustvarjanju, produkciji in uporabi znanstvenih informacij. 
raziskovanje in izobraževanje se v informacijski dobi vse bolj prežemata in hkrati prestopata v okvire institucionalnih zamejitev. V spredje stopa vse življensko izobraževanje, ki pa kot ugotavljajo nekateri strokovnjaki, spremljevalca v vse življenskem raziskovanju še nima. Občanska raziskovanja zato postajajo vse pomembneša. To je hkrati tudi nova priložnost zakrepitev sodelovanja v raziskovalni skupnosti, pomembno vlogo pa lahko pri tem odigrajo tudi splošne knjižnice, ker postanejo vezni člen med občani, ki bi želeli sodelovati v raziskavah in raziskovalci oziroma raziskovalnimi projekti. Naša dobro razvita knjižnična mreža lahko pri pridobivanju interesentov za sodelovanje v raziskavah odigra pomembno vlogo. Med drugim lahko knjižnice naprimer nagovarjajo javnost o izsledkih raziskav, ki imajo pomen in vrednost za lokalno okolje. Ker se bo od knjižnic zagotovo tudi v prihodnje zahtevala velika mera iznajdljivosti, proaktivnosti in strokovnosti pri njihovem delovanju, je zato sodelovanje in povezovanje vseh kompetentnih deležnikov na obravnavanem področju izrednega pomena. Spoštovani, v imenu Ministrstva za kulturo in svojem lastnem imenu vam želim, da bi uspešno uresničili namen današnjega posveta, izmenjavo informacij, izkušen in pridobljenih znanj, ter tujih in domačih dobrih praks, ki podpirajo in širijo občansko znanost. Vsaj kot je prepričan, direktor Centralne tehnične knjižnice, magister Miro Pušnik. Občanska znanost ne dela občanov boljše raziskovalce, ampak raziskovalce boljše občane. Hvala. Najljubša hvala za uvodne besede. S tem pravzaprav zaključujemo ta prvi uvodni in pozdravni del. Z veseljem vam sporočam, da tudi sledimo časovnici in razporeditvi terminov. Nadaljujemo oziroma uvajamo pa se v prvi sklop današnjega strokovnega posvetovanja, ki smo ga poimenovali takole občanska znanost in odprta znanost. V prispevku z naslovom Mreža občanske znanosti v Sloveniji in vloga knjižnic pri tem bo predstavljena novo nastajajoča mreža občanske znanosti. Predstavljene bodo načrtovane aktivnosti mreže, katalogi projektov in možnost vključevanja odprte nacionalne, znanstveno-raziskovalne in kulturne infrastrukture v podporo občanski znanosti. V drugem delu predstavitve bo posebej predstavljen pomen podpore knjižnic občanskim raziskavam ter nujnost povezovanja različnih tipov knjižnic pri tem. K besedi vabim magistra Mira Pušnika, direktorja Centralne tehničke knjižnice Univerze v Ljubljani. Ja, hvala lepa in hvala za vabilo in lepo pozdravljeni predvsem pa iskrene čestitke organizatorjem tega dogodka. Jaz mislim, da si ne bi mogli izbrati boljšega trenutka za to pomembno temo, res bom rekel, za vse knjižnice v Sloveniji oziroma na sploha, ne samo za splošne ali visokošolske, specialne šolske. Namreč poskušal bom predstaviti pomen knjižnic pri razvoju in pri podpori občanskih znanosti in poskušal bom tudi morbiti se malo bolj do ta kantologe splošnih knjižnic, predvsem pa, če bi sključno besedo, z eno ključno besedo mogel upisati, da našli v mojo prezentaciju bi upisal izključno besedo sodelovanje. To je tista besedica, ki bomo pogosto srečali tudi v tej prezentaciji, namreč občanska znanost, kot del odprte znanosti, je sodelovalen koncept znanstveno raziskovanjega dela, vključuje različne deležnike in z tega vidika je pač so splošne knjižnice seveda eni izmed najbolj pomembnih in tudi največjih deležnikov. Ok, zdaj morbit se bi navezil, mar si kaj je že bilo rečeno, kar bom tudi jaz v današnji prezentaciji povedal, bom pač poskušal to skozi morbit moj pogled ali pa z mojega stališča obelodaniti nekatere stvari, a ne, ampak vsekakor, ko se pogovarjamo o pomenu ali pa da rečemo o vlogi občanske znanosti, 
se moramo pogovarjati v informacijski pismenosti in v pomembnem vidiku informacijske pismenosti, ki je tako imenovana znanstvena pismenost, scientific literacy ali pa science literacy, tudi eni rečejo. Namreč, če skozi ta očala pogledamo na razvoj občanske znanosti, potem ugotovimo tudi pomen knjižnica, ne lahko. Namreč, temeljno poslanstvo knjižnic vseh je, da so neke vrste posrednike znanja, oziroma jaz bi rekel celo v zadnjem času v tej družbi dva pika niča ali še več, so tudi nekak medijatori oziroma bi rekel bolj katalizatori pri prenosu znanja, se pravi spodbojevalci pretoka tega znanja. Tako da je pač znanstvena pismenost, seveda pomemben dejavnik, ne le za raziskovalce kot take, ampak tudi sicer za širsko skupnost, ki lahko tudi iz čisto praktičnih razlogov pristopimo k temu, namreč, če nekdo svoje življenje živi po načeljih neke, recimo znanstvenih načeljih ali pa načeljih, ki upošteva neko znanstveno integriteto, živi, po mojem mnenju, boljše življenje, lažje rešuje svoje probleme, a ne, če nekdo dvomi v neke stvari, večkrat premisli svoje ukrepe, seveda ima od tega korist. Še bolj pomembno pa je, da je ta znanstvena pismenost podbuja nekaj, kar je bilo že danes omenjeno in sicer zaupanje v znanost. Covid je samo odkril vrh ledene gore, v resnici je ta razkorak nastajal skozi leta, V veliki meri je za to odgovorna tudi akademija, akademsko okolje, mora biti financeri, to stopni pomembno, ampak dejstvo je to, da je zaupanje v znanost na eni najnižjih točk. V razlogi se bi lahko pogovarjali kot rečeno dneve in dneve, ampak ne omenim samo, ne se dotaknem samo enega, ki je zelo pomemben in se z tega vidika tudi potem dotika občanske znanosti, pomena občanske znanosti, namreč znanost, kot je bila v dosedanji praksi naravnana v zadnjih desetletjih po drugi svetovni vojni, je tako imenovana tekmovalna znanost. Znanstveniki med sabo, meni je sicer to nesprejemljivo, ampak znanstveniki za preživetje morajo tekmovati. In v tej tekmi se pogosto pozablja na tisto temeljno poslanstvo znanosti, to je preševanje družbenih problemov in iskanje rešitev za tiste probleme, ki dejansko obstajajo v širši skupnosti. S tem v zvezi so potem povezani sistemi vrednotenja znanosti in tako naprej. In zdaj le poteka v rovskem raziskovalnem prostoru, kot je že kolega gospod Noj Bavr omenil, en širši proces tako imenovanih kulturnih sprememb v znanosti. To pomeni neka samo evaluacija akademskega kroga in pa iskanje rešitev, kako preseči to zamejitev na tekmo in kako, tekmovanje, a ne, in kako prijeti v ta sodelovalni koncept znanosti. In tukaj je izrazitega pomena tudi, ali pa da rečem, tukaj na različnih frontah, na različnih točkah nastajajo številne aktivnosti. Tako na področju vrednotenja smo priča temu research assessment te deklaracije, a ne, Science Europe, na področju deljenja raziskava, ne, po načeljih fer, na področju odprtosti znanstvenih raziskav in tako na rezultatu raziskav. Skratka, kup nekih sprememb se dogaja in ena zmed pomembnih sprememb je tudi širše vključevanje, širše skupnosti v odločanje ali pa da rečem v sprijemanje odločitev v tem, kako naj znanost funkcionira in kaj pravzaprav ne raziskuje. To je tudi v obzorju Evropa v tem programu Evropske komisije, zadnje programo, tudi ena izmed zelo priporočenih praks, se pravi izrazito, bi rekel, deklarativno podpora Evropske komisije to vrstnemu znanstvenemu konceptu. Zdaj, pogovarjali smo se že v terminologiji, pač vsekakor vsekakor, Citizen science je po eni strani problematičen, že sam po sebi izrasa, po drugi strani je prevod problematičen, niko smo se odločili, kater termin povzamemo, smo pravzaprav to prepustili 
da rečem temu raziskovalcem na področju sistematike znanosti, pač akademik Zdravko Mlinar je na tem področju verjetno največje avtoritet oziroma eno največjih avtoritet in ta termin je nastal mim glede, ker pa smo se že v tem menili danes, obstaja tudi zelo podrobno obrazložitev, zakaj, a ne, bi pa morbit za, kot tukaj imamo kolegice iz Zagreba, ne, Hrvati uporabljajo recimo izraz građanska znanost, ki je nekako analogija recimo građanin občana. Tako da pravzaprav tako je pač nek izraz, ki ga sprejemamo, vsekakor pa tudi tu delujemo vključujoče. Nas, ko se pogovarjamo o tem osebno, ne moti noben drug izraz, ki ga pač uporabljamo. V bistvu na nam je ta ideja vključevanja širše skupnosti v znanstveno raziskovalno delo. Zdaj, ko se sprašujemo, zakaj so knjižnice ključni deležnik občanskih raziskav, kot smo že umenili, pač poslanstvo knjižnic je, da so, da delijo, da omogočajo to deljenje znanja in da spodbujajo, ampak knjižnice so, bi rekel, predvsem izobraževalna kulturna in raziskovalna infrastruktura. In zdaj, če pogledamo splošne knjižnice, recimo na prvi, po deželju, ne pač v mestih, kjer delujejo tudi recimo univerze ali pa kakaj drugi raziskovalni zavodi, so knjižnice praktično edine tovrstne formalne organizacije, ki lahko take stvari ponudijo. So odprte platforme, se pravi tudi v knjižnico, lahko vsak do pride, tudi nobenih uver pri tem. Kar je ključno, je tudi izjemno dobra povezanost med knjižnicami, med različnimi knjižnicami, splošnimi, med splošnimi visokošolskimi in tako naprej. To je tradicionalno, recimo, tradicija v Slovenije, ki se zrcali, marsikeja, recimo konkretno tudi v vzajemnem katalogu, v pobisu, kar je tudi en tak dosežek. In pa seveda dobra povezanost knjižnica s drugimi infrastrukturami. Ne glede na pomen knjižnica, oziroma na tip knjižnice, so knjižnice povezane s drugimi deležniki, recimo v lokalnem okolju, v neki manjši skupnosti, z šolami, z različnimi medgeneracijskimi organizacijami, ki skrebijo za medgeneracijsko sodelovanje in tako naprej. Skratka, to sodelovanje, ta povezanost in odprtost so pravzaprav značilnosti, ki pač knjižnice vse v Sloveniji, jaz mislim, da tudi po svetu, nekako upisujejo, pa tudi bogatijo. Zdaj, kot je že gospoda direktorica povedala, kaj lahko knjižnice pravzaprav ponudijo, kot tako informacijske vere in storitve vsekako. Slovenija vlaga velika, znatna sredstva v to. Nek spet ne glede na tip od mednarodne znanstvene literature, baz podatkov, pa do lepo slovja na koncu. Šolske knjižnice imajo, bi rekel, program učbenikov in tako naprej. Skratka, to je bogat fond, ki ga pravzaprav pogosto pozabljamo, koliko, ali pa uporabniki včasih nekateri pozabijo, koliko truda in sredstvo stoji za tem. Potem recimo ustala infrastruktura, kot je že bilo omenjeno, recimo razni prostori za sestanke predstavitve, knjižnice so medij za te predstavitve, praktično na tedenski ravni ali pa še bolj pogosto se uporabniki dobivajo, ne vem, na predstavitvah knjig in tako naprej. Ampak če bi vse prejšli in se ta slajd zdaj lepo vzel skupi, bi rekel, da v bistvu imajo knjižnice, se pravi, bogato infrastrukturo, Po drugi plati so knjižnice zaupanja uredne institucije, to je potrebno reči, knjižnice so tiste, ki so relevantne in kredibilne institucije na področju deljenja informacij. To je zelo pomembno, na prvi pogled se nam to zdi smešno, ampak v tem času je to izjemnega pomena. In pa, kot že rečeno, knjižnice so katalizatori pretoka znanja v skupnosti. Jaz ne bi rekel to, da ne zagovarjamo tega sistema pult uporabnik, ampak bolj knjižnice, ki delujejo v zadjo in spodbujajo občane, da med sabo izmenjujejo informacije oziroma znanje, če rečem tako. Zdaj čisto samo kot primera, čisto iz prakse, kaj je primer naša knjižnica ponuja občanskim raziskavam, recimo rečemo brezplačno upisnino, potem dostop do informacijskih verov, potem svetovanje, vsekakor fokusir, imamo enega kolega, ki se ukvarja samo s tem, 
recimo po tem svetovanju na področju ravnanja za raziskovanjimi podatki, kar se pa s tem ukvarjamo, tudi bolj sicer informacijsko svetovanje, potem bibliografska podpora, se pravi vnos kobis, ustrezena, tudi to repozitorija, učno delavnica, ta naš makerspace, prosto za sestanke, no in tle se bi ustavil, to je morda še najbolj potrebna infrastruktura. Namreč občanski raziskovalci pogosto nimajo kje, bi rekel, bi rekel raziskovati oziroma svoje raziskave izvajati v tem smislu, da sedijo, da se pogovarjajo, da pišejo. In to je to, kar knjižnice lahko ponudi. Jaz mi predpišem, da lahko prav vsaka knjižnica na nek način to vrstno ponudbo ali pa storitev občanskim raziskovalcem ponudi. Tako da tudi pri nas se pogosto dobivajo razno razne skupine od wikipedistov pred COVID-om so hodili, pa tudi zdaj le imamo neke skupine, ki se pač dobijo pred nas in pač ta prostor ustrezno uporablja. No in pa seveda potem promocija raziskal še. Zdaj, sodelovanje. Če gremo en nivo naprej, kako recimo, kakšen je pomen splošnih knjižnic, pa pomen sodelovanja med splošnimi knjižnicami in raziskovalnim okoljem, jaz bi ponazoril to kar na primeru. Kako lahko iz enega primera potegnemo morda neko dobro prakso, ki je lahko za vas tudi vodilo. Namreč, včeraj smo bili na nekem team buildingu v crknici, tam so nas zelo prijazno sprejeli v knjižnici in lepa knjižnica, prijazni gostitelji in med drugim so nam predstavili tudi knjižnico Semen. En tak zanimiv projekt, a ne, in koliko jaz razumem, je to projekt, ki poteka po različnih knjižnicah, se stridamo. Z drugi strani je pa dole z nami doktor Pipan, mislim, da je nekje tle, evo, bravo, ki pa vodi oziroma sodeluje v enem fantastičnem mednarodnem projektu in kriz, ki se ukvarja ravno s tovrstnimi stvarmi. Zdaj pa imamo čisto enostavno situacijo. Doktor Pipan potrebuje občanske raziskovalce, Knjižnice se ukvarjajo s knjižnicom semeni in imajo fokusirano uporabniško skupino, ki prihaja do teh semen, skratka z nekim razlogom, očitno jih to zanima. Vloga mreže, se o tem pogovarjam, je pa ravno ta, da te različne potrebe in interese nekako združi. Se pravi, splošne knjižnice imajo izjemno bogat bazen uporabnikov, svojih uporabnikov in lahko ponujajo, bi rekel, lahko s promocijo teh občanskih projektov sodelujejo pri pridobivanju občanskih raziskovalcev. Jaz ne bom uporabljal besede crowdsourcing zaradi tega, ker mi je tako prav grda, ampak vemo, o čem govorimo. Po drugi strani imamo pa ne samo visokošolske knjižnice, čeprav so pogosto nekje tudi posredniki na raznih javnih raziskovalnih, mislim, v raziskovalnih organizacijah, Ampak recimo jaz bi kar rekel, raziskovalne organizacije, raziskovalce, programe, projekte, ki pa to potrebujejo. In ravno to je tudi en izmed bistvenih ciljev tega našega projekta, mreže, da te, bi rekel, deležnike med sabo nekako povežemo in jih poskušamo, bi rekel, pač jim omogočimo možnost, da v nekem, bi rekel, sodelovanju potem izpeljajo te raziskave. Tako da zdaj v bistvu v tem drugem delu, čisto kratko, bi predstavil spletno mesto Citizen Science SE. V stvari smo ga v preteklem letu, kot rečeno, akcijski načrt je šel ravno včeri na vlado, a ne je bil objavljen, tako da uradno bodo ti obzervatorji pa mreže pa tako naprej iz akcijskega načrta, bi rekel, v v naslednjih tednih, a ne, se bo rekel, stvari dogajali, ampak mi smo že v bistvu v letu 2021, 2022 pristopili k sistemskemu, sistemsko pristopili k temu in vzpostavili ta portal. Ne pa povem, da se CTK z občansko znanostjo ukvarja že tam od enega leta 2012, smo začeli spremljati to. 2015 smo pa imeli prvič eno sreče, nek smo, mi mu rečemo, fokus in open science, se pravi pogledno prto znanost, v Ljubljani, to je bilo prvo, nasploh, zdaj le po celi Evropi to gostuje, 
Kirsmos kolegijis UCL, pravi, University College London, pas Scientific Tories Services, mingridė kolega, ki bo danes tudi predavo, nekako spostavljeno, jaz bom rekel, zelo tako sodelovalno vzdušje, res in pa seveda vključevali potem to, ta koncept bolj in bolj v naše razmišljanje, a ne kako implementirati odprto znanost. Se pravi, spretno rodje za spodbujanje občanskih raziskav, vsekakor z informacijami, novicami in tako naprej. Potem recimo izgradnja te mreže občanske znanosti, potem katalog projektov, to je pravzaprav zelo zapleteno delo v štartu, ker moramo pač te projekte smogli zbrati. Ne pa povemo, da jih je ogromno, se obrnemo malo na okrog, pa vidimo, zdaj mislim, da jih je trenutno N50 popisanih projektov. Potem, kar je zelo pomembno, katalog javnih izobraževalnih infrastruktur, javnih izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih, bi lahko še zapisali, se pravi, da kaj pravzaprav občanski raziskovalci imajo na voljo, da lahko to uporabijo, da bi to pri roki. In pa tole vidimo tudi, kot se pravi, spretno mesto vidimo kot tudi neko platformo, če rečem tako, gradovno, za usposabljanje. Se pravi, različni vidiki usposabljanja, usposabljanje občanskih raziskovalcev mora biti knjižničarjev in tudi raziskovalcev, zato ker tudi raziskovalci sami potrebujejo ta koncept in vendarle nekoli kot drugačen in vsebuje neke vidike, ki so zelo pomembni, a ne tudi tako, da pač je ta, tudi ta vidika je potrebno pri tem upoštevati. Zdaj, mreža občanske znanosti, znotri tega, a ne, smo si zamislili predvsem kot neko mesto, kjer se bodo informacije med sabo, bi rekel, kjer bodo informacije se krožile, a ne, se pravi, čim več informacij, tem boljše, a ne. Sodelovanje raznolikih deležnikov, kot sem že omenil, tukaj imamo na eni strani raziskovalne institucije, na drugi strani imamo občanske raziskovalce, kako jih povezati, a ne. Možnost je tudi nekega skupnega nastopa, recimo, ko bomo lahko bomo kdaj v prihodnosti skupaj nastopili na kakem prijavi, kakje projektni prijavi za pridobivanje sredstev za izvajanje ali mreže ali kakih projektov, pa korkoli že. Zdaj, ko smo zasnovali to, smo si zadali en cilj, da je ta mreža čim bolj pravno gledano, formalno, čim bolj vhlapna, da se ne zavezujemo. Zato, ker tukaj se pač želimo dobiti ljudi, mislim, ekipa, a ne, ki bo dejansko imela podobne ideje, jaz ne govorim iste ali pa enake, zaradi tega, ker polemika vedno samo še izboljša naše delo, ampak ne želimo pa zdaj, ne vem, nekih pogodb podpisovati ali pa karkoli. Tako da je vsak dovabljen, ker se nam lahko, kadarkoli se nam lahko pridruži, kadarkoli lahko tudi preneha biti član te mreže, gre za to, da je to pravzaprav, bi rekel, zasnovano na skupnem imenovalcu, da pa želimo z temi našimi aktivnostmi, skupnimi aktivnostmi in sodelovanjem podpred to vrstni koncept znanstvene raziskovalnega dela. In pa en zelo pomemben vidik je tudi, ker pogosto sprašujejo, temeljno načelo je tudi bilo, eno z temeljnih načelj, da ne bi bilo nobenih finančnih učinkov za člane. Ne bomo pobirali nobenih članarin, ne bomo se ukvarjali z financami, ampak predvsem na enostaven, transparenten in pa nek strokoven način sprejemati neke skupne odločitve, kjer se pač da, ne kjer se ne da pač, ni noben problem. Zdaj, kdo so deležniki, potencijalni deležniki v tej mreži, govorimo tako o civilni družbi, recimo razne nevladne organizacije, knjižnice, strokovna združenja, fundacije in tako naprej, potem vladni sektor, tukaj so različni nivoji, izobraževanje, a ne, izobraževalni sektor. Mi jih tako korak po korak obdelujemo, recimo z knjižnicami smo zelo že veliko stvari naredili, zaradi tega, ko smo pač kolegi, a ne, in se poznamo. Recimo pri izobraževanju, a ne, imamo tudi po načrtu, bi rekel, pogovore, recimo z raznimi organizacijami, kot so recimo ta popularna zotka, no, in tako naprej, skratka, 
pač na nek sistematični način pristopiti in imamo že stike vzpostavljene. Poj pa en zelo pomemben deležnik, ki ga moramo tudi še, bi rekel se, ali pa se pravičujem, mora biti še en deležnik, ki smo ga že uspešno pridobili na našo stranico na obušenji in tudi veliko občanskih raziskav so že izvedli, pa niti niso vedli, da gre za ta koncept in smo na istem skupnem imenovalcu, recimo predstavniki tretjega življenjskega obdobja, ne, univerza za tretje življenjsko obdobje je pristopila, to je izjemen bazen občanskih raziskovalcev in res win-win situacija. No, ampak to, kar hočem reči, naslednji na vrsti so pa, je pa skupnost občina. Zato, ker občansko raziskovanje je v bistvu od neke vrste, in to je tudi cilj Evropske komisije in cilj v Evropskem raziskovanjem prostoru, da se raziskovalna dejavnost v bistvu vzdigne na nek aplikativ nivo, ki bo reševal dejansko težave v skupnosti. In pogosto skupnost občin ima odprte probleme, ki bi jih lahko znano srešlo, pa včasih obstaja kak šum ali pa kaka prepreka, da do tega ne pride tako, da vsekakor je s temi oblastmi na lokalni ravni potrebno sodelovati. Zdaj, zelo pomemben del tega je tudi našega portala, je tudi katalog projektov, gre za sistematično odkrivanje, sledenje in pa analizo obstoječih projektov. Mi ne popisujemo tega samo zato, da bi to promovirali, čeprav je to primarni cilj. Ampak nas zanima tudi, na kak način se ta občansko raziskovanje izvaja, kje je potrebno več podarka, kje so metode uspešne, a ne, zdaj smo že odkrili, da obstaja ta dva principa delovanja, a ne, in se pravi, eden je tak targetiran, drug je tist naključen, a ne, greš po cesti, pa slikaš tak fenomen, pa pošle, mislim, kaj pojavo v okolju, pa pošleš na tist spletni naslov, a ne, tako, mislim, hočem to reči, z večjih vidikov je pomembno, da imamo ta katalog, kar je zdaj v trenutno, v trenutni fazi, a ne, smo ravno pri prevajanju teh projektov, se pravi vpisov projektov v angliški jezik in pa korak naprej bo indeksacija oziroma vnos vpis teh projektov vsi starter pa v EO Citizen Science, to so dve mednarodni zbir, ki nam se zdi pomembno, da se izkažemo tudi v tem merilu, a ne pač, da s tem tudi spodbudimo morbitno mednarodno sodelovanje. Ker veliko projektov je tudi mednarodno, bi rekel, orientiranih, a ne, in je prav, da se tudi tako izkažejo. Pa katalog nacionalnih odprtih javnih infrastruktur na področju raziskovalne dejavnosti. Tukaj bi jaz omenil, da pač imamo to infrastrukture bogata in tudi knjižnice imajo veliko izkušnjost. Recimo vse knjižnice smo apsolutno povezani recimo z Izumom. Izum je pomemben infrastrukturni servis, ki lahko v veliki meri podpre občansko raziskovanje. Ali pa zarne so. Mislim, infrastruktura, ki jo ponuja Arnesa, to je pravo bogatstvo in je praktično vsa infrastruktura na nek način dostopna našim, da rečem, naši skupnosti, našim občanov, uporabnikom knjižnice. In pa potem povezovanje deležnikov. To je tudi zelo pomembno. Recimo, tukaj bi dal primer dostop do mednarodne znanstvene literature, baz podatkov. Vemo, da leta že tradicionalno Slovenija vlaga velika sredstva v to. To so tako imenovani konzorci od teh raznih znanstvenih revi in baz podatkov. In kako zdaj nekdo iz Murske sovote, ki pač radi tri ure do Ljubljane, lahko pride do teh člankov, težko, ampak na način, da pač z avtom se pripelja v Ljubljano vsekakor pri teh cestah, je to bolj slabo. Ampak pogledajte, obstaja splošna knjižnica v Murski soboti, obstaja CTK, obstaja tako imenovan sistem, infrastruktura, če rečem temu, med knjižnične sposoje in samo dogovor je treba sklejati in ima tak občanski raziskovac lahko članek v parih minutah na svoji mizi. In mi imamo vzpostavljeno to in knjižnice to že izvaja. Problem je, mislim, problem je, izziv je to, kako to pravzaprav spromovirati in spraviti v ta paket, da pač to funkcionira tudi v tem oziru. Ali pa recimo infrastruktura odprte znanosti, Open Science sesija, to praktično popolnoma brez uver, lahko vsak to uporablja, ampak je pa treba to vedeti. Zdaj, 
ko se v teh projekti pogovarjamo, a ne, so pač gledamo različne prakse in ene prakse so že na taki ravni, da jih lahko, pravzaprav, da smo lahko zelo ponosni na njih, a ne. In ko boste pogledali ta katalog, boste videli, da ne, da po postu sodelujejo tudi knjižnice, tako ali drugače. Jaz bi omenil dva primera, če smem, a ne. En primer iz zgodovine, za to ga vedno povem kot primer, tudi ko se študenti pogovarjamo, recimo, ko je ta naša priznana etnografinja, profesor Marija Makarovič, delala knjigo, se pravi, pisala knjigo v naši vasi, a ne. Vsa knjiga, črno in črnjan, jaz mi glede iz črne na koroške, ne. Vsa knjiga je sloni ali pa je napisana na podlagi podatkov, ki so jih ustvarili občani na način, da so te fotografije, pisna pričevanja, dokumenta razno razne, zbirali kje. Lahko si predstavljate, v knjižnici. In to je bilo, mislim, da je bilo leta 1971. izdaja ali tam leta v 80-ih letih. In potem so bili polna tisi, ampak hočem to reči, da ne, kako v bistvu je ta koncept že blizu, kako se že izvaja skozi desetletja, no vse, prvo vemo, tisto božično štetje ptic, to je bilo v 19. stoletju, ampak vsekakor je to en tak, zelo tak primer, ki lahko služi tudi naprej. In zdaj, če pa vzamemo, ne, recimo en primer iz prakse, sedanje prakse, ravno pred kratkim je šla, knjiga izzivi občanskega raziskovanja v občini Žiri, a ne, tako v enem mikro okolju, mi glede zelo zanimiva knjiga, predlagam tudi, da si jo, bi rekel, tudi jo lahko pol, kot zbornik je šlo to, a ne, in je fantastična, tudi mora biti za police. Kako lahko na nekem mikro lokalnem nivoju, a ne, občani pokrijajo različne vidike teh raziskav. In tukaj je zanimiv to, a ne, da v tem lokalnem okolju Pravzaprav ta raziskava, ti raziskovalci, ki so profesionalci, ki so to vodili, so upokojeni. Sem že prej omenil, tretje življensko obdobje, ampak raziskovalci, ki poznajo koncept načela raziskovalne dejavnosti, ki razumejo raziskovalno integriteto in tako naprej, so potem zbrali občane in so naredili tak projekt. Skratka, ogromno možnosti in knjižnica dejansko, srce mesta oziroma, jaz bi rekel tudi srce vasi, tam, kjer so vasi, Praktično edino mesto, kjer se to lahko v praksi izvede. Vsej mora biti bi, mislim, da je tukaj tudi kolega Lojz de Demšar, dr. Demšar, ki lahko tudi kasne, da še malo pove v teh konceptih, pa bo okrogla miza vsekakor. Ampak ja, to je zelo pomemben vidika, kjer so knjižnice v pomemni vlogi. Zdaj pa še samo na kratko to, kar je že gospod Nojbavar omenil, akcijski načrt, hura, Ja, vse to, kar smo počeli, do zdaj smo počeli v bistvu, pravzaprav po naši strokovni presoji, ker smo presorili, da je to pomemben vidik. Ampak Slovenija je pomemben vidik našega delovanja. In da je to pomembno za akademsko skupnost, pa tudi sicer za skupnost nastal. Ampak Slovenija je sprijela leta 2021 novembra nov zakon, znansko raziskovalni in vocijski dejavnosti, ki je pravzaprav zame osebno prelomen. Če gleste čitati 40, tudi 42 člen, boste ugotovila, da je pač to, bi rekel, ena prav velika sprememba, ki spodbuja odprto znanost. No in drug dokument, ki je šel vzporedno s tem, je bila pa resolucija v raziskovalni razvojni inovacijske dejavnosti 2030, ki je pa neke vrste strategija razvoja slovenske znanosti do leta 30. No in občanska znanost je bila tukaj zapisana, 6.2.5, spodvojene razvoje občanske znanosti, vključevanje v javnosti, v znanstveno raziskovalno dejavnost. No in kot rečeno, a ne, akcijski načrt, ki ga je že gospod Nebar predstavil, res morda ne bi se ponavljal, predvideva financiranje občanske znanosti, se pravi sistemsko financiranje, skozi različne instrumente in različne vidike. Skratka, To so pa ti vidiki, a ne, veliko vzpostavitev in financiranje observatorija občanske znanosti. Tukaj je s pomembnim naglasom na mednarodno sodelovanje, a ne, na vključevanje v mednarodne tokove, na 
katalog projektov, skratka na razno razne te projekte, ki so že izvedeni ali pilotno ali kakorkoli drugače in pa seveda drugi del, kjer so spodbude. Skratka, kako raziskovalce tudi pravilno spodbuditi, tako občanske raziskovalce, kot druge za to, da občansko raziskujejo, da te občanske raziskave izvajajo. Jaz ne bi šel podrobno tega brati, to je vse javno dostopno, da vas ne morim s tem, vprašanja so lahko dostopna, ampak vse, kakor se mi zdi, ta odločitev vlade in pa ta dokument izjemno pomemben, ampak je pa nekaj. Slovenija je članca Evropskega raziskovalnega prostora in pravzaprav drugače ne more postopati. In ta postopek je usklajen z, bi rekel, ali pa te cilji so usklajeni s cilju Evropskega raziskovalnega prostora in to je pravzaprav na nek način tudi čar našega delovanja po temu mednarodnem oziru. Toliko bi jaz imel, upam, da nisem bil predolg in zahvaljujem se še vam enkrat za tole in dobrodošli v mreži občanske znanosti. Po najlepša hvala. Nadaljujemo pa seveda naprej. V prispevku z naslovom Kaj, zakaj in kako občanska znanost v knjižnicah s posebnim povdarkom na sodelovanju med visokošoljskimi in splošnimi knjižnicami, bomo povdarili koristi, ki jih lahko knjižnice pridobijo z organizacijo projektov občanske znanosti. Predstavljeni pa bodo tudi rezultati študije povečanja sodelovanja med visokošoljskimi ter splošnimi knjižnicami za CEOS v jugovzhodni Evropi. Študija je bila izvedena za potrebe LIBR projekta občansko podprta odprta znanost v visokošoljskih vzliščih znanja jugovzhodne Evrope, pri katerem pa je Narodna in univerzitetna knjižnica v Zagrebu ena od partner. K besedi vabim magistrico Aliso Martek in Dolores Mumelaš iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Zagrebu. Prosim. Hello, everyone. Uh, my name is Dolores and I'm here with my colleague Alisa. We are from the National and University Library in Zagreb. And our presentation is called What, Why and How? Citizen Science in Libraries with special emphasis on collaboration between academic and public libraries. I will tell you something about theory of citizen science in libraries while Alisa will present to you the results of our scientific research that we conducted. Uh, I hope that this presentation will be useful for you and that uh, you will learn something new today. Uh, so we can start. Uh, when we think of open science, uh, a few keywords comes on mind. Those are openness, transparency, um, um, repeatability, replication, and accumulation of knowledge, which are also fundamental characteristics of scientific research. Citizen science fits into the concept of open science uh, because it also uh, tries to involve communities into scientific research uh, while supporting alternative models of knowledge production. Uh, so uh, libraries can also conduct citizen science uh, activities and the question arises of how can libraries ac accomplish this? Uh, so, Libraries can act as main organizers or as collaborators in citizen science activities. If libraries are main organizers, then they have to shape citizen science activities in all of its, in all of its phases. But if they are collaborators, uh, they have to shape it in just one or few phases. Libraries can conduct citizen science activities at their local level, national level, or even at the global level. Uh, there are two main forms of the organization of citizen science activities, and the third is combination of both forms. Those are physical and virtual forms. Uh, when we say physical forms, uh, we does, that does not necessarily imply some library space, because a libraries can leave their premises and conduct citizen science activities outside, outdoors, in nature, or uh, at some other external institutions. Virtual form uh, enables connection with larger audience uh, and also with people who are at different locations. Combination of both physical and visual forms are very uh, often uh, in citizen science activities conducted by libraries. Uh, citizen science project duration depends on the project scope and complexity. If the project is complex, then it will certainly last longer. 
uh, citizen science activity can last a few days, a few weeks, a few months, or even a few years. Uh, as for the field of science, it can cover all fields of science, but uh, it is common in natural sciences, biotechnology, and so on. And it is not very common in humanities, but it can also be done. Uh, as for the participants, there are two main types of participants that we need for citizen science activities in libraries, and those are citizen scientists, which are common citizens like you and me and professionals in some other scientific fields, and professionals or professional scientists. Uh, while organizing citizen science activities, a library must carefully listen to its society's needs. Because if we create some citizen science activity that is uh, needed by our society, then it will be very useful to our society and it will be interesting to them. So we have to carefully listen to what our society needs. Uh, what are the benefits for libraries of uh, organizing citizen science activities? There are just a few benefits that uh, we listed here. So with citizen science activities, we can attract new users. Uh, we can also enrich our collections and make our collections more accessible and visible. Uh, many libraries have special printed collections or digitized collections. And sometimes we can create citizen science activities around those collections. Uh, and make them more scientifically available. Uh, then uh, we can also develop new partnerships within our own library departments and of course with external partners. Uh, then citizen science can help improve the perception of the library's social value. Also librarians can develop new skills and competencies. Libraries can help uh, popular science and improve scientific communication with conduction of citizen science activities. Uh, then we can also increase social cohesion and we can get involved in pressing social and scientific issues. Uh, in Croatian libraries, uh, in Croatian, uh, libraries are often perceived, uh, perceived as places where you can just borrow books or you can hang out and go to some cultural events and they are not uh, connected with science. But while organizing citizen science activities, we can show the public that uh, libraries can be great partners in conduction of uh, scientific research. Uh, so what can libraries do? Uh, there are some simple solutions and some not so simple solutions. Uh, here is the list of simple solutions. Uh, the simple solution is to just provide space, but then libraries act just as collaborators in citizen science projects. Uh, we can also provide our printed and digital collections and create citizen science activities around those collections. Uh, we can also educate the participants. Uh, in citizen science projects in libraries, librarians often act as educators for both citizen scientists and scientists. What can we educate? What are we good at? We are good at scientific, uh, scientific and information literacy. Uh, we can show the participants how they can search databases, uh, how they can cite, how, uh, how they can analyze da uh, data, visualize data, and so on. Uh, we can also promote the ideas and projects for citizen science on our own websites, on social media, and so on. Then, not so simple solutions. Uh, design, we can design portal for citizen science, which you already have, and I congratulate you on that. Uh, we can also develop new tools and applications that support citizen science, but for both of these things, we have to have a very strong IT support or very good uh, external partner. Uh, then we can use already developed tools, such as Wikimedia, Slido, and other uh, Web 2.0 tools, uh, and some free mobile applications. Uh, and we can also join existing projects through only citizen science platforms. Mira already mentioned uh, SciStart and EU citizen science platform, but there is also Zooniverse. Uh, iNaturalist and so on. Yes, we can join them, but we can also find inspiration for, for our citizen science projects for our libraries. A collaboration between different types of libraries can lead to a more effective and engaging citizen science program, benefiting both the libraries and the communities they serve. We know that different library types uh, are more connected to different groups of people. So public libraries are connected to their local communities 
and university and uh, academic libraries are more connected to their scientific community. And collaboration between those types of libraries are very good for both libraries because we can then uh, have both types of participants that we need for our citizen science activities. Uh, here are some benefits of those collaboration, uh, diverse expertise, increased access to resources such as equipment, softwares, databases, and so on, engaging a wider audience, uh, and shared costs. Uh, here I must, I'm, I must say that not every citizen science project needs money. Sometimes everything uh, that library needs are volunteers, collegiality, and enthusiasm. Uh, that is all for me, and now I will leave the floor to my colleague Alisa, who will tell you something about our research. Thank you. Uh, hello. So I will tell you about our CIOS project that uh, our, our library, uh, National and University Library in Zagreb, is participating from last year. Uh, the, this is the, abbrevi the abbreviation, we call it CIOS project, but it is Citizen Enhanced Open Science is our system European Higher Education Knowledge Hub, so the full title. So uh, this is the second year of the project and it will run uh, uh, in, uh, till 1st of January 2025. Uh, Liber is leading partner and besides there are partners in seven European countries and the goal is to raise awareness of mainstream open science and citizen science practices in South European, European countries because uh, let's say our part of the world uh, is proven to be lagging behind from the northern European countries. Uh, and here is the uh, web page of our project. So you see here marked in orange uh, our project countries and uh, uh, my library was leading the second uh, project, uh, project package report on implementation of citizen, uh, citizen enhanced open science in various open knowledge hubs in Southeastern Europe. And our project package was all about collaboration between university and public libraries. So you see here uh, all, uh, all cooperations between the, our two types of libraries uh, that our project partners were uh, conducting um, citizen science activities uh, during or uh, as part of our project package. Uh, third, and for us the most important, is uh, the third project activity we, uh, where we had to, to do a study on upscaling collaboration between academic and public libraries for CEOs in Europe. Uh, so uh, this is actually the result of analysis of our first two uh, uh, activities. So the first part is the results from the study. So the study was conducted together with colleagues uh, from Denmark, from Southern, Southern Denmark University. And uh, in our part of the study, we asked about collaboration between um, university and uh, public libraries and uh, those libraries that that marked and said that they had uh, such collaborations we conducted uh, an interview to see in depth what was the collaboration and what were the uh, the those uh, what were those projects uh, the second part is the results from conducted citizen science activities, and uh, this will be what I will be presenting in next slides. So first, about the location. So you see here eight locations, but only seven project partners, and that is why uh, our library had our activity in two locations, so physically was in our library, and then uh, uh, our uh, high school students that participated in our activity had to had to uh, do the uh, uh, online information search on our keywords in our uh, in our activity. Uh, the second is the fields of science. 
so you see here uh, every field of science uh, covered. And this was multiple choice questions. So our participants could, could choose more than one field of science. So these are the results. Uh, about the target group, you see here uh, a lot of target groups and the target groups that we are usually targeting in our libraries. So uh, the most uh, the most people that came from in in the citizen science activities were from teaching staff and students, and uh, the least from the elderly and young children. Uh, this is this is kind of not a surprise because the lead or the main organizer of the citizen science event were university libraries. About library staff skills, so you see here before and after. So in our citizen, in all citizen science activities, uh, the organizers had to uh, had to fill out the before questionnaire and then after the citizen science activity. Uh, so you see here below that communication skills, managerial skills and organizational skills after conducted such citizen science activities rose in terms of in in terms of, of ratings. So this this were this was the big the, the biggest shift. And our library said that they gain, gained lot of knowledge that, that they plan to implement citizen science into their everyday activities and want to continue uh, with more collaboration with public libraries and of course with other parts uh, types of the libraries. In terms of collaboration ratings, uh, so citizens, uh, so the project partners had the opportunity to evaluate collaboration with uh, public libraries and, and here we see uh, my library easily chose the public library to co-organize the citizen science event and the collaboration met our strategic priorities. Those were the answers that most of the libraries strongly agree, uh, agree, agree on. Uh, about, so, uh, and then as there were many uh, from our uh, from from our survey, as there were many libraries that said they didn't have any collaboration with public libraries, we want to see the barriers for that, or we wanted to see the reasons why are they not collab collaborating. So you he so you he he see here that lack of resources in the library, meaning stuff or time uh, is uh, five libraries agreed upon here the most and uh, administrative barriers and insufficient technical equipment as well as lack of knowledge about citizen science. Those, those are the the reasons that were stated that were stated the most uh, but also those were the reasons for not collaborating in the past and they all say that now they they have gained the knowledge they will do so in the future and about coll collaboration benefits so you see here that they mostly strongly agree on all list of statements and on all benefits of collaboration. Uh, and uh, they all see that the collaboration had positive benefits. So to conclude, uh, university libraries, of course, can organize citizen science in cooperation with public libraries and actually we are very much looking for in, in that kind of collaboration. Uh, public libraries can help organizationally in several ways by offering their own space, attracting users, promoting citizen science to local community, uh, collections, stuff, uh, all that they can so-called pitch in such collaboration. In addition to being able to collaborate with public libraries, university libraries can include other external 
partners in impl implementation of uh, citizen science. Uh, uh, the project itself, the citizen science, has to be designed that is comprehensible to citizens that they can easily participate or they can easily uh, find their, their space, their mission in such activity. It is important also to transfer knowledge about the importance of citizen science, not only to citizens, but also to professional with emphasis on librarians. Enthusiasm here is more than welcome and more than necessary uh, in such projects and even more necessary than, finan than finances, of course, finances are important, but to have the enthusiasm and the willingness to do to to do something that is what drives us that drives us on and the key is collegiality in successful citizen science uh, activity and citizen science project and before i thank you for your attention i would like to invite you to the Let's Go Green conference. This is actually the second Let's Go Green conference. The first one was uh, organized five years ago, long five years ago. Uh, it will be organized in November in Zagreb in our library. Uh, the main topic is sustainability, but we also have one big topic uh, devoted to the citizen science. Uh, all information can be given by Dolores or, or myself or at the library web page. So you are very much welcome in Zagreb in November. Thank you very much. Posebna vloga knjižnic in raziskovalnih oddelkov bomo dobili v pogled v okvir za razpravo o priložnostih in pomisle, ki jih glede vpliva občanske znanosti na delovanje podpornih organizacij raziskovalnega procesa, kot so knjižnice za podporo raziskovalni dejavnosti in raziskovalni oddelki na univerzah. V besedi bom sicer v virtualnem in pa posnetkovnem formatu povabil dr. Tiberiusa Ignata, direktorja podjetja Scientific Knowledge Service iz Švice, ki je specializirano za pomoč raziskovalnim organizacijam pri uvajanju novih tehnologij in načinov dela. V sodelovanju z UCL Press in Liber Europe vodi uspešno serijo delavnic Focus on Open Science. Hello everyone, my name is Tiberi Signat from SKS Knowledge Services, a small company that works with research organizations, research libraries, publishers, funders, and other research stakeholders to support their transition to open science and to access and contribute the academic conversations. Among others, we developed the BISCO prototype, which is a citizen science single point of contact. And we are partner in uh, some research projects. Thank you very much for inviting us today to your event in Ljubljana. I regret I can't be there because I'm in Brussels for one of these research projects. But I'll be with you live for questions and answers. One of the research projects that uh, we are contributing to is called Psycho, the reason why I'm here in Brussels. This is led by Coventry University. And we are doing research together with other citizen scientists on how are we monitored, how are we surveyed when we are online, and what is the compliance of the GDPR application. We are doing research also in uh, topics as research integrity and the future of scholarly communication, especially in uh, internet persuasion, algorithmic persuasion, robotic process auto automation, and 
We started also to uh, research on the impact of generative AI on scholarly communication. Another project we are involved in is led by the University of Tartu. It's a project regarding the implementation of a citizen science single point of contact, the prototype we developed, we spoke to, to implement it to five uh, universities in the Baltic countries. Defining citizen science is a, co a controversial job, and I'm not going to take that risk today. Instead, I try to convince you to go further without uh, universally agreed definition. Enough to say that almost all funders that you know, think tanks, associations of all kinds, universities, Wikipedia, the editors of um, the Oxford English Dictionary, they launched a definition of citizen science. But it proved to be a too complex endeavor. We humans are complex creatures. We should embrace that complexity. And this is the case also for citizen science. If only for that complexity that we need to celebrate, I think we need to, to be happy about the, the broad definition that, or the broad approach that characterizes citizen science. We should not look for all organizations to adopt the same definition. We should look for organizations to have a common understanding of the description of what is citizen science and the process that stays, stays behind. So let's make peace with that state. We should preserve actually the fact that there is no single definition. If you ask me what citizen science is, I won't give a definition, but I will try to describe it in my own words. It's hard. This is why I take a description that is in one of the many green papers. And this is the process of generating knowledge through participation form, different participation form. And that is um, that is enough to say that allows the complexity that I mentioned before. For example, the participatory formats could be simply by helping researchers to generate more data to contribute to the data as a lay citizen, but also in the other part of the spectrum, being involved, for example, in uh, informing researchers what is the need for research in society. What interesting hypotheses are not yet explored, and maybe such hypotheses could be generated in society or in connection with society. And in between, there are different degrees of participation. And this is something that citizen science always encourages. Citizen science done hermetically in the quietness of a lab is not healthy, healthy science. Of course, I don't want to say that every single part of science is suitable for citizen science. That's also not right. But in many of the aspects of including fundamental research and uh, applied research, citizen science remain an option of engaging with society, contributing to the education, to science literacy, to the education in the scientific sector of the society, and also benefiting from the resources, this society, from intellectual resources to logistic resources that society could um, could bring. Citizen science is also a supportive approach. In Slovenia, you developed very much in the recent years, especially through uh, mutual learning exercises within the community and also international projects. You have a portal now that is very helpful for those that want to start 
and not only to start to carry on on their citizen science activities. You have a couple of citizen science projects in this in this portal, a calendar of events. You have the information about other partners, possible partners, infrastructure, calls for projects. Also very important, a library of articles that could be used and also some templates. There is also a lot of international support in citizen science. Only to mention a few, LERU, the European League of Research Organizations, LIBER, which is the European Association of Research Libraries, UNESCO, European Citizen Science Association, and many others. This international support is happening, and national support is happening now, so I would say it's a fair wind that is blowing from behind. And if you'd like to start in your institution to support citizen science, use this momentum. I tried in this first part of the presentation, we have 20 minutes to engage uh, with this, uh, with my contribution. I tried to briefly present a framework, a framework that, that doesn't refer to a definition, but to an understanding, to different understandings. So, and to your description of what citizen science could be for your organization in different participatory formats. And I also try to convince you that there is an important support for citizen science approaches. And if you are thinking to implement citizen science in your organization, you should understand this is the right moment. So let's try to discuss now about some opportunities and a, and a special perspective, a new perspective about citizen science. One opportunity that exists for citizen science, for organizations that, like, that would like to organize citizen science at home is making a single point of contact for citizen science. We created, as I mentioned in the beginning of my presentation, we created a prototype. So this is called BISPO, Broad Engagement in Science, Point of Conduct. It is published um, at Research Insights as an article, but a larger description could be watched under this link, Vimeo link, where I have more time in a video presentation to present it. Briefly, it is about um, set of connectors, templates, one or two portals, depending on how many resources you'd like to engage, and also a communication plan with the society. And all together make this prototype. It's not off the shelf, so implementing require, requires a lot more work. And this is why we are also a small organization, a lot we can't do it alone. We invite others to work together, to join our efforts in equal rights and to create a suite of models that are bringing us closer to the concept of the shelf. We'll never have an off the shelf model for this code because no organization could claim, I just changed the brand of this template and I have a single point of contact. So it's so particular, but we can have more practical solutions. We can depart from a prototype level and come closer to a suite of models. We can only do this together with you. Now that's on the opportunity side. On the new perspective, I'd like you to invite you some thoughts about a, a potential for citizen science. Think about this. Public access to academic publications, which is open access, fair data, which is not necessarily open data, but is data behind research that is accessible to others in, in different formats, including machines. They are giving more scrutiny to science. But this scrutiny is not deep enough to produce 
the change in society that we would like to produce. Let's be frank. Research today is an elitist activity. The number of researchers is small compared to the rest of the population. Some call it ivory power. Ordinary people, lay citizens, know very little about what research is happening and more precisely and more importantly, how this research is done. One effect of this elitist state of research that we have is that more, many of these research achievements are not reproducible. Research became a well-oiled machine, which is looking to metrics and indicators to measure success and not necessary and not generalizing, but many research projects, sadly, are not measured on the impact to society. Theoretically, yes, practically, is more about some cold metrics reduced to numbers. We continue to be slow in identifying flawed research. Lack of public scrutiny in research, and that could only happen through engagement, it's something that is working against progress in research. Let me give you some examples. The opioid crisis that began in 2000s, killed more than half a million people so far. It was, this crisis was possible on a public trust that a series of drugs are not giving addiction. Painkillers are not giving addiction. The research that has been behind that wasn't strong enough, that research wasn't proper research in most of the cases. And unfortunately, some pharma companies, not all, a small group of pharma companies took that research further, creating marketing communication plans, convincing doctors to prescribe medicine that killed people, millions of them. And we still don't have well imparted millions killed half half of millions so, so far and we don't have a number to those that are remain remain today in addiction. Another example could be depression. Depression was in 2026 a leading cause of um, disability work labor disability worldwide. And in the 60s started a theory in depression, a, a, a theory that is a hypothesis that is being called the serotonin hypothesis, claiming that a low level of serotonin is the main cause of depression. Research started to be developed in that hypothesis, in that theory. Millions, billions of euros and dollars have been invested. Other opportunities of, the, of research remain at bay. Just to unveil last year through an umbrella um, synthesis, research synthesis, that that serotonin level is not the, the main cause, and especially not the only cause of depression. There were years that have been lost in research. And I wonder in these two cases, and there are others as well, what could have happened if citizen science approaches were developed at least on a fraction of this research. To engage with citizen scientists, to input data that no, that doesn't exist at this point in these two research fronts, to engage with citizens in, in their education part of the citizen science literacy, that to how we name it, how things should have been um, improved. I can continue with examples, but we don't have enough time. So to conclude, research needs a stronger connection with society. And additionally, the population needs to be educated in how research is developed. And what is the method in research? 
Of course, in their own terms, we can't simply use the, the jargon that exists among scientists. We have to develop a new level of engagement. If we reach this higher level of connectivity between researchers and society, and how we can better achieve that if not through engagement in activities together, if we achieve this higher level of connectivity, I think we give a chance to a deeper scrutiny of what is happening in research and how is happening in research at this point and in the future. And that deeper scrutiny will allow less flawed research to penetrate funds and stakeholders, will soften population to the evidence, the new evidence that is brought, and that impact in, in society, that research could have in society, is, I would say, incommensurable. For that to happen, research needs to be a more popular activity. In this video that I produced in year 2065, population of today, of course, this is a, a fiction because I don't, I'm not in 2065, I'm in the same year as you are, everyone else is. is. Um, in this futuristic video, I imagine a society where research is a popular culture, like many other popular cultures that we have today. Literature, sport, gastronomy, these are popular cultures. So popular that some of them are influencing national and, and regional identities. When we travel in some places, we speak about what people eat in these places, what is characteristic for these places. When we discuss about certain communities, very often we come up and say, what literature, what is published there, what literature exists and what we read from this community. So these are very popular cultures that were not so popular two, three, four hundred years ago, but they made it. I think the same for research. It could be a popular culture, but for that, again, we need to connect better with the rest of society. And citizen science, through whatever definition you want to give it, is one of the best vectors, if not the best one, to create that engagement, to bring that popularity. I don't want to say that popular means everyone will work in research in 50 years from now or 40 years from now. As no one is working in, in restaurants to, to take a comparison with just one. And not everyone which is a good um, is cooking well at home is a professional chef. But the level of support, interest that is happening nowadays in popular cultures could be imagined also in research. Scaling up citizen science is also something important. We need to bring that from departments to the level of organization. It's not the same doing citizen science in one or two lines in your organization or supporting citizen science at the entire level of your organization. Again, citizen science scaling it means making elite knowledge available for only a small part of population to public knowledge. I'm not convinced when someone is saying, well, this knowledge doesn't deserve to be seen by others than just a small group of people. The others that exist in society, including engineers, teachers, doctors, curators in museums, and many other people that are not necessary at that walk of life, shouldn't be considered a foreign language. So that elite knowledge that we consider today should stay in the ivory tower is not necessarily meant for the ivory tower. The rest of the population could comprehend it if it's explained in the right way. Expert, expert knowledge will exist, but what researchers are doing and how they are doing is not necessarily an expert knowledge. So, some conclusions. 
citizen science doesn't have a universally agreed definition, and we should celebrate that. We should preserve that, and we should think it's, a, it's something good. That diversity is helping research organizations and citizens to engage with researchers, not under one single definition, but a multitude of uh, understandings. There is a fair wind from behind for citizen science at this moment. And I invite every single research organization to use this good momentum. <laughs> Having a single point of contact, organizing a single point of contact in your organization is an important opportunity that I would embark today and even creating a network of such single point of contact, understanding how others are doing and why not importing from others, exporting to others? It's something that is necessary today. And the fourth part, fourth conclusion is that think of citizen science as something bigger, is not only engaging society and researchers to create some um, data entries, to collect some data, take some pictures and give it to researchers. That's too trivial. Citizen science is about something much bigger. It's about an opportunity to make research a popular culture, to give a deeper scrutiny in research, to allow a deeper scrutiny in the research from which researchers will only bend. They should not be scared or discouraged. This will turn good research from bad research with deeper scrutiny. We are talking about research assessment. I do agree that how we assess research should be changed. We should, we should go a bit uh, away from numerical metrics. They are, they are important for certain cases, but they are not giving the full picture of assessment. Other options that are mentioned today are to promote your five best results, for example, if it's about research, uh, assessing an individual, show me your five best results. But this is true. This is also true uh, at the surface. A deeper scrutiny is something that is needed in research assessment. And that deeper scrutiny could, in my opinion, be achieved only engaging a broader um, society. This Scrutiny will allow researchers to improve in their ethics, will push researchers to improve in their ethics, and this scrutiny will present to researchers perspectives that they, they can't or they don't have the opportunity to, to, to think of just remaining in their own small society, because researchers throughout the globe, it's, it's a small population, it's a small part of our population. So think they Citizen science is a great opportunity to make research a more popular culture. And that includes a deeper scrutiny in research. I hope you enjoyed this presentation with the main takeaway that citizen science is an opportunity to make research a popular culture. These are my contact details. If you want to contact me, I'm very happy. I try to answer, usually I answer every single person that is contacting uh, us. I'm here for the Q&A session. And I thank you once again for inviting me to give this presentation. It was an, it is an honor to be here with you. And I regret I can't be there in person. Thank you once again. And I hope the rest of the day is a very productive day for everyone. Good applause. <laughs>
naročila naj pripravi pregled in analizo pojavljanja občanske znanosti v javno financiranih knjižnicah. Naloga je rezultat dela, ki ga je Nacionalna knjižnica že objavila na področju odprste znanosti in odprstega dostopa do raziskovalnih publikacij. Ter je skladna z novimi priporočili o odprsti znanosti, ki jih je leta 2021 objavil UNESCO in povdarjajo krepitev vključevanja občanske in participativne znanosti kot sestavnega dela politik in praks odprste znanosti na nacionalni in institucionalni ravni ter na ravni financerjev. O pomenu splošnih knjižnic pri raziskovanju občanske znanosti, na primeru Švedske, bo spregovoril dr. Andreas Hedner, izredni profesor literature na Univerzi v Obstali in vodja odelka za raziskovanje in promocijo v Švedski nacionalni knjižnici. Thank you very much. And I would like to thank the organizers of this excellent conference and the City Library for inviting me as a speaker for which I'm very honored. Um, so please bear with me. Uh, there we go. Uh, public libraries are meeting places and spaces for group debate and research. They are community hubs where librarians can take on ever more active roles. Their potential is almost endless. Public libraries can also be spaces where people, groups, and communities can practice citizen science of value at the individual community and local level. These words are not my own, uh, but quotations from an article entitled Citizen Science and Public Libraries, co-written by several scholars, including Anna Sigarini, published online in May 2019. And they have stood as something of a motto for me while working on a substantial assignment from the Swedish government handed to the National Library of Sweden in 2021. Uh, the National Library was to survey and analyze what the government termed public engagement in science. The assignment was to be carried out with a focus on the public library system. And during this presentation, I hope to make clear how citizen science and public libraries are interconnected in the international discourse uh, concerning the future of publicly funded libraries. Uh, and this is the outline of my presentation. Um, I will try to keep the and the perspective of libraries, uh, library policies and library ideology on citizen science. And you will hear some echoes from this morning's presentation. There seems to be a mutual understanding among us, but it's always nice to meet to further that understanding. Uh, now, uh, to say something of the background, uh, we at the National Library regard public engagement in science as part of a spectrum of similar phenomena described by the umbrella term open science. Since open science, science aims to make scholarship accessible to both researchers and people outside the academy, it also aims to include people outside the traditional research institutions. And this is very much in line with both national and international policies on open science. By facilitating open public engagement in science, the Swedish government uh, hopes to, I'm sorry, uh, let's click in advance here. Um, by facilitating public engagement in science, the Swedish government hopes to create opportunities to increase public trust in scholarship. At the same time, a public that has an awareness of current research can help develop scholarship in both theory and practice. It is a matter of making research transparent, accessible and reusable. Open science, including public engagement in science, has also been presented as an asset for so-called challenge-driven research. That is research that involves major issues such as democracy, biodiversity, and climate change. This relates to the UN's 17 Sustainable Development Goals. Uh, Society-wide problems require renewed scientific methods that also involve the public. Open science has also been a pr prioritized issue for the European Commission for a number of years. And during the 2021 UNESCO General Conference, a new recommendation on open science was adopted that also included citizen science. Both UNESCO and the Swedish government also promote citizen science as a way to counteract inequalities. Reduce not only the gap between scientists and citizens, 
uh, between the ivory tower and the public, but also the gap between citizens who understand and respect science and those who do not. So, uh, how come this is an issue for public libraries then? According to the Swedish Library Act, the libraries are to promote the development of a democratic society by contributing to knowledge dissemination and citizens' ability to freely form their own opinions and to promote the general interest in self-education and science. Trust in research and higher education throughout the society can then be strengthened and society's ability to resist disinformation can increase. Uh, just a quick note on definitions, uh, which is always a hard thing. Uh, when we at the National Library speak of engagement by the public, we basically mean citizen science or other forms of co-creation that give actors influence over the research process in different ways. So engagement uh, refers not only to citizen science, but also to situations where citizens or interest groups initiate research projects. Uh, or play an active role in grant allocation, and etc. And by citizen science, we mean that scientists and volunteer citizens jointly develop new knowledge. It is usually scientists who enlist the help of the public to collect or review uh, large amounts of data. For example, uh, this can be um, to report observations of animal and plant types, uh, take samples to analyze water quality, or to transcribe old manuscripts using digital platforms in uh, citizen humanities projects. But citizen science can also be citizen-steered activities, such as when citizens use scholarly methods and scholarly equipment to raise awareness of issues and influence decision makers. To make our survey of public engagement as comprehensive as possible, uh, we started with a general overview of the field. And as a result of this first survey, we concluded that involvement in citizen science may contribute to involving individuals and most of the general public in research and scholarship and to strengthening the library's position as a societal institution. But that there is to date no uh, big Swedish example of this type of initiative in the public library system. So to demonstrate Swedish library's uh, potential, we had to turn to examples from abroad. And we chose to look closely on examples from several countries, including Denmark, uh, the US, and Spain. And common to several of these examples is that university libraries provide the coordination and facilitate communication with scientists, while public libraries and school libraries are tasked with sparking interest among their borrowers and recruiting volunteer participants. Public and school libraries can also help to communicate results from the citizen science projects. Uh, they can contribute to engagement at the future projects by disseminating information on the websites about citizen science. And in this way, the public becomes involved in several parts of the research process. A good example that we found on this type of project uh, in which public libraries have a facilitating role, uh, we found in Denmark and at the University of Southern Denmark that was mentioned this morning, uh, there is a so-called Knowledge Center for Citizen Science where contacts are made between scientists and public labor, library patrons. And a successful project is the so-called Lakes in Leisure Time, where biologists collect a large number of water samples from Danish lakes with assistance from the public. The public libraries have not only advertised the project and recruited participants, but also loaned out the necessary scientific equipment. <coughs> and without the participation, participation of the public, uh, the project could not have been carried out in such a large, large scale. And we found similar uh, projects uh, in the US, uh, where the Sci Starter platform works to promote and strengthen libraries' engagement in citizen science. So, as I mentioned, it became quickly clear that we lack examples of Swedish libraries that are actively conducting citizen science. And this may be partly due to the fact that the public library system is primarily an area for cultural policy in Sweden, linked to reading promotion and democracy issues. And libraries have less frequently been an issue for educational policy. 
So when we turn to the libraries themselves with questions, uh, we were prepared to get back something other than information on projects already carried out. Instead, we tried to focus on knowledge about and interest in citizen science within the public library system. And this was also a way to elucidate the future potential of this type of project. Uh, to begin with, questions were sent to directors of 38 university libraries who were asked to reply on behalf of their entire library. And overall, it can be said that the library directors had difficulty answering our questions because of a lack of understanding of what is meant by public engagement in science. And several respondents uh, directly referred to the higher education institutions centrally. So not surprisingly, uh, the universities lacked policy documents or guidelines that state that the public is to be engaged in science. Nearly half of the respondents stated that the university library does not participate at all in the higher education institutions work on public engagement. However, they also stated that the library is a supporting operation that may play a key role as an interface between the public and research. There are also cases of the public participating in library initiated transcription projects and hackathons aimed at enriching digitized catalogs or metadata. But this was not regarded as, as public engagement in science, but a different thing. So the overall, overall impression of the question uh, or the responses is that university library staff uh, rarely consider public engagement in science as a key part of their operation. So this is an area where we still have lots to do. Uh, we at the National Library also addressed librarians and public library directors. And in general, the informants confirm the picture. There is uh, no good examples of publicly funded libraries actively engaged in citizen science. On the other hand, uh, they stressed that providing accent, uh, access to current research is part of the library's mission. Such access may be provided by guiding library users in information retrieval, as well as through program activities in which researchers talk about their work and their results. Providing access to scholarly results is thus already viewed as a significant task. Also, it is increasingly emphasized that libraries should be places where users are inspired and made co-creators in various contexts. Creative writing circles and different forms of bibliotherapy or shared reading are examples of this. And it would not seem as a major step from here to also engage the users in scientific processes. It does, however, require a clear interest on the part of the public libraries and an outreach mindset on the part of the scientists. Some of the informants at the libraries uh, perceive the research community as being closed as an ivory tower. So collaborations require that the public libraries themselves are very active and outreach focused, and they often lack the time to be exactly that. A key factor here is personnel turnover. Uh, when staff are transferred between the public library and the university library, they take with them knowledge and experience, which in turn creates the conditions for different types of collaboration involving research and open science. Experience and knowledge of these issues is very much limited to certain individuals, but missing in documents pertaining to the institution as a whole. So in general, it appears that active discussion about how the public might be included in science is, is lacking at, in the public library system. The library, uh, the, the library employees felt that this could very well be an issue for the public libraries, but that they need clear task definitions and access to good examples on how this type of work can be done. We also turned to the school libraries with our questions. Uh, and although school library users more frequently come into contact with scholarly articles through uh, databases of some type, instances of true citizen science could not be identified. On the other hand, there are examples of scientists cooperating with school libraries to study how students themselves proceed when they look for information. This enables the scientists to identify students' strengths and weaknesses, knowledge that can then be used to create better instruction in information retrieval and evaluation. And such evaluations may be essential to counteract inequalities in information that in turn can be problematic for society and for democracy.
Also, as regards open science and initiatives to increase students' knowledge about the scientific process, the differences between different schools and school libraries are significant. The few initiatives that we have been able to identify are tied to particular individuals, and there is no continuity, no framework, no coordination, either locally or nationally. School librarians also report that there is not enough time or resources for projects that might promote students' scientific awareness. So, uh, to analyze and discuss our results then, uh, how does research benefit from public engagement in science? Mm -hmm. Swedish and international examples uh, of successful citizen science show that public's contributions to the scientific process can have a significant favorable effect. Such is the case when the public is assigned well-defined tasks, such as collecting water samples or transcribing stenographic manuscripts. And in both these cases, the research project could not have been carried out, at least not to the same significant extent, without the involvement of the public. So how do the libraries benefit from public engagement in science? This is a very important question. Uh, the library's efforts to increase public engagement in science is a part of the transition to an open science system. However, discussion about the libraries and citizen science is also conducted in different ways. One can also argue from the library's perspective uh, what the libraries themselves stand to win from initiatives aimed at increasing public engagement. And in the article Citizen Science and Public Libraries uh, that I quoted to begin with, uh, Anna Sigarini and her colleagues contend that citizen science may be a way for publicly funded libraries to serve as a link between science and the public. But the article begins with a description of the problems that currently characterize primarily the American library sector. The authors refer to inquiries showing that citizens' trust in libraries has declined and that there is a discrepancy between the library's offerings and patrons' expectations. Initiatives in citizen science are described as a way to make libraries relevant again, to make them something more than spaces with internet connection and books. And why might the public library system be a suitable milieu in which to further develop public engagement in science? Citizen science is described in policy documents as an opportunity to increase trust in science and in the scientific community. This might be a way to successfully combat knowledge resistance and increase society's defenses against disinformation and propaganda, for example, in wartime and when it comes to global pandemics. At the same time, there are hopes that science itself will benefit from engagement in the public. But for these effects to be possible, deliberate focus on making public engagement more equitable and comprehensive is required. Among those who participate in citizen science today, people with high levels of education are clearly overrepresented. Participation inequality is also common. A small number of individuals contribute a great deal, whereas a large proportion contribute to a lesser extent or not at all. If public engagement is in science is to truly generate the favorable effects that are sought and promised, broad-based investments in different types of projects will be required. And here, the public library system can play a critical role. Since all Swedish municipalities have committed to conducting public library operations, the public library system has unique geographic spread. It has the potential to reach citizens in all age groups of different education levels and in different locations. Linking public engagement in science to the Swedish Library Act and to the library's mandate to promote democracy and equality will also create incentives for this type of investment. As international research indicates, citizen science can be a way for publicly funded libraries to fulfill their mission and simultaneously expand and develop their operations. Okay, so on to some uh, preliminary conclusions then. Uh, as I have expressed, uh, citizen science is a way to conduct research that enables scientists and public jointly create new knowledge using scientific methods. A critical precondition is, of course, that scientists and the public are made aware of each other. And it is primarily for such contexts that the public library system can play a role. International examples show how different types of libraries can interact with each other for these purposes. The process is usually directed by the higher education institutions in which scientists 
and university libraries jointly plan and organize their contacts with public or school libraries. It is then primarily the higher education institutions that citizen science needs to be developed in order to promote public engagement in science, also at the libraries. Engaging public libraries and school libraries would also require that librarians have a basic knowledge of the scientific community, of research, and specifically of citizen science. This in turn presupposes that open science and public engagement in science are identified as areas of operation in library mandates and plans. If the libraries in the public library system are expected to participate in this type of process, it is also critical that they be allocated the necessary resources to do so. This applies particularly to public libraries and to school libraries. It is also important to point out that the library's involvement can be more or less intensive from having information on open science and citizen science on existing websites to recruiting participants for, for particular projects or even, even act, uh, actively in initiating new projects. So uh, finally, to return to the beginning of this presentation, there are many ways that public libraries can be spaces where people, groups, and communities can practice citizen science of value at the individual, community, and local level. We just have to cooperate to make this possible. I would like to thank you for your attention. Österreich Post je spletna platforma avstrijske mreže za občansko znanost. In služi kot informacijsko in interaktivno vozlišče za občansko znanost v Avstriji. Na platformi je mogoče najti več kot 60 projektov občanske znanosti z različnih področji, ki vključujejo več kot 40 inštitucij. Cilj mreže in platforme je povezovanje ljudi, ki jih zanima občanska znanost za nadaljni razvoj občanske znanosti, zagotavljanje znanstvene integritete in kvalitete ter vzpostavljanje stika z javnostjo. O tem, kako Avstrija raziskuje in kakšna je avstrijska mreža za občansko znanost, bo spregovoril dr. Daniel Dorber, ki je vodilni znanstvenik za občansko znanost na Dunajski univerzi Boku, kjer predava več predmetov občanske znanosti, ter pripravlja izobraževanja in delavnice za raziskovalce, ki jih zanima občanska znanost. Great, thank you very much also for inviting me to this um, um, conference um, and for having me and for listening to me. Um, I'm kind of an exotic bird, I, uh, I think, in this round, uh, not only because of the color of my shirt, but also because I'm not from a, from a library, but I'm coming from a university. My name is Daniel Drell and I am one of the founders of the um, Citizen Science Network Austria and its associated online platform, um, Österreich Forscht, and together with my colleague Florian Heigl, who could unfortunately not be here today. Um, yeah, I prepared this uh, short presentation for you um, and we were asked to give a short presentation about how citizen science works in Austria, how it is organized, um, and also what are the connections to open science um, and also to libraries. Um, but first, let me introduce you a little bit to citizen science, the Citizen Science Network Austria and the platform uh, Österreich Forscht, which more or less translates in all of Austria as research. Um, Österreich Forscht, and here you can see a screenshot of the platform in its English version, um, is the online platform of the Citizen Science Network Austria. It was founded by my um, colleague Florian and me in 2014. Back then we were still PhD students, so we had no official mandate to found this platform. We also did not have any money to do this, but we come to this later in the presentation. Um, we just did it because of an intrinsic motivation. We um, started our own citizen science projects back then, and uh, we uh, very soon experienced that you need certain skills that you don't learn at the university. Um, so um, we just uh, said, okay, there must be other citizen science projects out there somewhere. Let's connect with them. Let's learn from each other. And how better to do this than, yeah, um, trying to um, display all different kinds of citizen science projects in Austria on one platform. So we had to contact them, the project coordinators, um, ask them if they want to join the platform and the network. 
The Citizen Science Network Austria was then uh, founded also by us in 2017 and is based on a memorandum of understanding. Um, it is a network of institutions that want to foster, strengthen, and further develop citizen science in Austria in dedicated working groups. So we currently have about um, eight active um, working groups covering different aspects of citizen science or topics that are linked to citizen science, like legal aspects uh, in citizen science or also open science tools. Um, in this network are currently 46 uh, member institutions, a very diverse crowd, I would say. We have uh, universities as well as museums. Uh, we have libraries, um, we have associations, companies, foundations, uh, so very, very diverse. Um, as I said, uh, when we founded um, the platform and the network, uh, we had no official mandate to do this. So we did it in our free time. Um, but in 2019, our um, university, the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, in short, OKU, um, they said, okay, this is this has a really huge potential for research and also for us as university. So we want to give both of you tenured positions and a budget to um, host and maintain the platform. Um, so um, this is also the reason why both the network and the platform are now coordinated by our university. Um, in, in the role of um, yeah, Florian and me um, as coordinators. Um, what are now the main aims of our network and of the platform? Um, as I already said, we want to do networking. We want to uh, connect the project coordinators with each other from all kinds of disciplines. We want um, um, project coordinators from natural sciences to talk with the project coordinators from social sciences or humanities and um, vice versa, because we see that there is a huge potential to learn from each other. We also want to connect the citizens with the citizen science projects. Um, back in 2014, when we started um, Österreich Forscht, there were already um, several citizen science projects out there, but they were calling themselves um, differently. One project was called um, lay uh, science, the other was volunteer research. So for a citizen interested in participating in such a project, it was really hard to identify them and to find them because there was this term citizen science did not exist in Austria back then. Um, and this was also one of the reasons why we said we want to have this platform because then um, citizens only would have to remember this one platform where they can find all kinds of different citizen science projects to participate in. And we also want to connect the Austrian citizen science community with the inter international community, which I'm doing right here, right now. Um, but we are also active members of the European Citizen Science Association. We are chairing a working group um, on citizen science networks and platforms. And we are also um, coordinating and organizing the um, next conference of the European Citizen Science Association in uh, 2024 in um, April in Vienna. So you are all more than invited to participate in this great conference uh, right in front of your doorstep, more or less. Um, we also want to further develop um, citizen science. Um, we have the dedicated working groups that I already told you about. So we have um, one on uh, open science tools, but also citizen science in and with schools, for example. And uh, in these working groups, the members of the network really collaborate um, to um, create something new at, or, or to answer important questions that um, many citizen science project coordinators have. We also have training workshops um, for, for um, project coordinators. Um, we also have a mentoring uh, network. So people that you really want to know something about citizen science that are unsure, they can contact these mentors. We currently, I think we have seven mentors uh, from all kinds of disciplines. Um, so um, people have contact points where to go to if they have questions. And we also participate in international projects, in EU projects. Um, EU, EU citizen science platform was mentioned earlier. Um, we also um, had a small part in this project. Quality assurance is a very important uh, part um, in our daily work. Um, so um, in 2017, we founded our first um, working group on quality criteria for citizen science projects on Österreich Forscht. Um, and um, this is very important for us because we want that citizens who participate in a project on Österreich Forscht know that the time they spend in this project or for this uh, project really pays off because it's good citizen science projects they are participating in. We also do training for future project coordinators. So especially for people that are new to citizen science that don't know uh, where to begin, that, that don't know um, what kind of aspects are um, important such as communication, 
um, or also the different types of collaboration they can think about. For uh, these people, we do have this um, training. And public relations, of course, is a very important um, aspect of our work. Uh, on the one hand, we have uh, the platform Österreich Forscht, uh, where you can find lots of information, not only on different citizen science projects all over Austria, but also in general about citizen science, what is happening um, in citizen science around the world. We also have open calls um, on, on um, citizen science on the platform. We have a very active blog. Um, and we also have, and this is something that I forgot to mention earlier, information about our annual Austrian Citizen Science Conference, which we organized since 2015. And here on this picture, you can see um, the conference um, last year, uh, which happened in Freiburg in the very western part of Austria. Um, this is um, also, so in, at this conference, we also have an open public day since 2017. So the conference opens up and the public is invited to participate in the conference, to um, learn th something about citizen science and also to experience citizen science maybe for the first time. Um, I already um, mentioned we have a very um, uh, active blog on Österreich Forscht with more than 600 blog posts. So um, people can, um, post their own um, texts on, on Österreich Forscht. Um, they can also get into contact with project coordinators, with researchers. Um, they can rate um, these blog posts um, and, and so on. So they can really interact on this blog. And we also, of course, do press releases, for example, for the Austrian Citizen Science Conference, but we also do our own press more or less. Um, we have a monthly podcast, Wissen macht Leute, which translates more or less to knowledge makes people, um, which is uh, aired on um, free radio stations. I think it's now eight free radio stations around um, Austria. So um, yeah, people can also um, listen to these um, podcasts uh, and also on Spotify. So if you understand German, then please um, um, <laughs> subscribe to our podcast. Um, so now I think, okay, yeah, um, these two guys, they founded it in their free time. Now they, they, they have a job for this, for organizing this. Um, and, um, but what, how is the network and the platform organized? Um, are they two doing all the work? And um, I spoil it now for you. No, we don't. Um, <laughs> since we had no money to do this back then, um, we introduced a duocracy to the network and the platform. So everyone who is willing um, to put time or work into the network can, sh can help shape it. Um, and this can change over time, of course, but it really helped us to get things started and also to um, have this um, really huge tasks um, that, that I already talked about, that we could fulfill them. Uh, as I already said, Boku provides the core funding for two um, senior scientists um, and uh, one uh, student co-worker and the basic um, budget for hosting and maintaining the platform. Uh, the events are always organized together with um, members uh, of, of the network. So as I already told you, the Austrian Citizen Science Conference, um, which we organize every year, is always hosted by a different institution. So the conference wanders from uh, location to location. Um, and um, for us, it is really great because we can, of course, share uh, the workload, but also we um, experience and uh, experience how citizen science is taking shape in different um, regions of the countries, in different cities, in different institutions. And for the local hosts, it's really a great way to show off how well they are doing in citizen science and, and what exactly they are doing in citizen science. Um, so this is really important. And also the working groups are not all organized by us, of course. So there are different um, working groups that are organized and chaired by member institutions, for example, the Citizen Science In and With Schools Working Group um, is also um, organized by the Austrian um, Exchange Agency. Um, now that I presented you what we are doing, um, I also want to share with you some success stories. So currently we have 70 projects on Österreich Forsch coming from all kinds of research fields, uh, also coming from all kinds of institutions. We also have citizen-led um, projects on Österreich Forsch. And in 2021, we also did a small survey among all the project coordinators listed back then on Österreich Forsch and ask them how many people are participating in your project. And we summed it all up and we came to the astonishing number of 175,000 participants in all the projects on Österreich Forsch, mm -hmm. which is really great because um, in 2017, we did uh, the exact same survey um, already. And back then, I mean, 
were not that many projects on Österreich forged, but um, still we had uh, more than 100,000 um, participants in these projects. So we have a 75% increase in participants in four years, which is really great. And I'm really looking forward to the next survey. Um, in 2022, we always almost had 45,000 visits on Österreich forged, um, which is quite great for a country where the um, population really doesn't care about science at all, as the um, um, Eurobarometer um, survey shows um, quite good. I think uh, Austria is always um, second to last, I think, in this Eurobarometer survey. So I would say 45,000 visits in one year is quite good. Um, the Austrian Citizen Science Conference uh, is now really an international conference uh, with uh, around 200 participants, international participants. It is a German speaking conference um, and there are of course always um, colleagues from Germany and Switzerland joining us at the conference, but um, they also come from very far. We also even had uh, participants from Japan at our conference. So it's really great um, annual event where we really um, connect with the local community and also with the international community. And um, we were also kind of international pioneers in the field of quality criteria for citizen science. As I already said, this was very important for us. And in 2017, when we founded um, this, this uh, working group on quality criteria, I think we were the first ones that really introduced these um, quality criteria to a national platform. Um, and um, other than, than Tiberius that we heard um, before, I'm um, a strong advocate of having a definition of citizen science because it really helps um, not only us as um, project coordinators to decide which project we list on the um, platform or not, but also in many other aspects. And um, if you have any questions about that, then uh, please come up and talk to me later. I'm, I'm here all day. Mm -hmm. Um, so what is now the connection um, with open science in Austria? So we had this um, open science network um, Austria from 2012 uh, to 2021. It was a joint activity by FWF and UNICO. FWF is the main funder for basic research in Austria and UNICO, um, um, I would translate it at Universities Austria, um, is a kind of a association that combines all Austrian universities and it speaks for all the universities in Austria. And they um, uh, came up with this activity to foster open science at Austrian universities and beyond. And in 2018, citizen science was added to the core expertise of OANA. Um, we were invited to be um, part of the core member team um, of OANA to um, also integrate citizen science, our experience in citizen science to um, the biggest open science um, um, think tank more or less um, in Austria. Um, then also Fair Data Austria is um, an organization where um, that, that um, yeah, uh, fosters um, fair data use, fair, fair data production um, in Austria. And we also collaborated with them and did a webinar on citizen science in Horizon Europe. Um, uh, proposals um, where they really focused on the fair data aspects and we on, on um, citizen science and um, something that is very new we are um, currently organizing together with the colleagues from Germany and Switzerland the open data workshop series um, in German unfortunately um, but um, something that we really wanted to do a long time um, for a long time now um, to really um, get um, open data even more uh, integrated into citizen science projects, because we see it's still quite a challenge for many project coordinators. Um, and um, now to the thing uh, that interests you all the most, I would say, um, or I suggest, um, citizen science in libraries in Austria. Um, I have to say, um, libraries haven't been that active in our network um, for a long time, but in the last one and a half years, um, we see there is quite um, a movement within the Austrian library system um, towards citizen science. Um, if we look at uh, the projects that are on Österreich Forsch coming from libraries, um, we have um, currently two projects um, that are active. One is Zeitschrift, um, which joined the platform um, last year. It comes from the University Library um, in Innsbruck, where um, the citizen scientists annotate old um, newspaper articles from the 30s um, from Tyrol. Um, 
The other one, um, which joined quite recently, um, is called Writing History, Letters from 1914 to 1919 from the Vienna City Hall Library, uh, where people transcribe um, letters that uh, were sent um, to Vienna and that are now in the collection of the Vienna City Hall Library during the First World War um, to make them all um, yeah, searchable. Um, and there is another project um, also coming uh, from a library in Tirol, um, which is not yet on the platform. Um, we also have, uh, in 2022, uh, we have had the first um, library to join the network. Uh, it's the Austrian National Library um, that is um, partner of the Citizen Science Network Austria or member of the Citizen Science Network Austria since um, last year. And um, we also um, had a, a joint project proposal with the public libraries in Vienna. They were very open um, to do a project um, together with us where um, they were acting as the main meeting point for uh, citizens with um, researchers and for, for training workshops and so on. But unfortunately got not funded, but we saw that the public libraries um, are really, really willing, um, at least in Vienna, to be part of citizen science initiatives and to explore their role in citizen science. And I think um, this is a really um, great perspective for the future. And with that, um, I'm already done. Um, I hope you find it, uh, found it interesting and I thank you all very much again and also thank you for inviting me. Dobrodošli nazaj na se pravi ta drugi oziroma zadnji razpravljalni sklop današnjega posvetovanja knjižnica Srce mesta, ki smo ga naslovili z eno slovo Mosprta znanost. Uh, tako, prevesili smo se v zadnji sklop, ki jim upravimo občanska znanost in odprta znanost v praksi. Ena od zahtev odprte znanosti je, da morajo biti raziskovalni podatki čim prej in brez nepotrebnih ovir dostopni za različne namene. Še zlasti, takrat, kadar so plačani iz javnih sredstev. Praksa kaže, da imajo raziskovalci še, pred, še zmeraj precej za držkov, ki so povezani z mogljivostmi, veščinami in tudi strahovi, da bi z objavo izvednih podatkov nekdo drug hitreje napredoval v spoznanjih. Pomembno spodbudo v slovenskem prostoru prinaša nov zakon o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je vstopil v veljavo s 1. januarjem leta 2022 in med drugim opredelil zahtevo po dostopu do raziskovalnih podatkov. S tem slovenska raziskovalna skupnost skupaj s financeri znanosti stoji pred novim pomembnim izzivom in sicer to, kako uresničevati načela FER. Šen pomemben izziv pa predstavlja načelo vključevanja občanskih raziskovalcev in raziskovalk, ki ga prav tako opredeljuje nov zakon. O vključevanju slednega bo govoril v prispevku z naslovom podatki kot priložnost za krepitev sodelovanja v raziskovalni skupnosti, ki ga bo predstavila doktorica Sonja Bezjak, zaposlena v arhivu družbostovnih podatkov v Univerze v Ljubljani. Prosim. V pozdravljeni, najprej hvala lepa za prijazno pobabilo. Prej sem ugotovila, da smo s knjižnicami sicer res že veliko krat veliko delali, ampak v bistvu z visokošolskimi, ne pa tudi z splošnimi, tako da sem res vesela, da ste nam dali to priložnost, da danes še v, tej, v tem občinstvu, ki verjam, da nekako bolj pisano, predstavimo, kaj torej delamo v arhivu družboslovnih podatkov. Ne vidim, če to deluje. Uh, torej, poleg tega, kaj delamo, vam bi rada povedala tudi, kaj sploh so raziskovalni podatki. To je sicer banalno vprašanje, ampak veliko grad se s tem uh, vprašanjem, kar predvsej ukvarjamo v našem arhivu. Kaj je podatkovna objava? To je tudi en pomemben um, element, bi rekla, odprte, odprte znanosti in na koncu že kako lahko sodelujemo pri tej, pri tej pomembni spremembi. Upam, da bo na koncu vsej nekaj minut ostalo tudi za to, da... da Imamo kakšno diskusijo. Um, zdaj, arhiv družboslovnih podatkov um, ima svoj sedež na Fakulteti za družbe nevede. Uh, sicer pa je to, um, dajmo reči, kar nacionalno podatkovno središče za področje družboslovja. Tukaj spode sem na, na, vam napisala kratek izsek iz našega poslanstva. In sicer to je, da dolgotrajno hranimo oziroma ohranjamo raziskovalne podatke 
take, ki so zanimivi za družboslovne analize in pa seveda s povdarkom na problemih, ki so povezanih s slovensko družbo ali pa sicer pomembnih za slovensko družbo in družboslove, ne glede na geografske meje. Namreč naši raziskovalci lahko delajo tudi, ki je v tujini, pa je to lahko zanimivo. Zato, da mi na dolgi rok ohranjamo. Zdaj, ko rečemo na dolgi rok, jaz se zelo rada ponavljam, da mislimo na 50 ali 100 let. Praktično pomembno je, da v digitalnem okolju tudi moramo misliti na dolg rok. Zdaj, s čemer se tudi radi pohvalimo, da nismo novi, namreč v nas ustanovljeni smo bili leta 1997 in to je vsekakor povezano s tem dejstvom, da imamo na področju družboslove tudi sicer že dolgo zgodovino ohranjanja podatkov, že pri drugosvetovno vojno, ko so se delale te anketne, ko so se zbirali anketni podatki, so se zavedali, da imajo ti podatki lahko vrednost ne samo za tiste, ki so jih zbirali, ampak tudi za druge, tako da so potem praktično Od 70-ih let naprej že imamo v Evropi nek tak konzorci Evropskih arhivov družoslovnih podatkov, katere bom nekaj kasneje povedala. Ja, no, to je pa tale konzorcija Evropskih arhivov družoslovnih podatkov, ki mu na kratko zmeraj rečemo kar cezda, tako da, če nas boste slišali govoriti o tej besedi, je to ta konzorci. Zdaj, temno obarvane države so tiste, ki so države članice tega konzorcija. Kot vidite, nas je kar precej in tudi Slovenija je članica tega konzorcija. Svetlo obarvane so pa tiste, ki so pridružene ali opazovalke ali pa pač se bodo k malo pridružile. Zdaj, kaj je pomembno pri tem konzorciju? konzorcijo to, da v digitalnem okolju nekako skušamo harmonizirano razvijati storitve. Čist najbolj praktično, to pomeni, da imamo nek skupen katalog podatkovnih objav. To pomeni, da raziskovalci od kjer poli že so v tem katalogu lahko brskajo po ključnih besedah in različnih drugih filtrih in poiščajo raziskave, ki bi njih zanimale. Mi te podatkovni upisi v angliškem jeziku, tako da tudi, če je finska raziskava, vse nekaj boste v tej raziskavi izvedeli in izvedeli boste, ki je so ti podatki dostopni, niso pri CESD, ampak v Nacionalnem arhivu na Finskem. Tam pa tudi potem ugotvite pod kakšnimi pogoji in tako naprej. Skratka, Slovenija je tukaj zelo aktivna, tudi več takih vodilnih vlog opravljamo, tako da kar veliko znanje iz evropske skupnosti prenašamo tudi s enbo slovensko okolje. Zdaj, Naš arhiv ima več kot 750 raziskav v svojem katalogu, torej to so raziskave iz slovenskega okolja ali povezane z njim, kar je tudi pomembno, pa se veliko krat pozabi, da so to nekatere od teh raziskav stare že kar precej desetleti, recimo od 60-ih let naprej hranimo gradiva in omogočimo, Zakaj je to zanimivo? Seveda, ker omogoča neke primerjave na dolgi rok, kako se je družba spreminjala stališča in tako naprej. Zdaj govorimo o podatkih, ampak v resnici mi shranjujemo tudi drugo gradivo, ki pomaga te podatke razumeti. To je opis metod, kako so bili ti podatki zbrani, vprašalniki ali neki drugi merski instrumenti, objave, ki so nastale na teh podatkih podatkih, tako da gre za en blazno bogato zakladnico, ki jo seveda velja tudi uporabljati. Prej sem že omenila ta skupen evropski katalog, CSD Data Catalog, ki tukaj na sličici nekako nakratko predstavljamo. Zdaj, Ta pa vsebuje opise več kot 38 tisoč družboslovnih raziskav, tako da si lahko predstavljate, da tega gradiva res veliko. To pomeni, da raziskovalcem, zdaj ali so občanski ali so profesionalni, praktično ni treba jih več nič kaj veliko zbirati, ker bi lahko veliko analiz naredili na že obstoječih ali pa te nadgradili. Zdaj, kot sem že rekla, te so opisi v angliškem jeziku, raziskave so pa veliko vrat v nacionalnem jeziku, če sem spet praktična, na primer intervjuji opravljanje na nekaj, neki skupini ljudi na norveškem, so seveda v norveškem, v norveščini nekako tudi predstavljeni in so za koga morda nedostopni, če ne razume tega jezika. Zdaj, kako je videti tak katalog? Jaz sem tukaj v zgoraj na vrhu pisala kot vojskalnik besedo Citizen, pa mi je pokazalo, da 2331 raziskav se buje to besedo, drugače pa jih je skupaj, kot rečeno, okoli 38 tisoč vseh opisov raziskav. Na levi strani vidite možnosti iskalnika in to je brez registracije. Torej, kdorkoli lahko tukaj brzka in pride do kar precej gradiva, naprimer vprašalniki, opisi metod, to je bolj ali manj prosto dostopno za kogarkoli, ki ima pač dostop do spleta. 
Zdaj to pomembno vprašanje, kaj so raziskovalni podatki, ki sem ga že prej napovedala. Vedno vprašamo, jaz veliko krat izvajam tudi podatkovno svetovanje, to pomeni z raziskovalci, ugotavljamo, kaj od njihove raziskave bi bilo možno pri nas v arhivu objaviti. In sicer vedno vprašam, kaj je tisto osnovno, s čemer ste delali, osnovno gradivo, s čem ste si pomagali razumeti vaše hipoteze ali pa priti do nekih razmistekov. Zdaj, Taki raziskovalni podatki so seveda v čist različnih oblikah, tudi zelo različne odgovore, dobivam, lahko so to dejstva, opazovanja, intervjuji, lahko so to številčni obliki, vizualni, lahko so to očiščeni, soroji podatki, skratka milijon odgovorov lahko dobimo in zdaj moramo iz tega ugotoviti, kaj pa vsem tisto, kar mi v arhivu znamo prevzeti, moramo obdelati in lahko ponudimo v ponovno uporabo. Tukaj vam predstavljam eno tabelo, kjer so taki bolj pogosti podatki, ki so značili za družoslove, pa tudi za humanistiko in umetnost, torej postavljeni na vgled. In se mi zdi, da zelo pomagajo pri tem, da mogoče boste tudi vi prepoznali, da imate v vaših knjižnicah polno podatkov, ki jih lahko uporabljajo ali raziskovalci, ali pa seveda občanski raziskovalci in raziskovalke, pa to niso nujno seveda znanstveni članki knjige in podobno. Skratka, zdaj na družboslovju zelo dobro vsi poznamo ankete, intervjuje, to so stare metode, tudi jih znamo dobro z njimi delati v arhivih. V arhivih je pa veliko izzivov, o tem so se z Miro Tampušnikom prej pogovarjala, seveda digitalno okolje se spreminja metode nove, prihaja na primer analize množičnih medijev, družbenih medij in tako naprej, kako s tem, kaj sploh vzeti, kaj smemo vzeti, kako je omejeno z licencami, Twitter, na primer, ima neke uporabniške licence, a smemo mi zdaj 48 tisoč tweetov shraniti v arhivu, a jih sploh znamo shraniti, a jih je smiselno sploh hraniti in tako naprej. Tako da mi tudi moramo stalno učiti, kako in kaj delati z temi gradivi, s katerimi naši raziskovalci torej raziskujejo. Zdaj, lahko so to tudi kakšni terenski poizkusi, dnevniški zapisi, popisi prebivalstva, pa navadi so kar na sursu, volilni zapisi, kakšni ekonomski kazalniki. Z humanistike in umetnosti so lahko to fotografije, videogradiva, pisma, tudi članki in knjige, včasih kdo reče, nimam podatkov, delal sem analize na 200 člankih. In potem ugotovimo, da na osnovi te analize, oziroma, da je lahko analizo opravil, je pripravil eno celo podatkovno bazo. Torej, nas ne zanimajo tistih 200 člankov, ki jih je analiziral, seveda morajo biti navedeni kot referencem, nas ta tabela zanima, ki jo je naredil na osnovi 200 člankov, opredelil spremenljivke, opisal, kdo je avtor, katere so ključne ideje, skršno metodo in recimo to je neka nova dodana vrednost, ki jo velja hraniti v arhivo, ker jo bo možno ponovno uporabiti. Zdaj, kje so možni viri, vidite tukaj tudi zmere promoviramo knjižnice, arhivi, muzeji in seveda drugi podatkovni repozitorij, tja lahko gre do raziskovalci iskati te razne podatke. Zdaj, to je življenski krok podatku, ki ga tudi radi, nekako prikazujemo za to, ker pokaže logiko, namreč ne glede na to, kakšne podatke imamo ali s kakšno metodo so zbrani, vsi gredo skozi nek življenski krok in zato moramo z njimi, zato velja, torej vedno naprej načrtovati, kaj bom delal s podatki. Zdaj ne govorim kot arhiv, ampak govorim kot raziskovalka. Torej, jaz morem preden, bom sploh prijavila raziskovalni projekt, vedeti, s katero metodo bom zbirala kakšne podatke, še zlasi na področju družboslove je to pomembno, ker imamo največkrat podatke z osebnimi podatki, opravka s osebnimi podatki in velikokrat z občutljivimi osebnimi podatki. Vsi že vemo, da uredba varstva osebnih podatkov nas zelo mejuje, zdaj še zvob dva in tukaj imamo veliko, veliko dela in Zelo dobro je, če o tem vse naprej razmislimo, predvidimo postopke, načrtujemo, kdo bo imel dostop, do katerih podatkov, kaj sploh želim zbirati, če se narabim tako naprej in če to vse naprej razmislim. Potem na koncu, ko pridem do arhiva, nimam težav. Najdrojši, če se pa tipično zgodi, jaz imam zelo bogato zbirko podatkov, 50 intervjujev, to je eden od zadnjih svetovanj, 50 intervjujev, ampak soglasje za deljenje pa je zelo slabo pripravljeno, na primer. In zdaj, kaj naredimo? Financer zahteva objavo, jaz pa nisem od udeležencev dobila dovoljenja, da smem objaviti. Zdaj, če bi delala načrt, to pomeni načrt ravno z razpolnjim podatki, ki tudi gre skozi ta življenjski krok v naprej vas pelje, sem ustrezno pripravila soglasje. To je pravočasnost. 
Zdaj pa preden grem zbirati podatke, pa še ena ključna stvar, ki jo veliko krat tudi pozabimo, da je treba najprej v repozitorijih in drugih virih pogledati, ali je kdo pred nami že podobne podatke zbiral in nam jih sploh ni treba zbirati. Podobno kot pri literaturi, preden grem opisati članek, najprej pogledamo, kaj so drugi napisali, potem gremo. Ampak pri podatkih to še ni ozaveščeno. Tako da tukaj je tudi ena vloga knjižnic, mogoče, recimo, če imate stike z raziskovalci, raziskovalkami, da jih ne potite, pojdite pogledati podkovne repozitorije zakladnice podatkov, tam najprej poiščite. Mogoče ne boste našli podatkov, našli boste merske inštrumente, izdelane vprašalnike. Lahko vzamete izdelan, testiran vprašalnik, iz njim naredite anketo. Ni vam treba na novo si zmišljevati vprašanje in odgovorov. In to je tudi za občansko riskovanje, recimo zelo priročno, metode so opisane, kako v bistvu poteka tako zbiranje, kaj se da narediti. Vse to je prosto dostopno. Tako da, ja, evo, to je zdaj v življenjskem krogu. Zdaj, te modri krogci v bistvu pa sledijo enim poglavjem priročnika, ki smo ga pri cezdi naredili, prosto dostopen. Za vsako poglavje so torej napotki, kako naj načrtujem, kaj moram narediti. Sicer je v angliščini, no, ampak mogoče bo komu tudi lahko v pomoč. Zdaj, če sem res zbrala svoje podatke, moram že naprej torej premisliti, kje jih bom objavila. Zdaj, kraj na teh repozitorijev se množi, oziroma vi je vedno bolj gosto poseljena z različnimi podkonjimi storitvami, kar je super. In včasih pride do tega, da razkovalci potem sloh ne vedo več, kam bi šli objaviti svoje podatke. Zato je tukaj na šteto tipi repozitorijev, recimo institucionalni, tako je repozitorijev univerze v Ljubljani, ki recimo shranjuje tiste podatke, ki ne morajo kam drugam hoditi. Splošni podatkovni repozitorij, kot je Zenodo, na primer, področni podatkovni v Sloveniji tudi Darjan, ali pa tudi ADP, pa Klarin, ki kasi, jezikovne tehnologije, če se slišali, in znotraj področnih, torej takih, ki so iz neke razkovalne skupnosti izrasli, so pa še tisti, ki so pridobili certifikat za upanja vredni, področni repozitorij, to so pa tisti, ki so šli skozi neko preizpravljeno, preverbo, da znajo na dolgi rok ohranjati podatke. ADP in Klarin ima ta certifikat. In skušajte podobno razmišljati, ko razmišljate o repozitorjih, podobno kot o revijah. Smiselno je objaviti, torej raziskave tam, kjer mislite, da bo vaša skupnost to našla in brala. Podobno, pa zdaj rečemo neko družboslovno raziskavo oziroma članek objavimo v družboslovni reviji podobno podatke ali kje drugeče si z drugega področja. In še ena pomembna zadeva je objava podatkov. Zdaj, objava podatkov smo mogoče še nekaj let nazaj mislili, da je objava že, če jih objavim na spletni strani projekta. To je objava, mogoče, ampak ni podatkovna objava. Podatkovna objava je neka, kar moramo razumeti, kot nek prvovrsten tudi znanstveni rezultat. To pa pomeni, da smo ustrezno te podatke dokumentirali, opisali, da je mogoče preveriti ta postopek, da bo nekdo čez 50 ali pa 50 deset let razumev, kaj sem jaz s tem delal. Da je opravljen nek pregled kakovosti, neke vrste recenzija in da to raziskava mogoče najti v nekih katalogih. Ker zdaj, če se objavim na spletni strani projekta, ki bo nehala delati čez pet let, pol je to izgubljeno. Arhivi družboslovnih podatkov pa zmeraj tudi dodelimo ta stalni identifikator, s katerim se potem tudi zagotavlja, da bo to dolgoročno najdljivo in kar je še pomembno, v takih katalogih so raziskave tudi opremljene z bibliografskim opisom. To pomeni, da je mogoče te in nujno potrebno te raziskave citirati. Tega tudi nismo na vanje v slovenskem prostoru, če boste odprli znanstveni članek, pa boste videli grafek, najverjetne spodaj ne bo pisalo, kdo je avtor podatkov, na katerih je avtor članka naredil tabelo ali graf. To pomeni, če jaz iz arhiva družboslovnih podatkov uporabim neke podatke, kar se mi zelo želimo, da jih uporabljate, je obveza, da citiram, da navajam zadaj na koncu članka med referencami in vmest, kjer, na primer, Zdaj, če citiram intervju, je vzamem nek izsek, nek citat in samo napišem, od kje je to bilo vzeto. A sem že pozna, koliko še imam časa, scene iz preteklosti. Jaz sem zelo rada te sličice, pa jih pogosto 
kažem. Skratka, še vedno je zelo prisotna mentaliteta, jaz sem podatka osvarila moji, so ne dam jih, zato ker v resnici tudi znanstveni sistem je tako nastavljen, da se zbirajo točke in da znanstvena karjera od tega odvisna, če bom jaz prva objavila to ali ne bom, ali bom druga ali tretja. Skratka, podatki so moji, ampak obstaja pa še neka druga pobuda, ki je zdaj tudi postala vse bolj obveza, Podatke si že ostvarila, ampak mi smo te plačali. Torej, to je denar davko plačevalcev, tako da tvoje delo je bilo plačano, podatki so skupen rezultat, vsi jih lahko uporabljamo. O odprti znanosti, o odprtim dostopom, o odprtih podatkih ne bom govorila, ker verjamem, da ste že slišali o tem, ampak res je, da se okolje spreminja nove zahteve, se postavljajo, tako da zdaj ni več to jaz sem fen odprte znanosti in bom dala podatke, ampak bo jaz to moram dati, ker je v moji pogodbi to napisano in je to obveza. Znanstvene revije zdaj že kar to tudi nekatere pričakujejo, da članki, ki so temeljeni na nekih izvirnih podatkih, morajo biti upremljeni z informacijo, kje so izvirni podatki dostopni. Tako da zdaj že dobimo kar nekaj prošen. Moj članik je bil spred v objavo, hitro rabim doj za podatke, a ga lahko objavite. Ja, tri mesece traja. Tako da dajte nas malo prej drugič poklicati. Tako da to... Ja, zdaj, mogoče samo na hitro, kaj vse še delamo, svetujemo pri načrtovanju ravnanja s podatki, to je tisti krogec, ko sem ga prej razlaga, torej naprej preden grejo ljudje razglavci na teren, izbiramo kakovostne podatke, ki jih bomo na dolgi rok ohranjali, jih obdelamo in arhiviramo, jih objavimo, to pomeni, niso pri nas na policiji odloženi, ampak so na spletu dostopni pod različnimi pogoji, ne prosto, nekateri ja, nekateri ne. Zagotavljamo torej dostop do podatkov in pa izvajamo usposabljanje in zobraževanje, ker seveda želimo, da bo čim več razkovalcev lahko predalo podatke in čim več razkovalcev in vseh drugih uporabljal te podatke. Zdaj pa še to, kar je za diskusijo, kje bi se lahko povezovali z občansko, torej kako občansko znanost pripeljati v arhiv ali kako arhiv družnostavnih podatkov pripeljati v občansko znanost. Zdaj, glede na naše osnovne storitve, prva stvar zagotovo je, da bi lahko občanski znanstvenik in znanstvenice iskali podatke, ki so na voljo v arhivih, jih mogoče med sabo povezovali, urejali, skratka na neke take načine pomagali pri tistih podatkih, ki so že objavljeni, pa mogoče so potrebni kakaj dodatni pregledi ali pa smiselno neke druge stvari izpostaviti, skratka to je ena stvar. Druga priprava podatkov za objavo v arhivo. Zdaj, občine, društva, številni angažirani posamezniki tudi izbirajo veliko podatkov, pa obležijo nekje na mogoče na, ne vem, kakšnih predalih, pa bi lahko evidentirali pri torej na nek način sporočili arhivu, da to je vredno za objavo, za shranjevanje na dolgi rok, da bi bilo zanimivo za razkovanje. Skratka v tem smislu, da nam pomagajo pripraviti podatke za objavo. Sodelovanje pri oblikovanju tematskih zbirk. Zdaj pred, torej ta naš velik katalog ima polno raziskav z različnimi temami, ampak nekako smo ugotovili, da bi bilo dobro, če bi tematske zbirke tudi zasnovali, tako da smo v času COVID-a, ko smo bili vsi v nekem drugem stanju, rekli nič, dajmo narediti najprej COVID zbirko. In smo nekako povezali razkovce tudi z različnih področji, da so prispevali in je zdaj to en, znotraj velikega kataloga, ena podskupina raziskav o etničnih in migracijskih študijah je druga zbirka raziskav, okoljska zbirka je še le bolj v nastanku, bom rekla, ampak recimo lahko bi občanski znanstveniki ali pa raziskovalci predlagali neko temo arhivo, pa bi jo mi potem na primer bolj promovirali, skupaj bi jo zasnovali in tako naprej. Tako da, evo jaz bom tukaj končala, ker sem pa malo že predolga, pa sem tudi še, ne vem, če še imam možnost kakšno vprašanje dobiti ali ne. Ok, v redu, pa pa hvala lepa. Veliča hvala. Občanska znanost je hitro rastoče raziskovalno področje. Zato je inštitut Jožef Stefan naredil pomembne korake k vključitvi teh pristopov v obseg dela. Posledično je bil leta 2018 ustanovljen Centr za participativno raziskovanje kot eden od rezultatov projekta C-Shops. Omenjeni centr deluje pod okriljem odseka za znanost v okolju inštituta Jožev Stefan v Ljubljani in se tako primarno osredotoča na obravnavo okoljskih vprašanj povezanih z lokalnimi skupnostmi, 
Naprimer, z analizami vplivov na okolje, zdravje in tako dalje. Prispevek z naslovom Odprta znanost na Institutu Jožef Stepan, Centr za participativno raziskovanje in projekti občanske znanosti, bo predstavil dr. Davor Kontič. Je raziskovalec na Inštitutu v Ljubljani, ker deluje kot vodja skupine za modeliranje, oceno vplivov na okolje in tveganje, ter Centra za participativne raziskave na oddelku znanosti v okolju. Prosim. Thank you very much for the invitation. Um, I'm going to give the lecture in English because we have international colleagues with us. <laughs> so yes, although the citizen science has been sort of a trend in the last couple of years, we're actually dealing with this topic um, and with these approaches for almost 10, almost 10 years now. I just realized that when I was doing this, this uh, presentation. So let me just take this couple of minutes to guide you through what we have done in the past, what is currently being done, and what are our plans for the future. So basically, uh, why do we do it? Uh, we do it uh, to perform more socially relevant research, um, to foster interpretation of problems and results uh, within the research, and of course, to increase uh, research capacity within the research um, realm. And uh, the rationale and the motivation for the citizens to include them is, of course, their sense of um, um, uh, being attached to the community, um, their enhanced scientific literacy, and, of course, the ability to make changes and to help with the decision making. So basically, within this um, 10 years, we covered the entire plot of uh, what is shown here. That is uh, from crowdsourcing, uh, just down at the bottom end, to, for example, community-based participatory research in the center. And of course, this brings us to the question of how these interactions are, of course, made. And um, on the involvement side, we have, of course, the researcher and citizens, and the levels of, of um, application is, of course, the individual level, and, of course, later on, the community level, when you come to... to um, asking yourself, how, how can I contribute to changes? Um, this picture or diagram aims to show basically the two scopes of the research that we have been uh, doing so far. Um, basically, on within the European project, it's more of a productivity point of view and how the citizen science research is done. And then with this icon of the center of participatory research is more democratic view means that you actually get the citizens to give you the research questions and they give you the topics to analyze. So it's a bit um, different scope with the project that are listed here. Basically, you have um, the need for the data and knowledge generation, and you basically ask the citizens to provide or produce the data and knowledge, while with the, the bottom um, with the center of participatory and uh, community-based research approaches, you actually um, try to facilitate their ideas and their needs for the research. So if I just dive in to these projects, uh, starting with Citizens, which was, um, we started in 2012 uh, and uh, lasted until 2016. Uh, the main aim was actually to develop new, new tools and approaches for monitoring and decision making based on the active participation and the use of new sensor technologies. At that time, uh, the smartphone as a tool for um, actually collecting data was still in its infancy. So basically, we were mostly focusing on the sensors that were available at that moment um, concerning mostly um, air quality in this aspect. So uh, in terms of the results that we have uh, produced was the CTR app, which dealt with uh, air quality perception of the people. They were actually using smartphones and based on the map, they clicked whether they perceived the air quality as good or bad. So it was a sort of a semi-quantitative or more or less qualitative approach. So the next step was to actually um, deploy sensors, static sensors on the, um, within the community or within the um, neighborhoods. So we had these big sensors, um, actually they were measuring uh, various parameters and based on that we could generate or help to, um, let's say, uh, give better insight to the 
uh, air quality data that was already available for, for example, from the national or city um, measuring devices and stations. Um, and as a last point of, of this output was the um, exposure app dealing with the human exposure to air, um, to air pollutants. So they were asked to carry the, the um, mobile sensors with them and to actually based on the um, um, GPS trackers uh, could provide the insights on where a certain type of um, air quality is in the city. And of course, although um, there was a positive uh, attitude towards the idea, it was still in its infancy in terms of data generation and user friendliness. That's why it was uh, at the end um, seen as not readily available for public use in a broader sense. So then moving on to the Icarus project, which, la which lasted from 2016 to 2020, this was again one step further. And of course, based on the newly developed sensor technologies, the idea was to gather information and to govern decision-making as a final result. And um, of course, uh, all the possible, um, let's say, um, uh, interventions that were planned within the city were analyzed. And at the end, we were trying to show how these interventions would actually uh, result in terms of uh, health, uh, health outcomes. Um, again, it's a complex picture, but so was the project. Uh, basically, we used a multitude of sensors um, to measure the air quality in, in the homes of the participants and workplace of the participants. On the way, they were asked to fill in the data, uh, time activity diary and questionnaires. And with the help of the internet of things, we gathered uh, for the hundred people that were participating in Ljubljana, we gathered around 12 million data points, which were then analyzed and um, exposure models were um, devised to give them some sort of feedback, how they could improve their, their life in relation to air quality. Um, we see here, um, some of the um, data um, representations in terms of the concentrations and how this actually looked like carrying around the sensors. And there's a, although hidden, um, the data time activity diary, which they had to fill in. Um, again, we went one step further and with the additional sensor technologies uh, attached to the GPS systems, we could analyze in detail what is the exposure to air pollutants in the outside air. Um, this was done as a, it's called agent-based modeling. So basically we had a couple of representative persons that would carry all these sensors throughout the city and based on the road networks, building networks, uh, their trajectories, the air quality maps and so on, we could get a detailed information on what was the acquired dose of the air pollutants that they were facing with this. And of course, um, maybe one of the interesting outcomes of this was that actually people stated that now when they started to actually be involved in the measurements, um, they actually understood what's going on and they started to think what they actually are doing in, in terms of the relation to the environment, what are they doing in terms of the air pollution, how could they avoid the air pollution and so on. And I have a couple of statements here saying that uh, first, of course, they didn't have the opinion, didn't care about this, but now it's much more obvious. And of course, it's one of the main outcomes. Um, one thing maybe to, to uh, say is that Icarus flew too close to the sun <laughs> and <laughs> Um, at the end, we could get the individualized level data, but the, the um, citywide modeling was um, faced some errors, and then we couldn't actually give back to the city the information that could lead the governance in terms of the measures and interventions that the city could do for the air quality. Um, okay, moving on to the city cells project. Um, moving now also from the air pollution towards noise and the mental stress associated with noise. Sorry. Um, so the aim was to put citizens um, again in, in the heart of the research and uh, four phases were, let's say, the key within this research was, of course, first to identify what, uh, what bothers the citizens um, in terms of noise and uh, the disorders that noise causes. 
Then, of course, it was the co-design of data collection protocols, um, then the deployment of the measuring devices, and at the end, the proposals for the uh, courses of action to take to minimize those effects. Um, to go briefly through it, of course, um, the first stages were how to identify this. Uh, we had prepared a couple of questionnaires and um, basically the group, the focus group with which we were uh, conducting this research were school, school pupils um, from the elementary and high schools. So um, they were the, say, the main um, identificators of... <laughs> Um, of the uh, issues that they face with the noise in terms of the education process. Um, so, of course, um, in terms of the tools, mobile apps were uh, developed, um, focusing also on um, uh, questionnaires as such, uh, also cognitive tests, um, and uh, the next step was uh, to use the smartphones or the, the smartwatches to gain additional knowledge about the physical activity, the heart rate, the stress level, the, the noise perception related to these, and um, the activities, of course, adjusted in time and space. And of course, uh, at the end, also the low cost sensors specified on the noise capture and so on were also used to get the additional data. So um, the questions to be answered is how do the quality of the living environment um, affect the health and well-being of individuals. So um, as a result, they received uh, this um, data on their, let's say, um, physical activity, but then based on the uh, on other sensors uh, uh, integrated and fused towards the results, we could get this city level uh, information on where the key points uh, for noise reduction measures could be applied. Um, just a couple of more data about the participation aspect. Uh, we had about uh, 50 per participants lasted uh, between seven and 14 days. And of course we were tracking uh, 75 dis different variables and approximately 50,000 data points were then used to create the final models. Hmm. Okay, moving on. I know it's a lot of information, but we did a lot of work and 15 minutes is just not enough. So please, I'm, I'll be available for discussion later on. Um, but please bear with me with this. Uh, um, so um, we're coming on to the two projects that are still ongoing. The first one is the Inquire project, which started in 2022. And it basically uh, tries to identify chemical and biological determinants for healthier homes in Europe. And of course, it aims to protect citizen health by providing the needed knowledge and necessary knowledge and tools and uh, measures at the end to substantially improve indoor air quality. Uh, so um, the interest group uh, involved in the research of the infants or children um, under five years of age um, and the research will be going on for approximately one month, uh, taking into consideration 200 uh, people, 200 homes in eight countries. Um, since this, it, that leaves 25 people for Slovenia, and the complexity comes from the detailed analysis of chemical and biological agents, um, including uh, the toxicity profiles, the hazardous substance effects, uh, and so on. I won't go too much into these details, but of course it will be based on the open science and on fair data. Um, sensors that will be applied will be um, indoor, outdoor sensors, uh, including uh, some human biomonitoring approaches to gather all the detailed analysis and the data to uh, be able to provide the, the uh, outputs in terms of um, the mitigation measures at the end. So basically the idea was, it was to um, measure the outdoor environment, the building, uh, the indoor environment and the products and activities that we use at home. Um, for example, um, if you didn't know, if we make pancakes on butter, it provides a lot of PM2 and a half particles, which are really not good for your health. Just one of, one of the, the uh, everyday uh, things that you do 
that can cause quite a significant health effect, but you'd never think about it. So the idea was to actually analyze everything that's going on in home and uh, to do a suspect and non-target screening to see if there are anything else that we missed maybe during this analysis and it'll prove significant in terms of health effects. We will do the biological profiling, toxicity profiling, um, the health effects, if there will be some within this short five-year period, usually they come on later on. Um, and of course, with the um, approaches of data fusion, data integration, we will hopefully provide uh, some uh, priority lists for hazardous determinants, uh, the key sources of the, these uh, hazardous determinants in homes, and to find technical or other measures, uh, also with behavioral solutions to sort of uh, um, minimize these effects in homes. Um, the case study, as I mentioned, includes 25 ho households from Cell in Slovenia. Unfortunately, these are all booked already, so I cannot invite you to participate because um, we actually took those people from the previous cohort studies that we had. So they were willing to participate for this yet another one. So unfortunately, this is not the case, but we come to the one of the open projects that we also have right now. It's based in Ljubljana and it deals with, deals with the Urban Observatory for Multi-Participatory Enhancement of Health and Wellbeing. Um, we're actually dealing with how to um, promote urban health based on the uh, evidence that we gather with measurements. And of course, this will include the evidence on the environmental health determinants, the sp spatial distributions thereof, and the social distribution. Um, and the idea is the approach uh, is based on the sort of living lab, uh, which takes into consideration and brings together the citizens, the academia, the industry, and the public authorities to co-design the best solutions. And these solutions are aimed at uh, cyclists in Ljubljana and how to provide the better um, environment for them to cycle, for example, cycling near the, um, the incoming the roads, that is the highways, um, of course, can produce a higher imp health impact um, uh, when faced or with the pollutants, the air pollutants, then in comparison to if you cycle on the nearby road where there are practically no cars. Um, so, of course, the exposure to urban stressors, um, the air pollution and noise will be taken into consideration uh, in addition with, to uh, physical and mental health and the sleep quality. And these all will be later on used for the specific governments, governance or the suggestions to the uh, city administration to do something from, based on these uh, outcomes. Another complex story, as you can see, so basically the heart is the living lab, uh, bringing together, of course, the users, the public actors, the knowledge institutions, and the private actors, all going um, into the analytical process on the individual exposure on the health and well-being. Um, of course, the uh, results will comply of the um, health impact um, results. And basically, uh, based on this, the interventions will be uh, suggested and proposed and uh, provided back to the uh, city administration and decision makers for evidence-based participatory guidance. So this is the general idea. And the case study for this is the Rudnik part of Ljubljana. Uh, the, actually, the main road uh, taken into consideration is the Lenska Cesta and the alternative green corridor, so to say, green cycling corridor, would be uh, Obdolenski Železnici, the road which is already in the, basically in greenery. Uh, it's about 50 to 100 meters of a distance from Dolenska Cesta. And um, in this case, you're very welcome to participate. I have prepared some flyers and they're by the registration desk if, you, if you're interested. And of course, one of the content points is also the email provided below. So um, you will be equipped with all possible sensors uh, dealing with air quality, noise, and so on. Smart watches to track uh, GPS, the heart rate, the breathing rate. And we already did the, the, one of the preliminary tests on uh, if our hypothesis is true, that you would, of course, get a lower dose 
in the clean roads, not clean streets, but green green corridors uh, compared to the the main uh, highways and highways uh, avenues. Um, so these are the the preliminary results. We see that uh, there is a reduction to uh, up to thirty percent if we just take the nearby road without any cars and the noise um, is not on these uh, graphs but uh, the noise is a totally different story because the lanes consist because it has the houses on either side you have the the say acceleration effect of noise and it's so loud that basically if you cycle one another uh, side by side you cannot talk to a person but on the Linus Katsesta, you really get bothered with birds chirping. So <laughs> totally different story. Um, so yeah, which brings us um, to um, this sort of a democratic, democratic aspect in uh, participatory research. Um, as uh, was mentioned by the, in the introduction, uh, the Center for Participatory Research was established in 19, uh, <laughs> 2018. Uh, and it's the first science shop in Slovenia. And basically, the Department of Environmental Sciences had a group which was dealing with similar approaches since the 70s, 1970s, that is. And of course, um, there were not all the projects that were directly science or uh, collaborative science based, but it was again a, a group that could offer their services in terms of environmental analytics. And evaluations for the people or establishments who were asking for such information. Um, of course, uh, we are doing this research primarily for the civil society organizations, non-governmental organizations, um, interest citizens, uh, community administrators and others. Work is done pro bono, which means it's free of charge for these groups of people. I mean, we cannot do analysis for some companies that already have a lot of um, funds but just cheap to pay for the environmental analysis um, so yeah it's done pro bono and we usually try to uh, involve students and young, young researchers to actually do the work and learn how this uh, process works and uh, how communication between the somebody who's concerned citizen and you as a researcher who provides the information how this actually works what are the needs how to actually um, drive this communication and at the end to provide the information that is fit for purpose in terms of what they wanted in the beginning. So let me just quickly go through the four projects that were um, completed. Um, some of them, they were completed towards the governance uh, suggestions and proposals and other ones were completed to the point that it ju they just provided feedback to the interested parties. So the one was... Um, carbon dioxide footprint of the one-time use um, packaging which was the pet bottles uh, shopping bags and the graveyard candles um, this was let's say the most successful because the greenpeace who approached us actually did uh, quite a strong campaign not to use primarily graveyard candles and you could see the reports within the same year that the use of graveyard candles on the first of november actually dropped quite a large extent. Uh, so the other ones was waste pickers in Accra, Ghana. This was um, um, a student that was uh, um, a student that was at our department actually um, brought this uh, need or the idea uh, from Ghana because they have uh, they don't have the system to divide the, the garbage and they have people that actually go through the gar through this, um, this landfill and collect uh, different types of materials that could be used and of course they're exposed to quite a few um, health concerning substances so there was also one research that we conducted and the, the third one was the thermal island mitigation in BTC it was actually a design of green roofs um, to minimize the effect of um, the heat waves and the fourth one was uh, power line allocation um, with the um, from Bericevo to Divaca, away from the, of course, the residential settlement schools and kindergartens. Um, so these are the four that were um, quite active before Corona came, which stopped uh, these activities for quite a while. Now we have a couple of 
let's say, agreement to proceed with this work, but none of them is currently um, under um, under <laughs> under. <laughs> I lost the word in the last moment. Sorry. So it, it's not um, it's not activated. So uh, just to conclude, uh, just a couple of general recommendations of how to keep the volunteer motivation and retention. Um, provide the clarity of project aims um, as well as uh, manage properly the expectations early on in the process uh, with the engaged citizens. Um, of course, the recruitment should be based on the relevance criteria. And um, there should be some comprehensions that they will achieve at the end uh, to satisfy their research needs. Um, they must be actively involved in all stages of the project. So it's, of course, a high interest for them if they can provide their needs, uh, their requirements in terms of uh, the research outcomes to be used, as I mentioned before, as fit for purpose. Be seen as fit for purpose. Um, again, functional features should match the volunteers' expectations. Uh, we had quite a lot of issues with sensors, for example. Uh, sensors just didn't work and people could not get the information and the data at the end, um, not to mention the ICARUS project. Mm -hmm. But um, again, um, the, the sustainability of this uh, collaboration is, of course, better if um, relevant factors are addressed early in life, also in the design phase and again in the exploitation phase uh, of the project. So that will be from my side. Um, I've put on uh, my contact and the contact of the Center of Participatory Research at the Institute. So very welcome with any questions, we'll be glad to answer. Thank you. Najvyššia prednosť občanskej znanosti je sveda pridobývanie veľké količine podatkov. Časopopisy pravilno v osnovaní in primerno zahtevni lahko pridobimo tudi zelo kvalitetne podatke. Na društvu za opazovanje in povčevanje ptic Slovenije so, na ta princip, so ta princip pravzaprav prvič izkoristili z organizacijo vsakoletne akcije Ptice okoli nas. Za akcijo želijo zbrati podatke o naših najpogostejših vrstah ptic, ki se pojavijo okoli naših domov, saj se mnoge od teh, saj se mnoge od teh pravzaprav popisa izognejo. Akcijo izvede o pozimi, ko mnogo ljudi hrani ptiče in, ob tem, in jih ob tem tudi opazuje. Z akcijo vsako leto združijo okoli tisoč opazovalcev, zbrani podatki pa imajo tako razlikovalno, kot tudi veliko izobraževalno in obveščevalno vrednost. Izkušno občanske znanosti v luči varstva ptic bo predstavil Tilen Basle, ki prihaja iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, kjer opravlja naloge terenskega ornitologa, koordinatorja izobraževanja in komunikacije. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Me veseli, da se vidimo tokrat v eni takšni temi, ki je zelo pomembna, pa se je tudi mi iznotraj društva redko kdaj dotaknemo v taki meri, torej v nekem krogli mizi predavanju. Torej se mi zelo lepo, da malo o tem kdaj tudi spregovorimo. Torej, tokrat malo bolj mogoče naravoslovna tema. Vsekakor seveda govorimo o, o podatkih in uh, seveda brez tega varstva ptic uh, ni, ne, um, tako ali drugače. Uh, zato sem se odločil, da vam tukaj predstavil uh, v bistvu tri uh, take akcije, s katerimi se mi uh, na društvu ukvarjamo in so seveda v luči uh, občanske znanosti. Možda čist na hitro, na začetku, uh, nekaj v društvu, uh, Hoče nas vsi ne poznate, ampak smo nevladna organizacija, bile že od leta 79 se ukvarjamo s pticami, drujem o javnem interesu ohranjanja narave, varstva okolja in nekdoročne raziskovalne dejavnosti, združujemo pa malo več kot 1100 članov in pa skoraj vsako leto aktivno sodeluje približno 400 prostovoljcev. 
Za tisto jedro pisarno se stavila 31 zaposlenih. Seveda pa tekom leta združimo poleg teh prostovoljcev še ogromno drugih podpornikov. Zdaj, kaj nas dela samo pri našem delu, pa potem še mednarodno zelo močne in pa v bistvu nekaj način tudi naši pridobljeni podatki na koncu prispevajo ne samo, bom rekel, varstvo narave v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. Je seveda naše partnerstvo v Mednarodnem vezi BirdLife International, ki je v bistvu največje združenje za varstvo narave na svetu in vzploh. Torej, pa res namenil tri stvari, ki bi jih danes omenil, že v vodo je bila lepo predstavljena reakcija ptice okoli nas, pa se bi opustil za konec. Začel pa bi z atlasom ptic Slovenije. To je ena taka stvar, ki je v bistvu na društvu v bistvu začela se, že zelo zgodaj. Že v začetku 80-ih let smo začeli snovati prvi atlas ptic, torej gre za en popis ptic v Sloveniji, Zdaj enkrat smo objavimo, katere ptice imamo pri nas, kje so razširjene, kako so pogoste. In tako je prvi, v bistvu takšen bil iz dan leta 94, to je bil zimski ornitološki atlas, kjer je, vidite, sodelovalo 150 opisvalcev, ki so opisali 240 kvadrantov in zabeležili 192 vrst ptic. No, temu je pa sledil potem še, v bistvu temu rečemo prvi ornitološki atlas, to skrati rečemo atlas gnezdilk Slovenije, torej tistih vrst pic, ki pri nas tudi gnezdijo v toplem delu leta, pa je leta 1995, kjer je sodelovalo 87 popisvalcev, 238 kvadrantov in pa 216 vrst ptic. Zdaj videli ste prej, da je bilo pri prejšnjem atlasu več popisvalcev, pri tem nekoliko manj. Definitivno gre v tem poletnem času tudi za dosti težji tip popisa, je potrebno za njega več znanja, Med tem, ko so zimski podatki, nekoliko lažji, torej lahko jih izmorejo tudi, bomo rekli, obisvalci, prostovoljci, ki še niso prav zelo vešči vseh vrst ptic in detajlov. No seveda, ker je pa minula že veliko let od zadnjega atlasa, torej leta 1995, smo se lotili novega, v začetku prejšnjega, zdaj že skoro vecno rečno, ampak že prejšnjega, takoj po, V letu 2000 smo začeli razmišljati o tem, torej, da rabimo novi atlas v Pic Slovenije, da bo zvimo, kaj se je spremenilo. Torej, naša sveta cilj je bil horizontalna in vertikalna razširjenost v Pic in pa njiva številčnost. V mes smo tudi sveta posodobili metodo, ne samo poleg metodo popisa, ki je morala ostati primeriva s prejšnjimi leti, ampak sveta, kar je bilo tisto, Najpojemnejša je bila sveda analitika, ki se je v tem času spremenila, določena sodobna orodja so postala na voljo. Zato je bilo v bistvu tisto, kar je najbolj pomembnejše, so bila ta vprašanja, kako pokriti celo državo z enakim številom pa z enakim naporom, kako je zbrati enostavno metodo popisa, da bomo lahko sveda pokrili celotno državo. In pa kako ga narediti privlačnega za pogosvalce. Prej ste videli v prejšnjem Atlaso je 87 tudi sodelovalo in to je bilo v tistem času, bi skoraj že rekli, da je težko, da občanska znanost, to je bilo bilo skoraj vso število, bomo rekli, ornitologov, res takih dobrih okazvalcev, ki smo jih sploh imeli v državi. In za cilj, ki smo se ga tukaj zadali, smo vedeli, da to seveda ne bo dovoljno. Torej, kako smo se lotili, zdaj imamo zelo na hitro šalče z metodo, da bo se videli, to magnitudo dela, ki je bila v bistvu to predstavljala, ne vem, zakaj smo na koncu potrebovali toliko pisvalcev, kot smo jih. Torej, recimo, to je deset kaj deset metrov veliki kvadrat, ki je bil en taka osnovna mera v tej mreži Slovenije. Tega smo pol razdelili na dva krat dva kilometra kvadrate in smo ga imenovali tetrada. Evo, vsakemu, torej, smo šest takih zbrali, torej vsako pisvalec je dobil en takih deset kilometrski kvadrat v njem dobil šest tetrad. V tem si je pa to zgledalo tak, da bote malo se predstavljali en ortofotokosnetek. To so transektni popisi, to pomeni, da hodiš po poti, ki jo naprej začrtaš in popisuješ ptice. Levo, desno, metoda je kar kompleksna, tako da jim goče zdaj tudi ne bi razlagal. Evo, to so ti kvadrati, torej dobiš te transekte linije, ki si zabeležiš. Zdaj pa zakaj sta tudi dva več, ker smo vsakemu pustili še nas si dva zbere popisovalec sam, torej poljubno, 
Токва за тоа да сме одбили тисти елемент познавање од домачиот терен, не тоа е некој кој свале своја моќе все на добро познава, веќе тера врсте се таму присутни. Да се може со тем чисто на клучни буписам че се не изгуби некаква поимна информација, не? Тоа се лифси квадрати кои сме го писале, тоа е мрежа од која се извираа податки за задни атлас. Преброја на рети 1592 плоска скупај скоро 3200 км за на секто преходени крат 2, вари не? Сакаја се може да риз два крат, така да скоро е добри 6000 км смо се скупај преходли. Zdaj pa seveda s tem smo predobili podatke, ne, ampak v takem, ko smo rekli, na komerno razprašenem, svedno zgubiš podatke o, recimo, pticah, ki so zelo lokalne, ki so prisotne zelo lokalno, ali so zelo težko dektitibilne, torej, da ne veš, da je treba iti na posebne popise, ne. To smo pa izvedli vsako leto z ciljnimi skupinskimi popisi, ne, torej, da smo se zbrali, se nas je zbrali 10, 20, 30, pa smo en vikend, ali pa v daljšem vikend skupaj raziskovali na nekem območju, ki je bo prej slabo pokrito, ali pa so tam živele vrste, ki jih tisti splošni popis ni zajel. Sedaj smo zapravo vprašali še, kako bomo pa recimo redke vrste dosegli, ker smo videli, da je tisti s tem vsem nismo. Smo rekli, ok, to moramo pa potem začeti upoštevati na ključne podatke, ki jih ljudje, ki so pač na terenu na ključno, nekaj vidijo. Zato smo spostavili bazo in smo rekli, da to mora biti skoraj nujno spletna baza, ker drugače podatke ne bodo nikoli prišli do nas. Tako da smo v bistvu leta 2014 zagnali tudi spletni atlas ptic, ki omogoča vnos in tudi pregledovanje vseh podatkov. Torej vseh tistih prejšnjih, ki so bile v nareti skupisi in seda tistih, ki jih danes vnesejo ljudje. Evo, tako zgleda, da danes samo ti na ključni podatki, torej to so vsi podatki, ki so na ključno vneseni, 220 tisoč različnih lokacij je vnesenih. Tako zdaj lahko mogoče malo tudi vidite, kje imamo največ ljudi, ko se spici v ptiči uparjajo. Oziroma, katera so najbolj priljubljena področja za opozovanje ptice. Zdaj en zanimiv graf. Leto 2002 smo začeli s zatlasom, pa vidite, da tam po leto 2014 je velik poskok. Rdečo so ti transekti, ki sem jih prej pokazal. Modro so pa vsi ti naključni podatki, ki so jih ljudje zbirali. In evo do leta 2014 smo imeli skupaj sednostne sprostvoljcev, kar nekako sumljivo so upada s tistim prejšnjim atlasom, ampak je čisto naključje. In smo pažili skupaj malo več kot šest tisoč opazovanj teh redkih vrst. Potem, ko smo pa omogočili spletno vnos in sprobodili ljudi k spletnemu vnosu, pa je samo v letu 2017 bilo tega 341 prostovoljcev, pa skoraj 55 tisoč opazovanj. Tako da v Atlas uspelo nam ga izdati leta 2019, torej nekaj časa je še trajalo, da smo vse to množico podatkov obdelali. Na koncu je sodelovalo 632 prostovoljcev, pa 350 tisoč opazovanj smo vključili v njega. To je bil potem tudi seveda zelo kompliciran analitični korak, tako da je moj kolega Tomaš in Primož, ki so se s tem ukvarjala, se je kar potrudila, no, se je pa tudi vkrati seveda zelo veliko naučila. Evo samo, da ne bom govoril samo o metodah, mogoče čist na kratko rezultat. Imamo dve vrsti, plašico, čobostega škarjanca. Zdaj zaradi je pač te obdelave podatkov in števila podatkov, imamo dve različne, dva različne načina prikaza. En je v teh 2x2 kilometrskih tetradah, ki sem vam jih prej pokazal, torej v kriterjih se nahajajo te ptice na zemlji vidu. Tam, kjer pa je bilo na voljo več podatkov, kjer je se dalo izdesti tudi kriging in podobne stvari, smo pa to prikazali sveda z nekoliko lepšimi zemljevidi, ki kažejo nezditveno gostoto in pa tudi sveda potem razširjenost teh ptice. Zdaj projekt se sveda nadaljuje, to se ni končalo. Naš atlas še vedno funkcionira, ga posodabljamo, izdali smo že tudi mobilno aplikacijo, kjer se tisti graf, če vam bom mitro samo nazaj, ta je šal leta 2019-2020, potem nič kjer na nas dol, ampak ko smo opetli mobilno aplikacijo, je zdaj spečal gor. Tako da, pa mogoče za rakonec še predno grem dalje, je spodbuda, smo že prej slišali spodbudo za prostovoljce, nekaj je tista glavna, 
prijatelja so, um, ja mislim, da nekaj spod bude že narava uh, ornitologov samih, ne? torej, da se radi pohvalimo ali pa radi vse povemo, kaj smo nekaj videli. Uh, drugo pa, kaj tisto, kar je najbolj delovalo, je, uvedli smo uh, seznam, uh, seznamek, ki se vidijo na bazi, torej, um, sprotno se vedeva, kdo je kaj vnesel, torej, kjer je, kaj, kjer je vrste so bile opažene. Potem vidi se, kdo je največ vrst opazo v tistem letu, tekočem, tako da imamo tekovanje. Kdo je največ gnezdil opazo in pa kdo je največ podatkov vneso. Tako da to in to je pač spodbuda huda. Tako da zdaj v bistvu vsako leto zberemo več kot 30 tisoč vnosov opazo podatkov v pojavljanju ptic. Oziroma teh podatkov je zdaj že toliko, da se naslednjo Naslednji atlas, ka se kaže to, da mogoče celo nekih velikih linijskih transektov, mogoče sploh ne bi bilo potrebno upravljati, bomo verjetno po vsej možnosti lahko naslednjega izvedli samo iz podatkov, ki jih dobivamo v atlas. Kaj je druga stvar, to bomo mičke na hitreje, ampak zelo podoben princip, zelo pomemben, to je januarsko štetje vodnih ptic, ki poteka že zelo dolgo, v bistvu po celi Evropi se je začel, potem se je razširil po celem svetu. V Evropi je to 48 držav, ki se druga gre pa za štetje ptic po zimi na vodnih telesih, torej na rekah, na jezerih, lahko tudi na potokih. Torej, ki skušamo v zimskem času preštetiti vodne ptice, to se čini ima radce, čaple in podobno, ker je to zelo pomembno vrodje tudi glede populaciji teh ptic. Zakaj je to lahko? Zato, ker so vsi ptici na kupu. Mene ne gnezdijo, do mene se na te fejst skočejo skriti, ampak vse plavajo tam na vodi in jih relativno lahko vrešteti. Zato je tudi ta akcija, recimo, lahko združi še več ljudi, ker je relativno enostavna za manj izkušene prisvalce. Leta 88 smo v Sloveniji naredili poskusno, Zdaj ta 97, pa potem naprej štejemo, vse vsako leto 150 do 300 prostovoljcev sodeluje pri tej akciji, ki pa izvedemo vedno v januarju, torej v sredini januarja, tako imamo razdeljene regije popisne, da se skoordiniramo. Po Sloveniji to je en primer, recimo to je z mojega okoliša, z Maribora, ki vidite različne regije, reke Drave, si jih pol po visovalci razdelimo med sabo. Novadi pa opisuješ vedno iste, torej vsako leto. Evo, to je toliko odseka obstaja v Sloveniji, torej 491 rečni, pa 347 drugih vodnih teles. Toliko smo jih recimo v letu 22 pregledali, tiste, kjer so temno modre, so pregledane. To je obrazec kjer so naštete vrste, potem pa sveda tudi vnos je mogoče spet v istem atlasu oziroma v spetni bazi, ki smo mi prej že omenili, da nam spet olajša podatke, tudi čisto na hitro, da še nekako ptico danes pokažem, da ne bom samo o podatkih govoril. Torej, to so skupine ptic, ki jih popisujejo tekom tega popisa, torej vodne ptice, da ste mogoče lažje malo predstavljali, zakaj gre, ampak načeloma za vse ptice, ki so pač bezane na vodno okolje. In to so podatki, torej vsako leto preštejamo tam približno 51 tisoč ptic, pripada tam približno 60 vrstam. Zdaj pa, zakaj je to pomembno? To sem že prej omenil, torej za neke populacije, trende za naprej. Vse ti podatki se obdelajo tako na nacionalnem nevoju, jih mi obdelamo vsako leto, kot tudi surove podatke pošljemo naprej na Wetlands International, ki koordinira to akcijo kjer se delajo potem regionalni trendi, kjer se v bistvu določajo dejanski varstveni ukrepi potem za vrste za naprej. Tako da v bistvu ima to v bistvu skoraj večji pomen na mednarodnem nivoju kot na lokalnem. In je zelo pomembna akcija, tu za primer se dajem par vrst, torej da vidite recimo, kaj se z njimi na močju Evrope dogaja. Ok, za nakonec pa akcija Ptice okoli nas. Zdaj s to akcijo smo, je seveda po vsem v duhu občanske znanosti, ima pa pore z razliko preostalih dveh zelo velik izobražvalni in zaščevalni namen. 
Torej, malo smo se želeli ljudi spodbuditi k poznavanju teh pogostih vrstic, ki jih imamo vsi okoljene hiše, vsi jih vidimo, nekateri jih dobro poznajo, nekateri ne, pa jih vseeno zanimajo, ne, in pa hkrati tudi nas zanima, kaj se s temi pticami dogaja, zato ker ravno ptice v naseljih, okolj hiš, so tiste, ki se nekim standardnim monitoringom ponavadi izognejo, ne, ponavadi ne hodimo po Ljubljani, pa štejemo ptice, ali pa v Mariboru, ali pa v nekih mestih. Zato smo razvili to akcijo, s katero spodbujemo ljudi, da se udeležijo. Vsako leto tam približno tisoč ljudi sodeluje in beležimo potem recimo vrste ptic, ki jih dobimo preko čisto nastavnega spletnega obrazca, da nam ljudje sporočijo. Tu so vrste našlete zdaj, ki so vsako leto najštevilčnejše, torej domači vrabec, velika senica, siva vrana, polski vrabec, pa domači glob. In v bistvu zanimivo, no, pomembno pa seveda to spremljati tudi zato, ker da se nam ne zgodi, kar se marsi kje v tujini, Ta so vrste, ki so bile povsem vsak danje in so se jim zdelja, da jih vidijo vsak dan, so jih zgubili oziroma so šle na rok in zomrtijo. Zdaj, če se vam bo zdelo hecno, v Veliki Britaniji je to polski vrabec, ki je tam četrti pri nas in jim je čisto pod radarom pobegno in je ogrožena vrsta. Tam recimo, pa se je vsem zdaj čisto pogosta, ni bilo monitoringa, niso ga zaznali nikoli, pa je vrsta skoro zginil. No, zaenkrat, če take vrste sve ni vse iz to akcijo nismo zaznali, da bi se kaj takega dogajalo. Evo, to bo leto 2009 naprej, ko to akcijo vodimo. Akcija bo stala zelo poljubljena pri otrocih v šolah, tako da to je pa tisti izobraževalni namen te akcije, ki je vseda ni zanimeljivno. Hvala. Koncept občanskega raziskovanja, ki omogoča poznanstvenenje družbe in podružbljanje znanosti, prinaša ozajemno korist za znanost in družbo tudi pri izvajanju znanstveno-raziskovalnih projektov z področja naravoslovja. Kot je mednarodni H2020 projekt z akronimom INCRES. V projektu s polnim naslovom Inteligentne zbirke genskih virov stročnic za evropske agroživilske sisteme prispevati k ohranjanju raznolikosti tradicionalnih sort stročnic v Evropi, gre za uvajanje novih postopkov k ohranjanju, upravljanju in opredelitvi genskih virov navadnega fižola, dveh vrst vovčega boba, čičerike in leče na različnih ravneh za večjo konkurenčnost in trajnost v Evropi. O občanski znanosti v mednarodnem raziskovalnem projektu INCRAIS bo spregovorila doktorica Barbara Pipan ki je znanstveno sodelovka na področju molekularne biologije rastlin, populacijske genetike, DNA markerjev, NGS-based aplikacij ter relahnenja rastlin. Pri prispevku pa je sodeloval tudi izredni profesor dr. Vladimir Miglič, ki je znanstveni svetnik z področja rastlinske genetike. Oba prihajata iz odelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahmenje Kemijskega inštituta Slovenije. Prosim. En lep pozdrav tudi z moje strani. Najlepša hvala za najavo. Kot je bilo že uvodoma rečeno, moje ime je Barbara Pipan, prihajam iz Kmetijskega inštituta Slovenije, oddelka za poljedes, vrtnarstvo, genetiko in žlahnenje. Profesor Megliča bi na tem mestu pravičila, ker se zaradi drugih obveznosti ne mogo odležiti današnjega prijetnega dogodka. Najlepša pa hvala za povabilo in priložnost predstaviti naše delo v opiru raziskovalnega projekta INCRIS in Citizen Science eksperimenta tudi na tem mestu. Tako da ostajamo v naravoslovju, da se od ptic selimo k rastlinam. Tako da bi v bistvu uvodoma je bilo že vse skupaj lepo povedano, pa bi mogoče za začetek, tudi danes smo veliko slišali že o 
definiciji, uvedbi termina občanske znanosti, občanskega raziskovanja, o tem, da v bistvu najostreznejši termin, ki ga sedaj uporabljamo, je to občanska znanost, občansko raziskovanje, ki ga je nekako vedel akademski profesor dr. Mlinar, ki je sicer z področja družboslovja, sociologije in kar je tudi magister Pušnik že omenil v svoje prezentaciji, tudi on v svojih delih nekak predstavu izkušnja in pričakovanja v enkratnem obsežnem delu o izzivih občanskega raziskovanja na tem družboslovnem nivoju. Kot je bilo pa tudi že uvodoma povedano, občansko raziskovanje si bom izposodila to besedno zvezo, ki mi je v bistvu zelo ljuba in zelo dobro nekako povzame ali pa upiše celoten koncept, ki ga v bistvu uporabljamo v naših znanstveno-raziskovalnih projektih, kamor vključujemo občanske ljubiteljske raziskovalce, torej občansko raziskovanje, ki omogoča poznanstvenenje družbe in podružbljanje znanosti, ki se veda prinaša vzajemne koristi za znanost in za družbo tudi pri izvajanju znanstveno-raziskovalnih projektov. Koncept znanstveno-raziskovalnega dela, pri katerem so na različne načine, z različnih vidikov, v različnih oblikah, v raziskave vključeni tako imenovani neprofesionalni raziskovalci, ki so lahko predstavniki posameznih družbenih skupin, to so lahko šolari, dijaki, študenti, upokojenci, vse splošni ljubiteljski raziskovalci in odstali predstavniki zainteresirane javnosti in lahko delujejo v različnih fazah raziskave. Zdaj, ta definicija oziroma ta podroben upis mi je bil zelo ljub, zato sem si ga spusodila s pletnega mesta, tici sem sajem s Pikasi, ki ga je magister Pušnik tudi zelo lepo predstavil in omogoča pretok znanja in izizkušen med raziskovalci, to se pravi ta raziskovalna akademska sfera in občani, kar pa seveda vse skupaj vzajemno zmore in uspodobno postavlja možnost preseganja že utrjenih okvirov znanstvenega raziskovanja. No, zdaj pa, da se osredotočimo na naš znanstveno-raziskovalni projekt in kriz, tukaj gre pa v bistvu za, vam bom zdaj opisala, Citizen Science eksperiment, ki poteka v tem znanstveno-raziskovalnem projektu in nekak so tukaj občanski raziskovalci poimenovani kot ljubitelji fižola. Pa vam bom razložila potem zakaj. Zdaj tudi ki letele fotografije, ki sem jih pripravila, tukaj zraven, magister Pušnik je že prej omenil spletno mesto Tisizan Science Pikasi in katalog projektov, ki so vpisani na tem mestu, tako da tudi in kriz projekt se najde med njimi. Tole je pa v bistvu logotip, Citizen Science eksperimenta, ki poteka v okviru projekta in kriz. Tako da se mi zdi zelo srčan, zelo ljub in zato sem ga tudi dala gorno, tako da vam pa zdaj le vse razložim, zakaj se gre. Zdaj, vse čas uporabljamo akronim in kriz, to je, kot sem rekla, akronim in kot je bilo že tudi uvodoma povedano, naslov tega projekta je v bistvu inteligentne zbirke prehranskih genskih virov stročnic za Evropsko kmetijsko živilske zbirke. To je evropski projekt, financiran z strani Evropske komisije po schemi obzorja 2020, začel se je maja 2020, zaključi se pa v letu 2026, to mi smo ga podaljšali za eno leto. Konzorcij tega projekta je mednarodni, seveda zelo raznolik, vključuje 25 različnih inštitucij, med njimi tudi Kmetijski inštitut Slovenije. In ta projekt je v bistvu sestavljen iz dveh segmentov. Prvi je ta znanstveno-raziskovalni segment, kamor smo vključeni raziskovalci in znanstveniki, drugi je pa ta Citizen Science eksperiment, v katerem bom danes govorila. Zdaj mečkam še za ozadje. Glavni cilj projekta je uvajanje novih pristopov k ohranjanju, upravljanju in opredelitvi genskih virov navadnega fižola, dveh vrstvov, čega boba, čičerike in leče na različnih ravneh za doseganje konkurenčne agronomske uspešnosti in trajnosti v Evropi. Zdaj v tem projektu je predvsem povdarek na teh naštetih stročnicah, ki so prehransko zelo pomembne. Vemo, da vse več ljudi se odločajo, za vegetarijansko, vegansko prehrano, preko katere si v bistvu mora zagotoviti vse, kar potrebujejo njihove celice, njihovo telo za normalno delovanje in tukaj smo tudi mi, žlahnitelji fižola in žlahnitelji stročnic, bom rekla, na tapeti oziroma poklicani, da nekako 
s švojem vlahnenjem usmerjamo in vzgajamo sorte, ki bi imele čim več prehranskov streznih sestavin tudi za pač tovrstne prehranske sisteme. No, ampak, ker smo tukaj danes zaradi Citizen Science eksperimenta, pa ta poskus v tem projektu omogoča širitev znanosti in pristopov na celotno družbo in nekak na inovativen, zacentraliziran način sistem uporabe semen za ohranitev agrobiodiverzitete predvsem v Evropi in pa konec koncev tudi v svetu. No, zdaj mogoče tukaj, da si boste predstavljali, to je fižovne, na tej zgornji, to so vse fotografije, ki jih boste videli, so v bistvu vse naše avtorske fotografije z naših poskusov. Fižov, potem je lupina, spodaj je pa v bistvu z vrha z dronom posneto multifaktorski poskus lupine, ne lupine, leče v Romuniji. Tako da zdaj, če se osredotočimo na Citizen Science eksperiment, v tem eksperimentu lahko se dole vsak, ki ima nivo, vrt, teraso ali pa samo balkon in bi se želel posaditi različne genske vire fižola in potem tekom vegetacije spremljati njihovo rast in seveda, kot sta že moja kolega pred mano, izpostavlja, ima pametni telefon, torej, ker vse poteka prek aplikacije, CSA aplikacija, je to in kriz CSA in preko katerega, katere pač se jo naloži v pametni telefon, se registrira v sistem in ob registraciji seveda upiše, kakšno nivo predznanja ima za spremljanje tega fižola, ki ga bo potem dobil na svoj naslov, kakšne kapacitete ima za gojenje tega fižola in potem sistem sam usmeri naprej nas, ki smo na drugi strani, da pač se temu primerno vsega, zavedamo vse te podatke in temu primerno potem tudi pošljamo genske vire fižola, ki bodo primerni za njegove kapacitete. Potem se na dom prejme seme petih različnih genskih virov fižola in pa seveda pri vseh prejemnikih tudi šesta kontrolna sorta, ki je za vse občanske raziskovalce enaka. Takole na teh fotografijah, pa se pravičujem, Na teh fotografijah tukaj izgore, to je v bistvu distribucijski center v Italiji, v Anconi, kjer je v bistvu koordinacijska inštitucija, torej Politehnična univerza v Italiji. To so vse te mečkane urečkice, ki jih potem občanski raziskovalci dobijo na svoje naslove. Takole potem se prejmejo fižoli na naslov, se jih pofotografira in nekako sprejme, zvalidira prejetje, da potem lahko se začne poskuseti jo in naprej. Takole pa zgleda aplikacija, Citizen Science aplikacija za inkris. To je v bistvu screenshot z začetnega vhodnega portala. Zelo pomembno tukaj je, da v prvem letu, ko smo izvali Citizen Science eksperiment, torej v leto 21, je bilo vse v angliškem jeziku in potem smo videli, da pač ne doseže določenih upokojencev, ne doseže šolarjev, ki še ne poznajo jezika in tako naprej, tako da od leta 22 in v letošnjem letu je to tudi v slovenskem jeziku. No in seveda, Potem, ko si uporabnik izbere nivo znanja, potem tudi si s tem izbere nivo lasnosti in število lasnosti, ki jih bo pri svojih rastlinah opazoval. No in seveda, ko prejmete na svoj naslov tele fižavčke, jih posadite, skrbite za rastline in vse čas spremljate rast in razvoj rastlin. To se pravi skozi celo vegetacijo, potem si obvezan nekako, da pač se temu posvetiš, kar določeno mero časa, da pripeljaš te fižočke potem do konca do generativne faze in na koncu pobereš predelek. Velik povdar je to se pravi, vse te lasnosti se spremljajo na lasnosti rastline, lasnosti listov, lasnosti cveta, potem lasnosti stroka, potem lasnosti semena, predelka. Zelo velik povdar je na fotodokumentaciji in ker vse to poteka preko aplikacije, so vsi ti podatki, kar so tudi že moja dva predhodnika povdarila, zbrani na enem mestu, na enak način, ker v bistvu aplikacije ne dovoljujo drugače. Upisati tiste vrednosti, ki so in to je to. No in na koncu, ko smo že tudi govorili o koristih ali pa o spodbudah za občanske raziskovalce, ki so vključeni v te projekte, kaj pa je za njih spodbuda? V bistvu spodbuda to, da vse čas gledajo, spremljajo te rastline in seveda na koncu poberajo pridelek, zadržijo nekaj semen za naslednje kroge, registracijo ostalo pa seveda lahko z užitkom pojejo, ker je čist v redu in čist fajn. Tako da je nek občutek tudi pri tem. Hkrati, sicer pa namen, 
Tega Citizen Science eksperimenta v tem našem evropskem projektu je predvsem ohraniti raznolikost kmetijskih rastlin v Evropi, kar smo že prej povedali, kar je pomembno ne samo za kmetijstvo, tudi za prehrano in tudi za naše okolje. Povečati uporabo raznolikih genskih virov, ki so bile do sedaj shranjene v genskih bankah. No, mogoče si bom vzela minuto in to razložila, ker mogoče nejasno. Mamo raslinske genske banke po celem svetu. Tam so semena shranjena, ampak so shranjena par semen, pet semen, šest semen in ne vemo, v bistvu so to ogromne količine semen, seveda zavedenih, kot neke akcesije, ampak o teh semenih se ne ve nič, se ne ve, kakšni so, kako izgledajo karakteristike in če mi vemo, kaj imamo, lahko to s pridom uporabljamo v žlehniteljskih programih, še izboljšamo, razmnožimo in v bistvu je to pa namen tega raziskovalnega dela projekta in v bistvu vi na Kmetijskem inštitutu vse te genske vire tudi karakteriziramo na vseh različnih nevojih, fenotipski, genomski, metabolomski, transkriptomski in potem na koncu seveda tudi seme razmnožimo, da je potem lahko na voljo tudi za občanske raziskovalce. Tako da na Kmetijskem inštitutu Slovenije rastajo, bom rekla, najbolj raznolike kolekcije, ki prihaja praktično iz celega sveta. Tako fižola kot tukine. Tako da imamo to čast spremljati to bogato raznolikost in jo gledati pred očmi, kako raste, kako se razvija in kako dejansko izgleda. No, zdaj, če se vrnem na Citizen Science eksperiment, ki je prav tako povezan s tem, kako v različnih okoljih se različni genski viri odzivajo, tako da prek tega eksperimenta državljani iz različnih okoljih, ker tukaj gre za evropsko razsežnost, od južne do severne Evrope pomagajo pridobiti čim več podatkov o gojenju fižola v različnih podnevnih. Seveda gre tukaj za razmnoževanje in izmanjavo semen, ker treba je povdariti, da pri tem eksperimentu je tako vsak tukaj, občanski raziskovalec iz distribucijskega centra dobi seme samo enkrat. Potem je pa aplikacija zasnovana tako, da se vsi občanski raziskovalci iz cele Evrope smo prek te aplikacije povezani in si ta semena izmenujemo. Tako sem jaz recimo letošnje leto, ker sem tudi kot Barbara Pippen vključena v Citizen Science eksperiment iz druge strani, da vidim iz vseh strani, kako to poteka. In sem zaprosila za seme gospoda iz Nemčije, In jaz sem pa dobila zaprosilo od gospe iz Mađarske, da jih pa pošljem svoje seme, ki sem ga pa lansko leto predelala. Tako da to vse kroži. Tako da v bistvu iz različnih rastnih okolji tako so ustvarjamo rezultate projekta. No zdaj, ker smo pa je pa potrebno občanske raziskovalce, a ne, oziroma potencijalne občanske raziskovalce motivirati, pa to počnemo na Kmetijskem inštitutu na različne načine. To se pravi objavi v različnih medijah, pri člankovih intervjuih, mentorski dejavnosti, taki in drugačni komunikacij, socialnih omrežjih, potem sodelovanje organizacija na sestankih, posvetih, projektnih dnevih, dnevih odprtih urad, na noči raziskovalcev, na sejmih, no in tukaj v bistvu na teh fotografijah so utrinki v bistvu iz teh dogodkov, kako poskušamo nekako promovirati prek promocije uporabe stročnic, prek žlahnenja fižola, ker jaz sem tudi žlahniteljica fižola in zato pač tudi to nekako izpostavljam, ker ljudje oziroma slovenci imamo nasplošno zelo radi fižov, radi ga pridelujemo, radi ga uživamo in zato se tudi ljudje potem odločijo za sodelovanje v tem eksperimentu smo nekako tradicionalno naklonjeni temu, kar je pa seveda v tem primeru nam kar oprit. No, zdaj bi pa samo povzela, takole smo v bistvu prek takih objav na socialnih omrežjih v obil na evropskem nivoju zainteresirana javnost, da se nam pridruži. V prvem krogu registracije, to se pravi v letu 2021, ko smo začenjali ta projekt, je bilo iz Evrope vključenih več kot 3000 občanskih raziskovalcev, takrat iz Slovenije 11. V letju 2022 se je ta številka povečala na čez 4000, no in vidite, v letju 2023 smo v bistvu podvojili, več kot podvojili številko iz leta 2023, tudi v Sloveniji. Tukaj so pa v bistvu spodaj so pa karte zastopanosti iz posameznih držav v letu 21, 22 in pa 23. Tako da, kje smo, kam plujemo? Zdaj, 
bi še enkrat izpostavila, da nekrat termin v Sloveniji zdaj obstaja, bomo uporabljali občansko raziskovanje, ker mi smo tudi na začetku, pa to še ni bilo tako, bom rekla, vzpostavljeno ali pa se ni dali dobiti prave informacije, kako bi se Citizen Science prevedel, ne, to, kar smo že na začetku izpostavili, smo mi uporabljali ljubiteljska znanost, tako da zdaj v bistvu to poenoteno uporabljamo. Imamo informacije o občanskem raziskovanju prek številnih dobrih praks, ne, samo prek projekta Inkris. Vse več projektov v bistvu v svoje koncepte vključuje tako strokovni kot znasno raziskovalni projekti, tako na nacionalnem kot evropskem nivoju ta pristop, ta koncept občanskega raziskovanja in predstavljen je bil tudi v nekem širšem kontekstu na razpravi posveta v izzivih občanskega raziskovanja, ki ga je nedavno organiziral Svet za razvoj pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, no in tam se je tudi rodilo naše sodelovanje. In predvsem s pomočjo knjižnič, knjižnične infrastrukture, kjer v bistvu zdaj ne bom rekla, da nismo pomislili na to, ampak nismo nekako se zavedali vrednosti tega in kapacitet knjižnic in množnosti, kjer preko katerih bi lahko ozaveščali, podajali informacije in nekako povedali ljudem, da to obstaja in jim prišli čim bolj blizu, da bi se lahko vključili v Citizen Science eksperiment tudi v naslednjem letu. Zdaj potrudili se bomo, da bo to potekalo tudi v naslednjem letu, ker veste pač, če žal je vezan na vegetacijo, to je treba narediti pravočasno, tako da če bo naslednji krok, še četrti krok registracije, se bo to vedelo oziroma se bo to zgodilo novembra, tako da bojo takrat odprti novi krogi in bomo videli, kako kako bo, ker moramo zagotoviti dovolj semena za vse občanske raziskovalce. Tako da smo na dobri poti oziroma so skupaj, so ustvarjamo zgodbo za hratno poznanstvenenje, družbe in podružbljene znanosti, se združujemo medgeneracijsko, sodelujemo, ustvarjamo spomine take in drugačne in nekako pustimo nekaj tudi za naše zanamce, ki bodo prišli za nami in pač tudi naše znanje uporabili. Tako da jaz mislim, da v ta kontekst občanskega raziskovalca zelo dober gre tudi afriški pregovor, če hočeš hiteti, pojedi sam, če pa hočeš priti daleč, pa pojedimo skupaj. Tako da, no, mogoče samo še za zaključek, pa še ta raziskovalno znanstveni del Kmetijskega inštituta in naši kolegi oziroma moji kolegi, ki so vključeni v Inkris projekt in spodaj tudi logotipi vseh ongoing projektov, ki trenutno potekajo na našem oddelku in so vezani na projekt Inkris in posredno vezani tudi na Citizen Science eksperimente. Tako da, pom, da nisem bila predolga, hvala lepa za pozornost in to bila znači. Hvala. V nadaljevanju pa sledita še dve praksi oziroma dva razmisleka in o občanski znanosti in sicer iz splošnih knjižnic v Sloveniji. Saša Vidmar prihaja iz Goriške knjižnice Franceta Veoka Nova Gorica, kjer opravlja delo koordinatorice območnih nalog in strokovne vodje knjižnice. In bo v prispevku z naslovom Občanska znanost in splošna knjižnica delila stališče o tem, kakšno vlogo pravzaprav ima splošna knjižnica pri uveljavljanju in spodbujanju občanskega raziskovanja. Prosim. Dobar dan prav vsem. Moram reči, da se počutim prav res počaščeno, da sem tukaj. Sploh med vsemi temi strokovnjaki iz različnih področji in s tako bogatimi izkušnjami z področja občanske znanosti. Moram reči, da v Goriški knjižnici stopamo še s takimi majhnimi, previdnimi koraki naprej, ampak kot so hrvaški hvalikici izpostavili, imamo pa veliko entuzijazma, kar verjetno tudi šte zagon. No, kar se reče o občanske znanosti, no, ko sva s kolegico Polonco na enem predavanju prvi slišali v bistvu za ta termin sploh občansko znanost na sploh, sva kar zastrigli z všesi in sva bili izredno navdušeni prav zaradi tega, ko smo izhajali iz tega obdobja po koroni, se pravi po epidemiji, kjer je res upad zaupanja v znanstvene dosežke, v znanstvenike na sploh, v raziskovanje, močno upadil, kar smo že tudi slišali danes. Dejansko smo, ker vemo tudi, da družba temeli dejansko na 
znanstvenih dognanjih, ugotovili, da moramo v bibliotekari s pošnje knjižnice, knjižnice na sploh, stopiti naprej in izpostaviti našo vlogo pri deljenju pravih informacij oziroma relevantnih informacij našim uporabnikom. Mi smo tisti, od katerih si prečakuje, da dejansko te prave informacije, relevantne informacije širimo med naše uporabnike. In dejansko gremo, ko smo razmišljali o tem, ali je občanska znanost sploh primerna za vzpošnje knjižnice. Smo od prvo ugotovili, da dejansko se sklada tudi strategijo razvoja slovenskih sploštnih knjižnic za do leta 2027 in sicer v dveh ciljih, ki jih tudi zasledujemo že na sploh in to je povezovanje v okolju. Se pravi, z drugimi institucijami, recimo mi smo se povezali z Univerzo v Novi Gorici, ampak smo videli, da je še veliko drugih deležnikov. Mi že pripravljamo nek seznam nabor teh storitev na našem momočju oziroma institucij, s katerimi bomo se delovali. Med knjižnicami, tudi mi smo razmišljali, da sem ne spadajo samo splošne knjižnice, ampak tudi visokošolske, specialne knjižnice in vse druge knjižnice, s katerimi lahko sodelujemo in si prenašamo znanje eden od drugega. Z uporabniki se pravi sodelovanje s civilno družbo, da se jih aktivno vključi v delovanje v lokalni skupnosti, da povejo svoje mnenje, ne samo, da postanejo občanski znanstveniki, ampak da nas opozarjajo, na katere pereče teme jih zanimajo, kaj bi mogli raziskovati in to jim lahko potem v splošnih knjižnicah tudi nekako pomagamo, ne vem, priti do nekih zaključkov. Potem je še tukaj spremljanje in proaktivno prilaganje potrebam in trendu v okolju. Se pravi, mi od njih dobimo vse, raziščemo, kakšne težave imajo, s čim se bi radi seznanili in potem mi na ta način pač te teme izpostavimo, jih raziskujemo. Predvsem pa, kot sem že prej omenila, da je pomembno, da zagotavljamo in spodbujeno dostop do zanesljivih informacij, ter njihovo našo splošno, ter našo izobraževalno vlogo za dvih informacijske pismenosti. Se pravi, Naša vlogo kot splošne knjižnice pri dvigu informacijske pismenosti prebivalcev naše lokalne skupnosti in tudi širše. Ne gre naprej? Hvala. Ne, en nazad. Ja. Splošna knjižnica je tudi namenjena najširšem okrogu ljudi in ima zato večji dostop do celotne skupnosti, se pravi, da lahko dosežemo vse od otrok do najstarejših, od tistih manj izobraževenih do bolj izobraževenih in imajo pač do vseh društv, ki smo dan slišali, se ukvarjajo z različnimi raziskovanji. Poslanstvo občanske znanosti pa je nekako podobno tudi poslanstvo s plošnje knjižnice, to je se pravi, da zagotavljamo dostop do informacij, skrbimo, negujemo vse življensko učenje, spodbujemo lokalno skupnost prebivalce k participaciji, gradni, podpori in povezovanju lokalne skupnosti, tako da neke osnove že imamo zgrajene. Zdaj, kakšen je pa doprinos plošnih knjižnic? Zdaj, mi lahko vemo, kako lahko dejansko Dejansko smo smlošče knjižnice že neka podpora našim občanskim znanstvenikom, ker imamo lahko dostop do res množice uporabnikov, omogočamo dostop do gradiva, ponujemo prostor in opremo in še druge storitve, ker je pa so značile za vsako knjižnico morda po sebi. Torej, kaj nas še odvrača od tega, da postanemo del mreže občanske znanosti? Goreška knjižnica je to tudi že postala in že se trudi tam malo biti aktivna. Splošna knjižnica pa je lahko tudi povezovalni člen med raziskovalci in znanstveniki in prebivalci lokalnega okolja na način, da lahko nagovarjamo potencijalne občanske raziskovalce na omočju delovanja, da smo infotočka za konkreten posamezni projekt, se pravi, tako bi lahko mi bili, ne vem, podpora Atlasu raziskovanja ali pa v okviru knjižnice semen z doktor Pipan, krepimo zavedanje o posebnostih, se pravi na našem oboči, ne vem, imamo res potežave z stovalno saloni tankovo, z azbestozo in s temi stvarmi, ki so izredno pereče in za katere vemo, da se civilna družba zelo trudi, da bi se dokopala na nekih realnih rezultatov, da se tudi sami aktivno vključujemo v projekte občanske znanosti, Pri tem se mi zdi, da rabimo še malo izkušenim podpore, ter potem še organiziramo predavanje, različne izobraževanja, da naše uporabniko tudi izobražujemo. Zdaj pa mi tudi, zdaj, ko smo se vključili v ta krok, v pač v mrežo občanske znanosti, bi si želeli in potrebujemo predvsem biti obveščeni, biti moramo povezani med sabo, da vemo, kaj se dogaja, ker mi v dejansko potrebujemo nekako še ta začetni input, zagon, kot sem rekla, naši koraki so še počasti in še 
niso še prav tako stabilni, kot bi rabili. Potrebujemo izobraževanje in sposabljene, da si krepimo in pridobivamo kompetence. Vemo, da vsi bibliotekari oziroma knjižničari v splošnih knjižnicah nimamo enakih kompetenc. Nekaterih imamo nekje bolj razvite, drugi še manjkamo. In tukaj se mi zdi, da bi morali kar dobro vsi skupaj delati, če hočemo biti res uspešni pri temu in želimo pač dostop do enotnega promocijskega materijala. To pomeni, da pač nastopamo potem skupno nekako kot eno. Zdaj, kaj pa se tiče občanske znanosti v Goriški knjižnici. Zdaj, Goriška knjižnica, kot sem reka, je že del mreže Citizen Science. Tam je tudi dodala že neke svoje infrastrukture. Mi smo se odločili, da bomo ponudili, pač, kot smo rekli, gradivo. Pri tem se ne omejujemo le na gradivo, le v fizični obliki. Trudimo se tudi, da povdarjamo, da mora biti to gradivo aktualno. Ni enako, če damo nekomu gradivo iz leta 1993 in rečemo, poišče si ostale podatke na Wikipediji ali pa ne vem, nekje drugje. Moramo stati za tistim, kar dajo, pa podatke, ki jih dajemo v knjižnicah, morajo biti relevantni. Se pravi tudi gradivo v fizični obliki, kar imamo vse na spletnih stranih, se pravi e-viri, ne samo tisti, ki jih zakupujemo, ampak tudi tisti, ki jih gradimo. Ne pozabimo, da kamera je en tak lep primer občanske znanosti, obrazi pika si, krasen primer občanske znanosti. Tako da v bistvu na teh področjih smo že močno upeti, niti nismo vedeli, da smo tako zelo močno upeti. Ja, vse je vsak dan neki nov, tudi se res ne. Potem mi smo dodali še prostor, se pravi ne samo za srečevanje, za sestanke, ampak dejansko posamezno delovno postajo, opremljeno z računalnikom in s tistim pač, kar tisti moment pač imamo na voljo. Verjamemo, da se bo ta infrastruktura s časom tudi spremenila grede na potrebe. Storitve v mojstrovalnici, bibliografski popis, se pravi člankov rezultatov nekih, ki se bojo tam dogajali in še mnogo več brezplačna čevarina in tako naprej. Mislim, da se bo to širilo s časom, ko bomo videli, kaj dejansko se bo dogajalo in tudi smo odprti, če bi recimo kakšen projekt potreboval, ne vem, neko diseminacijo, ne vem, recimo boba, da mi diseminiramo te stvari do naših uporabnikov. Kot sem že tudi omenila, aj, ne še druga stvar, Aktivnost, kot sem omenila tudi prej, je, da smo se povezali z Univerzo v Novi Gorici. To je bil zanimiv projekt, ki smo mi prišli ravno z tega predavanja, ker smo slišali z občansko znanost, je do nas stopila raziskovalka, doktorica z Univerze v Novi Gorici. Željo, da bi znanstvene znanost, dejansko dosežke znanosti z Univerze v Novi Gorici razširila med vsega uporabnike knjižnice, se pravi v našo lokalno skupnost in se obrnijo na knjižnico, ki se mi je zelo fenomen, ker tako malo kdaj se spomnijo, recimo, da se obrnijo na knjižnice z univerzem, je res težko sodelovati, ne vem, ima kot splošna knjižnica, ne vem, kakšne izplošne so vaše, naše so pač take in to se nam je zelo res lepo in je želela, da v bistvu izpostavimo neke tematske sklope in te teme naj bi izbrali, se pravi, naši občani, prebivalci. Ni važno, na katero temo, ona bi potem poveskala predavatelja, ki bi to izvedel. Lani smo prvič izvedli že to, v bistvu še v enem sklopu enega drugega dogodka in smo naleteli že na dve težavi. Prva težava je recimo jezik. Večina predavateljev predava v angliškem jeziku, sploh ne znajo govoriti slovensko, kar je velik problem za naše bodoče občanske znanstvenike, kar v bistvu ni ni toliko blizu in takoj upade malo krok poslušalcev na to temo. Drugo, kar nas je zelo presenetilo, tema je bila res mogoče taka, ki jo res si dobro poznamo, je bilo globalno segrevanje, ampak tako nas splošno je doktorica nam povedala, da v bistvu smo vse podatke že vedeli. Je premalo natančno, da se pravi, nas je malo podcenjevala na nek način, se pravi, rabili malo več. Mogoče je bila to taka tema, bomo videli zdaj s časoma, kako se bo to razvelo, tako da tukaj je še za naše žgoče teme v znanosti še dosti stvari za, recimo, raziskati. Druga stvar, s katero bomo nadaljevali kot prvo akcijo v okviru občanske aktivnosti za naše bodoče občanske znanstvenike, je v okviru Rastem za veri. Tisti, ki ste iz splošnih knjižnic, verjetno veste, da to je projekt, ki ga v Goriški knjižnici izvajamo že sto let. In to je v bistvu projekt informacijskega pespenovanja, v katerem nagovarjamo osnovne šolce in srednje šolce, da uporabljajo prave vere, katere vere oziroma relevantne vere, kako se citira, nagovarjamo šolske knjižničarke in knjižničarje, da pripravijo neko smerevalnike, kako dejansko citirati, da imajo poenotno, ker to je velik problem, ker vsak v bistvu 
citira čisto po svoje. In v ta sklop bi si želeli vključiti tudi več podarka znanstvenemu opismenjevanju, spravi znanstveni pismenosti in podatkovni pismenosti, tako da načrtujemo že nove delavnice tudi na to temo. Seveda pa tudi tle v okviru rastem zaveri bomo razmišljali, kar to je namenjeno predvsem mladim, da bi samo vključili morda tudi starejše populacije, obiskovalce, knjižnice, ki tudi verjetno so potencijalni občanski znanstveniki. Zdaj, kot sem že tudi uvodoma omenila, slovenske splošne knjice smo skozi za svojo dejavnosti že vrsto let pravzaprav izvajali te nekakšne projekte občanske znanosti. Zmanjkali so nam pol na koncu znanstveniki. Zdaj ne vemo, ali znanstveniki te naše podatke verjetno uporabljajo pri svojem delu sploh kakšne zgodovinske. Recimo prav tak, ta izbiranje spominov, kot je recimo v Novi Gorici smo imeli izbiranje spominov na izgradnjo Nove Gorice, ker se je odeležilo 62 občanskih znanstvenikov, ki so nam prinesli svoje zgodbe in fotografsko gradivo, ki smo ga potem mi objavili na kamer in je zdaj prosto dostopno vsakemu. Druga stvar je pa prav knjižnica Semen. Knjižnica Semen je pač nastala v Goriški knjižnici in je zdaj že v 17. splošnih knjižnicah po Sloveniji. Recimo v zbirki Goriške knjižnice je do sedaj zbranih več kot 300 vrst različnih semen. Ne pa vem, da smo se v začetku, ko vas njih ta roža tukaj, na začetku tudi povezali že s kmetijskim inštitutom in smo se z njimi dogovarjali, pa pol naprej se ni načeralizirali. Mogoče, če vas to zanima, smo seveda odprti za vsako sodelovanje. Tako da občanske vsi, mislim, da če vsak pogleda v svojo preteklost in tudi sedanji stav pa prihodnost v splošnih knjižicah, da pogledamo, kaj počnemo, vidimo, da smo že, da imamo že nastavke, da postanemo del mreže občinske znanosti. Tako da vas vse vabim, da se pridružite, da skupaj naredimo spet nekaj dobrega, tako kot že znamo, smo že preteklosti večkrat pokazali. Hvala. Splošne knjižnice smo ustanove, ki imamo širok dostop do splošne javnosti. Poleg izposoja gradiva smo v zadnjih letih postale tudi prostori, kjer ljudje preživljajo svoj prosti čas in še razširile naše občinstvo s članov na uporabnike. Pogosto smo se izkazali za neutralen in neke vrste splošno spred prostor, kamor ljudje vstopijo brez večjih zadržkov. Znanost med knjigami je neke vrste ta povezovalni prostor, in predstavila nam ga bonina svetel, ki prihaja iz mestne knjižnice Kran, kjer vodi službo za prireditve in marketing. Nina, prosim. Hvala lepa za ta uvod in nasplošno zapovabilo. Sem Nina Svetel in prihajam iz mestne knjižnice Kran, kjer približno deset let že vodim službo za marketing in prireditve in kar nekaj let od tega pač sodelujem tudi z znanostjo na cesti, ki jo je seveda začela dr. Saša Novak iz Inštituta za Jožepa Štefana. Zdaj, ko sem jaz tole poslušala od kolegice Saše, spod nisem vedela, predvem še gor ali kar ostanem in sedim, dejansko se mi zdi, da zelo podobno razmišljamo. Splošne knjižnice smo res ponudnice različnih programov in prostora, kjer preživljamo prosti čas, tako za neformalno izobraževanje kot za razna druženja in v bistvu smo zelo razširile naše uporabnike, se pravi iz članov, tudi na uporabnike knjižnice, se pravi, da smo to participacijo zelo razširili. Smo pa hkrati tudi ustanove z velikim dosegom v lokalnih okoljih, se je v popreči upisana kar ena petina prebivalcev in velik doseg seveda se boj prenese tudi veliko odgovornost do ljudi, ki jih nagovarjamo. Zato je zelo pomembno, kakšne vsebine uvrčamo v naš program, saj z njimi gradimo podobo knjižnice in komuniciramo tudi vrednote, za katere se zauzemamo. V krajanski knjižnici se seveda na ponudbo odzivamo, na dogajanje v družbi na splošno, na dogajanje v lokalnem okolju in pa seveda tudi na dogajanje v drugih lokalnih organizacijah v mestu, kar je v našem primeru kran. In zakaj znanost? Kran je tretje največje slovensko mesto in je tudi gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno in kulturno središče. 
Velik del je šlo ljudi dela v Ljubljani in se je dnevno seveda vrača v kran. Saj smo načeloma oddaljeni le po ure vožne, kar seveda ob zastojih, ki jih verjetno poznate v CDT, ni res preveč. Imamo torej publiko, ki jo zanimajo bolj zahtevne vsebine, vendar jih na ravni mesta pač ni bilo. Projekt Znanost na cesti se je začel v letu 2013 kot odgovor na to, da je vse manj sredstev namenjenih za znanost. To je bilo obdobje recesije, ko pač ni bila v slabem položaju le znanost, ampak tudi druga področja. Celotni slogan Znanost na cesti znanjena in ideja na prepihu je pravzaprav projekt raziskovalcev, ki so želeli na drugačen način prispevati k zavedanju pomena znanosti za gospodarstvo, razvoj in družbo. Začeli so z izvajanjem poljudoznanstvenih predavanj in pogovorov na slemi, razni natečaji in sicer o tematikah, s katerimi so se ukvarjali slovenski raziskovalci in o rezultatih, ki jih nudijo za uporo gospodarstvu in nas tako uvrčajo med razvite države. Kar je pomembno pri teh dogodkih je bilo to, da potekajo v sproščenom vzdušju izven sten akademskih ustanov, se pravi razne galerije, knjižnice, kavarne, ob pomoči moderatorja, ki je običajno novinar, ki se tudi poklicno običajno ukvarja s področjem znanosti. Znanstveniki seveda tako na nek lažji način predstavijo svoje delo, ki je pomembno za dvig kvalitete življenja in blagostanja v družbi. Kar je posebnost tudi teh dogodkov je, da so znanstveniki potem po pogovoru oziroma tudi že med dostopni za vprašanja iz publike, kar bi kot veste verjetno običajni smrtniki nimamo priložnosti na vsakodnevni ravni. Da bi predavanjem prisluhnilo čim več ljudi, so za to pogovore začeli organizirati tudi v drugih mestih izvan Ljubljane in k sodelovanju povabili tudi našo knjižnico. Zdela se mi je primeren prostor, se združuje zelo različne profile obiskovalcev. In v oktobru 2019 smo začeli z rednimi mesečnimi pogovori, ker z njimi gradili angažirano publiko, ki je zvesto in redno spremljala sklop znanost na cesti. Nam kot knjižnici se je zdelo zelo pomembno, kar je tudi kolegica Saša prej omenila, da lahko s temi pogovornimi predavanji nagovorimo pereče teme z gosti, ki so vir preverjenih informacij. Kako zelo je to pomembno, smo seveda videli na tanko eno leto kasneje, v letu 2020, to verjetno veste, kaj je sledilo. V programu se je zvrstilo veliko predavanj, veliko pogovorov na raznolike teme iz področja ekologije, farmacije, medicine, biologije, kemije, mogoče le nekaj naslovov, kako se znajti v poplavi prehranskih dopolnil, kako delamo in bomo delali, če bomo delali, uporaba zaslonov pri otrocih in mladostnikih, potem uporaba odpadkov v gradbeništvu, kaj o ljubezni ve nevroznanost, plan B, zelo, zelo raznoliko. Potem pa je seveda prišlo leto 2020. V obdobju epidemije se nam je zdelo zelo pomembno, da nadaljujemo spredavanje, saj je bilo zaupanje v znanost zelo nizko. Z gostojočimi znanstveniki smo seveda pokrili aktualne teme, ki so v tistem času ljudi zanimale in so bile ključne za dobrobit ljudi. Mogoče le nekaj naslov v bliskovit razvoj cepiv proti novemu koronavirusu ali lahko matične celice pomagajo pri zdravljenju zapetov pri COVID-19. Kaj ima ta skupnega verižna reakcija v jedarskem reaktorju in epidemija, ko je predaval profesor dr. Leon Cizel, ki se ga verjetno spomnite tudi z nacionalne televizije, ko je pred dnevniku pogosto komentiral statistične podatke. Zanimiva je bila pa tudi tema, naprimer, koronavirus in teorije zarod, ki so zelo hitro znašle v centru pozornosti. Predaval pa je seveda dr. Tomaš Grušovnik. Pogovorna predavanja smo uživo pretočno predvajali, se pravi imeli smo live stream in s tem omogočili ljudem tudi izvan lokalnega okolja. Ostali so na spleti kot video posnetki na spletni strani naše knjižnice in YouTube kanalu knjižnice, ter kot zvočni zapisi na strani znanosti na cesti. Na rovoslovnim predavanjem so se tudi zelo hitro pridružila tudi družbo slovna. 
Znanost o nacisti pa smo se povezovali tudi ob drugih priložnostih. Najbolj intenzivno in meni zelo pri srcu je bilo sodelovanje v okviru projekta Tehnopobija ni za ženske. To je bilo, s tem projektom smo želeli prodreti globi o razumevanje izzivov, s katerimi se soočajo ženske na znanstveno-tehnoloških področjih. In v povezovanju znanosti v nacisti smo organizirali dve živi knjižnici z ženskami v stereotipno moških poklicih, potem literarni natečaj kratke zgodbe, tematsko okroglo mizo, delavnice programiranja za ženske in delavnice robotike za punce. Vse je bilo zelo obiskano, tako da je bilo en tak zelo fin primer povezovanja znanosti in neke splošne javne knjižnice, ki je mogoče posegla na neka področja, kam bo naprimer neka univerza ali inštituti, niti ne bi uspeli. Z dejavnost mi se spravi smo vzpostavili prostor za aktivnosti, ki presegajo stereotipe in pogumljajo k novim možnostim. Zdaj, ne vem, koliko poznate koncept žive knjižnice, ampak meni osebno je to ena zelo ljuba delavnica, kjer so bravcem na voljo žive knjige, se pravi ljudje, ki so pogosto podvrženi nekim stereotipom in potem si jih bravci pač izposodijo za povodni pogovor na štiri oči. V knjižnici smo jih že prej redno prirajali in se nam je zdaj odličen koncept za premagovanje predsodkov in celo v tem primeru za zbližavanje znanosti in ljudi. V primeru tehnofobije ni za ženske so bile seveda žive knjige ženske, znanstvenice, inženirke in poleg uporabnikov v knjižnice so bili bravci, dijaki bližne gimnazije, ki so skozi sproščen pogovor na štiri oči lahko prišli tudi mogoče do takih odgovorov, ki jih na drugačnem primeru ne bi uspeli dobiti. Ker pa ravno delam v službi za promocijo, vam pokažem še nekaj lepih fot in dve živi knjige boste skoraj zagotovo spoznali. Takole poteka iz posoja, se pravi, najprej si ljudje izberajo in potem si knjigo iz posodijo. Tole je doktorica Andreja Gombuc, astrofizičarka, ki pa tudi ima, mislim, da kolumne v delu. Tudi ona se je preskusila v ologi žive knjige. In doktorica Emilija Stojmenova-Duh, ki jih nedvomno poznate, elektroinženirka in pa trenutno ministrica za digitalno preobrazbo. Prej takrat če ni bila ministrica, tako da ne vem, če bi se danes še odločila, da bi sodelovala na ta način. Nina Krmavnar, programerka spletnih aplikacij, je imela zelo angažirano publiko, dve mali dekletista, je imela cel kot vprašan postavljenih zanjo, tako da je bilo zelo prisrčno. Razpisali smo tudi na tečaj dobre zgodbe, iz enakim naslovom tehnopobija ni za ženske in smo dobili lepo število zgodb. Eno bolj simpatičnih sodelovanj pa je bilo zagotovo sodelovanje za najboljšo troško rizbo znanstvenice ob Mednarodnem dnevu ženskih in dekletu znanosti. Ob razpisu so pa servirali še eno taka fina dejstva in jih na tak neosiljiv način v bistvu so z njimi soočili ljudi. Zaključila pa bi mogoče le z mnenjem, da se mi knjižnice apsolutno zdijo pravi prostor za zbliževanje znanosti in ljudi. Saj smo knjižnice od nekdaj veljale za prostor, kjer lahko dobiš relevantne informacije in v prihodnosti bo to še toliko bolj pomembno, zato bo verjetno naša naslednja tematika v znanosti na cesti zagotovo čez GPT. Hvala. Lepša hvala, s tem je zaključen še zadnji sklop današnjega posveta oziroma sedaj se je odprl prostor za okroglomizo in za razmislejke, ki so se pojavili v procesu današnjega srečanja. Tako da prosim kar gospoda Mira Pušnika in pa Aleša Klemna, da se pridružite, tole bomo pripravili prostor in lahko nadaljujo vas. Ja, 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 ne, se mogoče. Samo jaz nadaljujem. Ja, bilo je zelo zanimivo posvetovanje. Moram reči, zdaj glavni namen te organizacije, organizacije tega posveta je bil se seznaniti s tem, kaj pravzaprav sploh občanska znanost je. Zdaj, ko smo poslušali te referate, ugotavljamo, da mogoče vseeno ni tako neznan termin oziroma pojem, da to so zadeve, s katerimi se sistemsko ali pa pod tem imenom nismo ukvarjali. To je zelo dobro Saša izpostavila. 
veliko nekih dejavnosti je, ki jih izvajamo. Zdaj dobili smo tudi tukaj le, mogoče malo razmislek o tem, zakaj je občanska znanost, zdaj kako se terminološko, na kateri termin se osredotočati, ali to sploh pomembno. Zdaj mogoče bolj pomembno je to, da znamo mogoče malo koncipirati, pa da znamo razumeti, kaj je tisto, kar so potencijalni deležniki, s katerimi lahko na področju tako imenovane občanske znanosti sodelujemo, kaj lahko od njih pričakujemo. Zelo pomemben korak, ki smo ga slišali tudi iz kolega iz Avstrije, iz Avstrije, kako so razvijali mrežo odprte znanosti in katere smo se na hvalevrednem delu centralne tehničke knjižnice lotili tudi mi, torej vzpostavitev infrastrukture. To je tak pomemben element za naše nadaljne sodelovanje. Zdaj tudi jaz tukaj le pozivam, da vse knjižnice, ne samo splošne, ampak tudi druge pristopijo k temu partnerstvu. Zelo širok nabor teh možnih deležnikov je, ki se lahko in bi se pravzaprav morali vključevati v vse te naše aktivnosti. Zdaj zanimiv je bil recimo tale pregled dr. Hedberga iz Švedske, kjer so se najprej čist sistemsko ljutili, kako, kaj je tisto, kar pravzaprav pojmujo kot občanska znanost različni tipi knjižnic, ne samo visokošolske, tudi šolske in splošne in kaj lahko pripomoramo k temu, da bi zadevo peljali naprej. Zdaj, če ne bo nobenega vprašanja, bi tukaj lahko že bilo vprašanje, nekakšen je naslednji korak. What is the next step in your analyze of current state at the citizen science in Sweden? I will ask you later, just to let you know in Sweden head. Torej, kaj je tisto, kar moramo knjižnice narediti tudi v slovenskem okolju? Slišali smo nekaj zelo dobrih primerov iz slovenskega okolja, torej, kako potekajo projekti občanske znanosti. Slišali smo tudi nekaj primerov iz knjižnic, torej, da si lahko lažje predstavljamo, kje lahko stopimo naproti vsem 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 tistim projektom, ki bi bili potencijalno zanimivi za splošne knjižnice. Zdaj, ne vem, če imamo tudi na zvezi gospoda Tiberiusa Ignata, žal ne, ker je polna zaseden, ampak mogoče, če bi lahko tudi on kakšno svoje mnenje pa dal, aha, imamo ga, pa mi mogoče lahko vključil se tukaj le z Raven, tukaj na tem mestu lahko povabim z Raven Mira, če ima mogoče on še kaj zapovedati na to temo, tudi v povezavi z Tiberiusom. Ja, pa se slišimo. Hi, Tibi, hi, hello, Mira here. I'm glad. Hello, can you hear me? You will be able to answer a few questions. But my first question is, uh, as, we, as we have a meeting today here in public library, and uh, since we talked a lot about uh, con uh, organizing contact points, how do you see how public libraries can uh, be involved into organization of such reference contact point and which elements of uh, best talk uh, recommendations could be used uh, especially for uh, 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 public libraries. Uh, oh, hi, hello. Uh, since we talk about um, involvement of public libraries and how to encourage them to uh, become, uh, a, let's say, uh, a partner in, in the citizen science uh, 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 processes and, and, and projects, uh, my question is maybe uh, about your uh, presentation and about your recommendation on best book recommendation on uh, uh, organizing uh, 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 contact reference contact points. 
how can public libraries as a bridge between academic environment and wider community uh, organize such uh, contact points? What is the most important? I'm sure that it's not necessary and also public libraries are mostly not able to to implement all aspects of BESPOC, but which aspects are the most important, are the most important, what, what are your view on this uh, uh, issue? And uh, yeah, this is my question, uh, maybe. Th th thank you, thank you very much. And once again, thank you for inviting me. And I realize how important is this, such a conference and just, I don't know if you have other online speakers, just to organize the hybrid thing and taking time on this uh, as we speak. Um, I I am very grateful for uh, inviting me here, and despite all these challenges, now to take more time, I'll I'll go straight to to the question. So I think if we look to the diagram, which is the prototype of bespoke, and I really encourage the audience to to watch the video, which is describing a a, a bit more in details. If we look to that uh, diagram, I think public libraries could be involved in many activities. Before saying where and how, I think it's very important for public libraries and research library, libraries to, to put themselves at the eye level view. No one is more important than other, than other. And I think this is something very important to be established in the partnership that exists. Maybe it's, it's time to, to realize that public libraries and research libraries, uh, they exist not only in a sort of fraternity environment, but they actually have the same, the same root and they probably the, uh, serve the same purpose. So in, in order to make the long story short, if we look to the policy and executive plans, this seems to be more like inclined for research uh, uh, libraries to, to align the uh, research policy of their institute and the executive plan with what they have. But if they do this alone, and this is a suit of, of updated reports. If they do this alone, of course, it's much harder to convince their, um, uh, their public, um, um, re, uh, well, co coordinate, not coordinate, as the equivalent, sorry, the public equivalent, that this is um, a good plan for them too. So I think even in that phase of creating these policies and that to keep that report updated, I think it's important to involve them. Going down the clock activities, of course here, uh, public libraries have an important role to say because they have a great exposure to the public, probably in some cases more exposure than the, uh, the research library has. And not all research libraries are um, lucky enough to be in a, in a hybrid to have the both of, uh, of the world's also public libraries. So in this uh, activities portal, maybe the research library realized they don't need to create a new activities portal. Maybe there is a portal the public library has is functional. It's important to look to the features. And if the features at least, let's say 55, 60% are there, maybe that portal could be used instead, instead of creating a new one. Partnership framework, frameworks, again, the research I, I think in my video, I gave an example, not in this one, the, the one of, of this book, I gave an example of, of having a partnership with the museum. Uh, these frameworks are better done when you are working together with the public libraries to see what could be offered and what could be asked in these partnerships. At LIBER, we, we had uh, a strategic uh, direction called partnerships, and it was very important to convince even in, inside LIBER that partnership is not only about asking others what to, what to bring, what to give, but it's also what we have to offer in exchange. So if you, if you continue, it's the same for templates. They can contribute with different templates. Specific research communication. Of course, research libraries are used with the, um, with the research jargon, but public libraries, they know what, what which uh, string to play for, uh, to create music for the ears at the public, so they can intervene here as, as well. Maybe less in the research office connector. Gateway to society, another element of, of bespoke. They may have a, an upper hand there, the public libraries, because they, they have this relationship with society. 
Um, so, for example, when I say gateway to society, I, I, I refer mainly to, to put it very simple, to create creating collaborative research hypothesis. So the, the very topic of, of a, a research project and that collaboration, inviting society to collaborate on that um, could, could be much better done when public libraries are, uh, are involved. Legal office connector. This is legal and safety. Maybe here research libraries have a, a bit more to say because they have the specificity. And then community builder, the other portal. So community builder and activities, these are two portals. They could be combined in one. Most of universities agree to start combined with, with one. The community builder is also uh, something where the public libraries and research libraries better work together than separately. To, to create this, um, this me mechanism of uh, community builder. So as you see, there, there are these two strands are, are coming together, public libraries and research libraries, and they are much more uh, effective, especially if they work at the eye level uh, to each other. Thank you so much for your thoughts. Thank you, Dr. Tiberius. Um, I have another question for Dr. Hedberg, as I already told you. Uh, what are the next steps in your study? So can you come here to the stage? So thank you, Alesh, for the question. Um, um, of course, um, the assignment on uh, citizen science is completed. But we will try to continue uh, during our new assignment at the National Library, which is to create a national guideline for open science. And we will really try to make uh, citizen science part of the Swedish definition, <laughs> speaking about definitions uh, of citizen science. Uh, so that's a concrete next step for me. Um, when it comes to the assignment and the report uh, on citizen science that I um, presented today, uh, well, I really hope that uh, the government will read the report and uh, listen to my or our suggestions. Um, of course, I agree with um, what has been said today about the potential of citizen science, but since I'm employed by a library, um, I can't help but um, see this issue uh, from the point of view of the library. Uh, and for the libraries, the public libraries in Sweden, there are, there's already an abundance of different responsibilities and tasks uh, that uh, have been left to uh, the libraries because um, Public institutions in Sweden today have been scaled down. And this is partly due to um, Sweden having a very conservative government uh, since um, last year. Um, and so libraries, they, they have to deal with so many things. They have so many responsibilities. Um, they, they have to deal with social problems, for example. Um, and citizen science can't become just another new thing for them to handle. Uh, I think it's, it's crucial that the government uh, listen to us uh, and acknowledge the, in the importance of uh, the libraries and uh, acknowledge the very big contributions to society that the libraries uh, represent. Uh, so I hope that um, the government will keep uh, emphasizing open science and the transition to open science and that citizen science will be part of this, but that they also give us the means uh, to really um, make us able to take uh, citizen science in Sweden to the next level uh, within the public library system. Thank you so much. Zdaj pa seveda vprašanje, še kakšno. Kar, izvolite, najbolje, da prijete tukaj gor, pa pa zastavite vprašanje. Zato, da vas vidijo tudi virtualni udeleženci. No, jaz na Lois Demčar, lep pozdrav. V mes med posvetovanjem sta Miro Pušnik pa Barbara Pipan prijazno menila tol odbornik izzivijo občanskih reskovanja. To sta dva dela te knjige. 
zbožnik je uredil zdravko mlinar in je pritegnul nekaj okrog 90 avtorjev, ki so napisali svoje prispevke. Del teh avtorjev je poklicnih radiskovalcev, del pa občanskih radiskovalcev. Prispevki so pa nekak dveh vrst, torej naziv, cel naslov zbornika izzivi občanskega raziskovanja, izkušnje in pračakovanje žirov in od drugot. No, nekateri prispevki so splošna tema občanskega raziskovanja. Drug del prispevkov je pa nek, odkot prihajamo, kje smo, kam gremo za občino žiri, torej predvsem s povdarkom, kakšne poti so odprte za nadaljen razvoj žirovske občine. No in prispevki so o ljudeh, o gospodarstvu, o infrastrukturi, o urbanem prostoru, o okolju in seveda tako pokritost je bila mogoče sem z kratnim zahrančimajem poklicnih pa občanskih raziskovalcev. Ta zbornik je šel konc leta 22. Zdaj je pripravi tudi oziroma poskusna elektronska knjiga je tudi narejena. Miro Pušnik je poslal vam podatke v tej knjigi, torej da se dobiti tiskana ali pa tudi prosto dostopna elektronska knjiga, ki bo pa še dopolnjena, pravzaprav imam, kar sem mogoče še cit. Ampak če boste kupovali, boste dobili z mehkimi platnicami, take s trdimi smo, sem za uredniški odbor daj tiskati. Zanimivo, ne, je bil odziv občene pa podjetnikov, ki so omogočili, da je pošla do tiskane izdaje, pač stroški za tist so sicej veliki. Hvala lepa. Hvala lepa še za en primer udejanjenega občanskega raziskovanja, ki je bil na najširši možni ravni. Je mogoče še kakšno vprašanje. Sicer pa hvala lepa za vaš posluh, se upravičujem, mečkem po, mečkem se je zadeva zavlekla. Vsekakor pa nismo še zaključili. Samo še besedo dve, pa pa še roka reče hvala lepa in potem je radijo. Tako da mali še započakati. Ne, hočem samo reči, dajte se vključiti Citizen Science PKC, postanite partneri, kontaktirajte naše predavatelje, v zborniku posveta imate vse elektronske naslove navedene, če imate kakršno koli vprašanje, obrnite se na njih, obrnite se na Mira Pušnika, na kolege iz CTK-ja, vse pa, vse pa, kar se tiče v prihodnosti, načrtuje nek niz delavnic izobraževan, usposabljan za dvig kompetenc knjižničarjev na v tem področju. Se pravi, da mečko bolj sistematično se skupaj zapeljam. Hvala lepa. Še tistih zadnjih nekaj besed. Torej, najlepša hvala za to, da ste bili z nami, da ste nam pomagali so ustvariti ta današnji posvet, torej knjižnica srce mesta, občanska znanost. Najlepša hvala za potrpežljivost in Ja, želiš še ti? Ja. V mojem imenu, torej veselje, da smo dogodek speljali do konca in pa vam želim uspešen in motiviran dan še naprej. Najlepša hvala vsem, ki ste bili z nami. Najlepša hvala vsem predavateljem in predavateljicam. Thank you very much for your contributions. It was very nice and very informative. Ob enem bi pa se želela zahvaliti še ekipi iz backstage-a. Prosim, ne pride na odr, da jih vse vidimo, pa da dobijo svoj aplavz, ker so odlično opravili svoje delo. Prosim, panke in dekleta, kar ti ste sem. Potem pa res lahko bi vse domov. Hvala vse.